第一章，吃过苦才知道什么叫西服。新书开坑求收藏。盛夏，金色烈阳灼烧大地，地面热气升腾，轰得军区大院的白房、绿树都有些扭曲，下缠不耐的，滋滋叫个不停，扰人安静。远处大喇叭传出嘹亮的：“东方红，太阳升，我会按老爷子的意思娶你，但你要是敢让丽丽受委屈，就趁早跟你爸妈一起去下牛棚，别弄得大家都不痛快。”夏丽刚刚接收完原主的记忆，耳边就被塞进了这道不耐烦的声音，一抬头就看到一个长相俊美的男人，身着白衬衫。绿军裤，居高临下的站在他不远处，垂眸看着他，眼神里全是厌烦。夏离想到刚接收到的记忆，夏离顿时咧了下嘴角，露出一个痞气十足、混不吝的假笑，眼睛一瞥，语气要多嫌弃有多嫌弃。您老没事吧？我爸把我嫁到你们家是用资源和人脉换的，不是求你娶我，本质上是等价交换。有喜欢的女人不去跟家里反抗，到我这来找什么不痛快？人渣！话落，头也不回，转身就走。赵海宁被他这反应气得够呛，望着他毫不拖泥带水的背影，怒道：“就你这样！”还想嫁到我家，简直痴人说梦！分明是他们家上赶着求老爷子，老爷子才逼着他娶这个刁蛮任性的女人，真当他愿意娶这个空有美貌的废物？夏离头也没回，随意高举胳膊摆了下手，语气相当豪迈：“承蒙您不娶之恩，把拿我家的东西让你爹都送回来，以后电话拨错号都别打到我家。”赵海宁闻言，看着那白的晃眼、漫不经心在空中摇晃的胳膊，心中更加恼怒，咬牙切齿的怒吼：“夏离，你别后悔！”夏离自然不可能后悔，因为他已经不是原来那个只会刁蛮任性的夏离了。五分钟之前，他刚刚参加完末世结束后的开国大典，被授勋为将军，成为首个执掌整个新世界天眼系统的雷空双系异能强者。谁知道，只是眯了一觉的功夫，再睁眼就来到了华国六十年代初。原主父亲是旅长，在整个军区大院也是高干。身为老来女，原主自小被娇生惯养，每天就知道和狐朋狗友瞎混，脾气坏到不得了。按正常情况来讲，有这么厉害的父亲，就算小姑娘再娇蛮任性，也能有平安顺遂的一生。可偏偏他托生的时代不对，原主的父亲被人坑害。马上就要下放，原主的父亲也是个爱女儿的，用所有的人脉作为代价，才让老友愿意接这个烫手山芋，答应把原主娶进门。但老友儿子有自己喜欢的姑娘，只是家里人一直不同意，这才没让人进门。刚才准备婚夫，可不就把小姑娘叫出去约法三章了吗？小姑娘气性大，当场被气死，换成了他这个一心想要苦尽甘来、早日养老的夏将军。坏消息，养老还没开始就没了。父亲身居高位，但马上要下放，自然灾害阶段，刚刚能吃饱差不多，又要吃不上饭了。好消息。没有，糟心，这事得仔细想想。他可是要过衣食丰足的养老日子的，可不能刚结束末世就又在苦水中垂死挣扎。夏里想回家，顺着原主的记忆，在大院里绕了四十多分钟，最终站在一棵一人爆粗的松树前，眯着眼睛向后退了一步，仰头向上看。苍翠的松树生机勃勃，茂密的枝丫伸出去老远，绿色松枝一针一针的散开来，恢宏大气。这是一棵老树，上百年的老树，所以他这是不是又迷路了？李子，你怎么还在这晃悠呢？赵海宁那个老鹰比说。你不同意这门婚事，带着他爸妈去你家找你爸妈要说法去了。你快点回去看看啊！青年油头粉面，打扮时髦，身着白衬衫的雀梁裤子，头上的大油头和他的皮鞋一样油光锃亮。胯下的二八杠自行车骑得飞起，见到夏离，立刻焦急催促道：“夏离，看他这一身行头，很想问问他，大热天的穿成这样不热吗？”在记忆里扒拉了一下，就找出了这人是谁。原主在军区大院里和即将要嫁的别人家孩子未婚夫不一样，算是个混子，而混子也有混子的小团体。眼前的青年就是他从小混到大的狐朋狗友之一李庆南。小混混圈虽然人都混，但却十分讲义气。李庆南刚得到信，就立刻来给夏离通气，生怕他吃亏。夏离视线下移，瞥到他的自行车，带我一段，靠他自己，估计再有俩小时也未必能到家。李庆南丝毫没觉得不对劲，车龙头一转，调转方向，大手一挥，快走！夏离干净利落，跳上后座。两人不到五分钟就到了夏家。此时，夏家屋子里传出女人尖锐的怒骂声。夏离和李庆南站在院子里，都能将那女人的尖酸刻薄听得一清二楚。你们都不会教女儿吗？怎么会把女儿教得那么刁蛮任性？我们家海宁怎么了？年纪轻轻就已经当了连长，放在哪人家不夸她一句“少年有为”？她那么优秀，凭什么任由你们女儿指着鼻子骂？你们家现在这情况，谁敢娶她？还真当自己未来也是旅长家的大小姐？也就我们老赵仁义才让儿子受委屈。若是这门亲你们不想做，就直说，没必要让那丫头拿出这种态度羞辱我儿子。我们赵家可不是好欺负的。要我说，就夏离那品行，就应该响应号召，下乡去好好磨练磨练。吃过苦才知道什么叫西服。第二章说的是真的吗？夏离很怀疑，那声音再大一点，墙上挂的主席像都能被他震掉。女人在那里喋喋不休地说，还有一个女人轻声在说着好话安抚他。夏离一听就知道，另外一个声音是原主他妈，不过那声音怎么听着有点耳熟？没细想，现在他就是夏离，这女人说的不就是他吗？揣着一股气进屋，还没看清人就张口就道：“现在的连长可真真的厉害啊，都快能赶上资本家狗崽子了。”夏离本是想要进去狂喷一顿，吵嘴架恩不死，他们算他输
，在末世那种环境下，什么脏的臭的没见过。可他视线扫到穿着一身紫色布拉吉、高贵优雅坐在沙发上，浑身散发着书香门第气质的女人身上，声音戛然而止，一脸的痞气都僵在脸上。这不就是他妈吗？不对，是原主亲妈。他亲妈死在了丧尸潮中，但这两人长得一模一样。夏离没忍住，鼻头一酸，很想抱着这个长得和他妈一模一样的人哭一场。末世没了双亲后，他过得太苦，哪怕外表再坚强，心里也想爸妈。李翠香听到夏离这话，简直要气死！这死丫头是想要毁了她儿子的前途啊！恼怒的甩开夏母的手：“你们家这什么胡编乱造都敢说的女儿，我赵家可不敢娶！”说着起身就走。夏母立刻就急了。夏离看着女人，居然这么对和他妈长相一样的人也急了，当即就想把这女人扔出去。夏放怎么了？以他末世基地元老的实力，怎么样活不下去？谁受他这奶奶气？他刚迈开腿，不远处就传来一声怒吼：“夏离，你给我长能耐了！什么话都敢往外胡咧咧！”坐在沙发上，身着一身绿军装的男人听到夏离的话，脸色一变，豁然起身，脱下鞋子就冲着夏离冲过去。夏离看清人长相后，哪怕自认身手无人能敌，也愣是没敢还手。身体中死去的记忆苏醒，看着追过来的、拎着鞋要打人的亲爹，夏离下意识撒腿就跑，口中嗷嗷的大声嚷嚷：“爸，你别激动啊，咱有话好好说。锻炼身体也不差这一时半会，你听我解释啊。”追着孩子打，被糟心孩子说成锻炼身体，哪怕是头一回打闺女的夏建国也被勾出了火气。本不是真想打孩子，只想做做样子。此时倒是真的想打孩子一顿了。可他这么大岁数，老胳膊老腿的，追不上不是再正常不过吗？面上恶狠狠地吼道：“你说，我倒是要听听你有什么好解释的。”夏离从小就混，早就被他爸打习惯了。这解释的流程约等于告状的流程，操作可谓是相当的熟练。逃跑速度没慢半分，嘴上说的那叫一个顺溜，连大气都不喘。赵海宁张嘴就要养外室，还要我嫁过去后让着外室。那些资本家都不会不要脸的，明目张胆，宠妾灭妻。他这么猖狂，不是大资本家做态是什么？爸，你要是真要为了我，这种家庭就不能让我嫁。丈夫宠妾灭妻，还昧着良心上门找事。婆婆助纣为虐，泯灭人性。我这要是真嫁过去了，指不定哪天就像古代那些大户人家的女人一样，怎么死的都不知道啊！要不是赵海宁做事太狗，原主那心气高的小姑娘也不会直接气死。她可不是小姑娘，那生气只会伤己的性格。不想让她好，就都别想好。夏离这话一出来，空气中霎时安静。就连夏建国都不追闺女了，所有人的脸色都十分难看。从进屋起就一直没说话的赵国年，沉着脸看向赵海宁，声音里带着几分压迫：“黎黎说的是真的吗？”第三章，你觉得赵海宁那么优秀的人能娶你？赵海宁薄唇抿成一条直线，算是默认。想起之前夏离和他说的那一席话，握了握拳，抬头看向他爸，眼神坚毅：“爸，我和丽丽是真心相爱，她家庭条件确实配不上咱家，但她是个好姑娘，请你成全我们。”夏离听到他这话，顿时就乐了，差点没直接给他鼓掌。再准未来老丈人家和自己亲爹提要娶另外一个女人，这是放在哪个年代都很炸裂啊！这种能让老丈人一家群殴的话也敢说，真汉子啊！屋子里除了看热闹的夏离，其余人的脸色都难看无比。赵国年更是被儿子气得浑身哆嗦。夏离不想要这不靠谱的婚事，自然不会顺着赵家人的想法息事宁人。想起被气死的原主，不给赵海宁加强一下这顿揍，都对不起他为爱做出的牺牲。夏离当即就指着赵海宁，左眼写着“打”，右眼写着“他”。用幼儿园大班孩子告状一样的表情，委屈地看着夏建国。爸，你看，他承认了，我没胡说，他欺负我，你快打他。夏建国，没看现在什么情况吗？这孩子怎么还能一个劲的往上架秧子？赵国年本就在气头上，被夏离一刺激，顿时觉得里子面子全都被丢光了，抬手一巴掌就照着赵海宁打过去，赤红双眼恼怒道：“你这个孽障，给我等着！”转身一脸歉意地看向夏建国，道：“老兄弟，是我们家对不起李李，这婚事就此作罢吧。”之前咱说的那些都不算数。说这话的时候，赵国年心都在滴血。可是到了这种程度，他也知道这婚事肯定是不成了。只求夏家在下放通知下来之前，不要用今天的借口找海宁的麻烦。以前的夏离虽然脾气不好，但脑子也不太好使。今天怎么就想起来扯资本主义的大旗了呢？他难不成真的降回了海宁？李翠香也连忙软下态度，劝离秀丽，眼眶通红。嫂子，是我们家小宁不懂事，我回去一定好好说他。咱们家离离那么好，肯定能找到更好的。你们家心善，不要和小宁一般见识。夏离看李翠香那小人做派翻了个白眼，小声嘟哝：“可不是不懂事吗？懂事就自己解决了，哪会来别人家闹？一个要娶媳妇，还要在外面养三，一个吃三做三，都不是什么好东西。趁早锁死，别出去祸祸人。”啊！话刚说完，后背就被人打了一下，回头看向瞪着他的亲爹，立刻闭了嘴。赵家人自知是自己的责任，哪怕被夏离讽刺的脸黑，也得好声好气的给夏家人赔不是，生怕这事传出去，对儿子的前途有影响。等人走了，一家人坐在沙发上，气氛十分低沉。夏建国看着夏离，无奈叹气：“您得罪君子，不得罪小人。你让我说你什么好？”夏离窝在黎秀丽怀里，不以为意的哼哼：“那难不成要吃下这哑巴亏嫁过去？那才是这辈子都完了！我宁愿下放。”
。即便知道这不是自己亲妈，可是他就连身上的香味都和他妈一样，说话的时候都让他忍不住想蹭蹭。夏建国看他这小混混粘人精模样，顿时气不打一处来，指着他怒道：“下放的日子是那么好过的？你说说你这脾气，下放了要怎么过？别人骂你，冲你扔石头，你能忍得了？闺女就是从小让他们惯坏了，完全不知道世界的黑暗。那些人里面被直接打死的都不在少数。她从小被娇生惯养，怎么受得了那种苦？”黎秀丽见丈夫生气，连忙护着闺女，把过了十三就没这么撒娇过的闺女紧紧护在怀里，一脸不赞同看着夏建国。赵家确实不能嫁，女人结婚就是一辈子的事，若是选错了人，必定抱憾终身。赵海宁不是良配，不能想想别的人家吗？哪怕家境不好也没事，只要是好人家就行。夏建国发愁的叹气，咱家现在这状况，好人家哪是那么好找的？夏丽不想结婚，在末世有那么多男人想攀附她，她都没将就，现在怎么可能随便找一个凑合？当即梗着脖子发表意见，我不想嫁人。我要下放！这狗脾气气的夏建国抬起巴掌就想打人。往日他一个眼神稍微严肃点，闺女就怂了。今天怎么这么欠揍呢？谁要下放？小妙下放！两道声音同时响起，与门口开门的声音几乎重叠。身着一身橄榄绿军装、浓眉大眼、一身正气的夏大哥，带着夏大嫂刚接孩子回来，就听到小妹在说自己要下放，以为自己听错了。长相思文，戴着金丝框眼镜、身着一身灰中山装的夏二哥，抱着五岁的儿子站在门口，更是一脸惊讶。他们家小妹一贯娇生惯养，怎么可能说出来要下放这种话？以前不都避之不及吗？这怎么还开始想一出是一出了？夏离看向门口，视线上下在他们身上打量。前世她是独生子女，爸妈就只有她一个孩子，没想到这辈子还多出来两个哥。李直气壮的道：“我要跟着爹妈下放，他们自己下放，我不放心。虽然只是长得一样，但这老两口是对她真的好，亲爸妈见不到了，弄个代餐也不错。只有有爸妈宠着的孩子才是宝宝，再强的人也想要人关心。马上就要到那动荡的十年。”城里日子比乡下还不好过，什么改变命运的举动都会被视为投机倒把。他这人既不爱累死累活的拼搏，也受不了窝囊气。恢复养老生活最快的途径，不是自己发家致富，而是旅长爹尽快平反养他这个米虫。呃，范范，抱抱的颓废生活才是他的终极梦想。原主平时就是个好逸恶劳的人，他这话说出来根本没人信。夏二哥抱着孩子走进屋，一脸嫌弃的瞪了夏离一眼：“你别身在福中不知福，家中只有你这个女孩能嫁人幸免，我们这些人哪怕用尽关系，也未必能逃脱。你就偷着乐吧。”赵家那么好的人家，也就爸还是旅长的时候，你才能嫁过去。爸不用自己的人脉做交换。你觉得赵海宁那么优秀的人能娶你？第四章，他好好的闺女，绝对不能让人给糟蹋了。说起这事，夏红旗心里就生气。父亲手里那么多有用的人脉，眼瞅着要下放，不救他们这些传宗接代的儿子，居然去救一个小丫头片子，简直就是老糊涂。夏离看他眼底压不住的不甘，就觉得这人可能不是啥好玩意，一咧嘴角露出一副欠揍的模样。晚了，刚刚退婚，资本家的狗崽子灰溜溜的回家了。黎秀丽闻言，没好气的轻拍了他一下，胡说八道些什么呢？以后出去可不能乱说。哪知其他人脸色还没什么变化，夏二哥脸色立刻就变了，声音焦急到尖锐：“什么退婚？你怎么能退婚？”见众人用奇怪的眼神看向他，夏二哥压住心中的怒火，语气不善的道：“夏离，你到底又在做什么？平时任你胡闹也就算了，咱家如今到了这种地步，你怎么还能胡闹呢？你到底做了什么？快去赵家道歉！难不成你觉得赵海宁那么优秀的一个小伙子？”还配不上你，就你这样能嫁给赵海宁是高攀，知道吗？夏红旗，你知道个屁！夏离听到这狗东西说话这么难听，眼色顿时一凝。可还没等他动作，坐在他对面的夏建国就直接火了，手中的茶杯狠狠往桌子上一放，发出“哐”的一声，带着威慑性的视线落在夏二哥身上，大有一副他再多说一个字，他就会动手打人的架势。你妹妹刚刚受了委屈，你这个当哥哥的不去讨回公道也就算了，怎么还能这么说他？有你这么当哥哥的吗？夏建国在家里积威甚重。夏红旗不敢和他顶嘴，死死咬紧牙关。父亲不为他找关系，避免下放，他自己找。赵家都答应帮他搭线了，如今夏离弄出这种事，赵家肯定不会再帮他。都是儿女，爸怎么能这么偏心？可这话他不敢当着老爷子的面说，只能咬牙，语气愧疚道：“爸，我这不是不知道发生什么事吗？小妹平时任性，我还以为和以前一样，都是小妹惹出来的事。赵家干了什么？要是真对不起小妹，我这个当哥哥的一定给他找回公道。”夏建国盯着他看了好半天，自己儿子什么德行自己清楚。这其中肯定还有别的事，不过现在闺女这倔脾气又犯上了，她没空管这个有主意的二儿子，收回视线，不耐烦的摆手：“你小妹的事不用你管，估计那是马上就要定下来了，你们也回去好好做做准备，和朋友做个告别，指不定以后还能不能回来。”说完，起身就走。夏离见此，视线嗖的一下粘在夏建国身上，一个鲤鱼打挺起身，撵着人身后，旁若无人，大声道：“爹，你回去好好想想，有没有啥关系能把咱们下放到一块？我不要跟着我二哥，我怕他天天歪曲事实骂我。”夏二哥，黎秀丽，夏大哥。夏建国见他这小混混样，就气不打一处来，什么忧心的心思都让他搅和没了，不耐烦的冲他摆手：“滚滚滚，赶
。黎秀丽看着门外的方向，觉得好笑又心疼。黎丽大概是被吓到了，她已经好久没这么沾我了。她提起暖壶，往茶缸子里倒了点温水，递给同样发着愁但嘴角带笑的夏建国。这孩子不在我跟前，我也总觉得不放心。咱能不能想想别的办法，把他放在跟前？夏建国明白妻子的意思，接过茶杯在手里抹撒，沉吟道：“我想想，我再想想。反正这孩子也想跟着咱们，我找人看看能不能把他办成知青下乡。虽然也苦，但起码不用挨批，日子总归能好一些。这事你先别和那个能闹腾的说，万一办不下来，就算是压，我也得给他先找个人嫁了。”乡下那地方啥人都有，她一个漂漂亮亮的小姑娘跟咱们一起住牛棚绝对不行。许多地方被放到下面的人根本没人权，她好好的闺女绝对不能让人给糟蹋了。赵家，赵国年在夏家丢了大脸，带着妻儿刚进屋就随手在门口抄起木杆扫帚，照着儿子身上猛劲打。你这个不长心的逆子，我把前路都给你铺好了，你非要为了一个女人毁了这一切。夏家那些资源对咱家有多重要，你难道不知道吗？非要做出那种混账事，看我今天不打死你！李翠香被吓了一跳，尖叫着上前阻拦。国年。有什么话你好好说，不要打孩子。啊，孩子不懂事就好好教，你把他打坏了怎么办？夏家要是真有那么大的实力，怎么可能会被下放？你懂个屁！赵国年一挥手，把李翠香挥开老远，打儿子的手都没停。夏家这事儿里面还有别的事儿，若不是第五章，得赶紧想办法才行。说到这里，他话音停顿了一下，像是故意避讳些什么，恼怒的强行转移话题。总之，你们这些成事不足、败事有余的东西，在夏家下放之前，不要再在他们家人面前乱晃。如果再给我惹出什么事端，你就给我带着你儿子滚出家门！说完，把手里的木杆扫帚往地上一扔，毫不留情，转身就上了楼。赵海宁被暴打了一顿，从头到尾一声未吭，直到赵国年离开，这才一瘸一拐的走到嚎啕大哭的李翠香旁边。妈，你别哭了，这件事就这么过去了，我也没受什么伤，他是我亲爸，不会打死我的。我是真的喜欢丽丽，也和她真心相爱。你准备准备去提亲吧。夏丽要是把今天这事宣扬出去，我就成耍流氓了。你也不想让你儿子前途受阻吧？李翠香瞪大了眼睛，不敢置信的看着他。你爸在这要和我离婚呢，你居然还满脑子想着那个邱丽丽！哎呦喂，我这辈子到底是造了什么孽啊，才碰到你们两个这样没人性的父子？赵海宁有些不理解，生气的是他爸，挨打的是他，为什么看起来他妈才是最委屈的那个？妈，你好好想想吧。说完也不再理会李翠香，一瘸一拐上了楼。李翠香惊愕的看着儿子的背影，简直快要气死。这个家里就没一个人把我当活人了吗？怎么一到有问题就全都是我的错？你们尝心了吗？狼心狗肺的父子俩！眼瞅着他再生气，也没有人理他，父子俩就这么明晃晃的都走了。李翠香心里更是气不打一处来，心中暗骂：都怪夏离那个桑门星，如果不是他，他们家今天晚上绝对不会变成这样。海宁也不会挨打，不就是海宁有喜欢的姑娘吗？他不会好好说，非要把事情闹得那么大。这种人怎么能有好日子过？必须要好好教育。想着，快步走到电话旁，拨通一个电话：“喂，大哥吗？我是小妹，你帮我办件事。”屋子外，墙根下，一道鬼鬼祟祟的身影。听完他打电话。又鬼鬼祟祟的翻墙离开。夏丽折腾了一天，刚想躺下休息，顺便考虑一下未来要如何生活，就听到窗户那边传来“砰啷”一声，有人在用小石子砸窗户。他微微蹙眉，往楼下一看，便见到李庆南站在楼下对他招手，嘴里发出“噗呲噗呲”的声音，示意他赶紧下来。夏丽对这种小学生叫朋友晚上偷偷出去玩的叫人手段不置可否，立刻转身快速下楼。夏日的夜晚明星惴惴，在电蓝色的天幕中一闪一闪，温度不算低，即便穿半袖也不冷。夏丽看着站在他们家院子里。洗去一脑袋的油头粉面，变成一个清秀大男孩的李庆南有些不敢认。好好的做个普通人不好吗？为什么要把自己打扮的那么油腻？李庆南一听这话，立刻就不乐意了，看向夏离的眼神，满眼都是看土鳖的鄙视，语气嫌弃：“你懂什么？我那叫时髦。”夏离嘴角咧了咧，完全无法对他的时髦感同身受，毕竟几百年后都没人这么穿。这么晚了，你找我什么事？李庆南脸色严肃起来，声音里带着几分焦急：“李子，你赶快跟你爸说一声，让他赶紧想办法。”我刚才听赵海宁他妈给赵海宁他大舅打电话，说要明天来整你家。他大舅可是小兵的头头，做事缺德的很。听说之前把一家要下放的人家东西全拿走不说，还把人家儿子腿打折了。下放的路上一折腾，差点没了命。你们家现在这状态，得赶紧想办法才行。第六章，咱家藏着小黄鱼吗？李庆南心中气恼，要不是他们家老爷子不让掺和夏家的事儿，说要瞎掺和就打断他的腿，他绝对要让赵家那些狗东西好看。这一天天的就知道耍阴招，都神妖事儿啊！夏离闻言皱眉，就算他以前对这个年代的历史了解不多，也知道现在的小兵意味着什么。想起赵家人的作为，心里就有点生气。看来这家人是真不想好了。抬眼看向李庆南，行，谢了。这事儿一会儿我就跟我爸说。你这大半夜的，赶紧回去睡觉吧，别老扒人家墙根，也不怕你爷爷打断你的腿。李庆南想到自家爷爷打人下的黑手，咧了咧嘴，露出一个十分牙疼的表情。我这不是知道赵家就没一个好东西？李翠香心眼那么小，肯定会找你们家麻烦，这才翻墙过去听吗？行了，李子。你赶
，说不定真打断我的腿。夏丽双手插兜，对李庆南点点头，赶紧回去吧。要是怕你爷爷抓到，可以翻墙上去。我记得你们家后院有个排水管，就在你窗户旁。李庆南，为什么对我家？你比我还清楚，把爬窗户回家说的这么轻车熟路，难不成以前也是惯犯？夏丽在李庆南诡异的目光下，转身回家，直接去找他爸。他们家要下放，家里的东西估计保不住，但平白无故在临走前遭一番侮辱，完全没必要。这个亏他夏丽不吃。夏丽敲响下建国房间之时。两人都在心里忧心女儿的事，躺在床上烙大饼睡不着。平时看着十分喜庆的暗红漆木家具，此时看起来都有些压抑的，让人喘不过气。夏建国听到敲门，立刻起身开门，打开门就见到笑得傻呵呵的闺女，心里顿时更加糟心。就他们家闺女这傻乎乎的样子，真要是跟着他们一起下放，可怎么办啊？夏丽对老父亲的糟心情绪毫无所觉，只认为自己这个笑容十分亲和，一张嘴就露了馅。爹啊，李青南说，赵海宁他妈找了他大舅，说不定马上要来咱家打砸抢。你有什么东西要留着的没？李庆南说：“想办法帮我藏一下。”李翠香怎么能这么干？不等夏建国说话，听闻闺女来刚坐起身的黎秀丽就坐不住了，疏离的眉眼带上几分清愁。退婚是赵海宁的原因，他为什么要这么做？夫妻俩心里清楚，要是在之前老夏位置还稳的时候，无论是小兵那边还是赵家那边，都绝对不会发生这种事。他们不敢。可如今他们马上要跌落尘埃，想要落井下石的人大有人在。但黎秀丽万没想到李翠香能做到这份上。如今的小兵谁敢惹？尤其还是他们这种马上要下放的人，被沾上了打伤、打残都是轻的。他们老两口还好，儿女、孙子怎么办？夏建国也皱着眉，安抚道：“你先别急，总有办法。”说着，他让开半身位置，对夏离道：“先进来再说。”夏离毫不见外的侧身挤进去，进屋就找了个椅子，倒骑着坐下去。夏建国深吸一口气，到底没开口，斥责闺女的该溜子行径。说吧，怎么回事？夏离没隐瞒，将李庆南跳墙、听墙角的事全说了。夏建国夫妻，夏建国深吸一口气，最后只叹了句：“庆南是个好孩子。”看清夏建国从头到尾表情变化的夏离，倒也不用夸的这么言不由衷。咱家有什么想要留住的东西，今晚上你们都准备好了，我一会送走。黎秀丽伸手摸摸夏离的头，笑得十分温柔，心里酸涩，眉间带着掩不住的情愁。咱们家离离长大了，爸妈早就已经安排好了，大件的东西不好搬，小件的能送走的都已经送走，其他的都是身外之物，离离不用担心。提前知道下放，他们怎么可能不做准备？只不过风声下来的时候，他们就被监视，有些东西根本来不及藏。夏建国也跟着点头，眉心竖纹皱成川字，表情严肃。东西交给庆南，会给他们家带来麻烦。庆南是个好孩子，咱们不能害了他。谁能想到，刚有下放口风时，身边大多数关系不错的人和他们划清关系，和女儿一起混着长大的孩子却能仗义相助。可他们家不能害了他。夏丽根本就不是要把东西给李庆南藏，大家无冤无仇的，他怎么会害人家？一看二人这表现，就知道这其中肯定还有事。当即道：“你们放心，东西不藏在李庆南家，而是藏在我们在郊外的秘密基地，绝对不会有人发现。”觉得自己这话说的太满，可能让爸妈觉得他不靠谱，又补充了一句：“即便让别人发现了，也绝对不会牵连到李庆南，总比东西放在咱家让别人都祸害了强吧。”说着，他贱兮兮的看向二老，挤眉弄眼的道：“咱家有没有什么值钱的东西？我可以一起藏起来，等以后咱们回来还能有钱花。我听说现在家里稍微有钱一点的，都藏着小黄鱼。”咱家有吗？第七章，这是华夏未来的希望。开玩笑，他是想过来养老的。万一哪天他爸官复原位，结果东西全都让人拿走了，要不回来，那他还怎么安心当米虫？值钱的必须都划拉走。夫妻二人对视一眼，心里有了决定。夏建国沉吟片刻，道：“那地方可还隐蔽？”夏离顿时就笑了，笑得十分猖狂。那地方，除非我死了，否则绝对不会有人发现。啊！话还没说完，就又挨了夏建国一巴掌。夏离顿时疼得搓着胳膊，龇牙咧嘴。原主的记忆里，这个当爸的也没有爱动手的毛病啊，怎么今天都打了他两回了？黎秀丽心里好笑，嗔怪的瞪了闺女一眼，声音依旧清浅温柔：“胡说八道些什么呢？”夏离咧了咧嘴：“行吧，您二老赶紧把东西找出来，我连夜把东西送出去，估计明天一早那些人就得过来。”黎秀丽和夏建国听了夏离的话，立刻开始行动。于是夏离就发现，比起跟着他严肃的爸，还是跟着他温柔、美丽又大方、长得漂亮不说，还多金的妈更有前途。夏建国收拾的都是一些书籍和资料。而黎秀丽收拾的却全都是值钱的玩意儿，尤其是在黎秀丽在柜子底下的暗格中，将一个小箱子翻出来，把里面几乎透明、恨不得滴水的各种颜色的玉石翡翠倒进小袋子里时，夏丽直接贴过去，抱住黎秀丽的胳膊，声音嗲嗲的喊了一声：“妈，从今天开始您就是我亲妈，啥也不说了，未来的养老生活全靠您。”黎秀丽只以为自家闺女在撒娇，伸手拍了拍闺女的手，并在闺女的怂恿下，把那些大件的也一并藏了起来。夏建国看着母女俩欣喜的摆弄那些珍贵的首饰。心里长长的叹了口气，默默的把那些要藏的东西一捡再捡。夏离瞥了一眼夏建国拿出去的那些东西放在哪，什么都没说。等一家三口把所有的东西都收拾完，夏建国沉默了一秒，面色
，才让他爸本就严肃的表情变得恨不得板成一块板。跟着他爸一起来到家里后院，他妈远远的站在一棵大树下，给他们二人放风。这气氛实在不对劲，就连夏离都忍不住慎重几分。然后夏离就眼睁睁的看着他爸开始拿着铁锹挖坑。夏离出于尊老爱幼以及效率问题，夏离伸手想要把夏建国手里的铁锹拿过来帮他挖坑，却被夏建国一把挥开了。你一个小姑娘，家家能有什么力气？一边去，别捣乱。徒手能打爆装甲的夏离，你信不信我单手就能拆了你的房子？大概挖了两米多，就挖到了地下，有一个被深埋的木头箱子，上面全是土，连颜色都看不清。夏建国把木箱子打开，从里面拿出来一个黑色的密码手提箱。在末世早就见过大世面的夏离，一眼就看出这手机箱不是制式的，而是特制的。该不会他们家下放不是被人冤枉，而是家里真有什么不可告人的秘密吧？难不成他爸他妈都是国外的特务？心里有点突突，觉得自己可能和养老生活越来越远。夏离觉得应该及时止损，当即一脸正色的看向夏建国，语气沉重的道：“爸，咱们家该不会是有什么不能外传的身份吧？”夏建国心里顿时一个咯噔，可还没等他心彻底提上去，就听自家倒霉闺女道：“建国后查的特别严，特务不会有好下场的，要不然咱把这些东西烧了，趁别人没查到身上，赶紧离开华夏。”仅仅在几秒钟时间，夏离连想办法跑到广城，只身跨海游过湘江，逃离这危险的地方都想好了，就是不知道以他三十米找不回原路的迷路水平，能不能顺利跨海。夏建国被糟心的闺女气得够呛，没好气的又在他后背上拍了一巴掌。你这脑子里一天到晚的都在想些什么？我怎么会做对不起华夏的事？夏离看着他手里的黑箱子，撇了撇嘴，这玩意儿都得埋那么深藏了，还能是什么好东西？夏建国不欲和闺女说那么多，叹了口气，道：“这东西很重要，你若是能藏起来，就藏起来，别的东西被发现都无所谓，这东西一定要藏好，这是华夏未来的希望。”第八章，我才是华夏未来的希望。夏离瞥了一眼那黑箱子，撇了撇嘴。我才是华夏未来的希望。眼瞅着老父亲面色不善，连忙闪躲，嘴上欠欠的叫嚣道：“老师都说了，我是早上七八点钟的太阳，是祖国未来的希望。你不能打我，该把希望打灭了。”夏建国又想打孩子了怎么办？没好气的瞪了他一眼：“闭嘴吧你！一会儿把你哥哥嫂子他们全都弄出来，看我怎么收拾你！”夏丽咧嘴一笑：“收拾我没用，他们知道了，你可以灭他们的口。”说完了，头也不回，抢了东西就跑。夏建国压低声音，没好气的吼道：“你慢点别摔了！”跑出去没多远。夏离立刻又跑回夏建国旁边，小声说了句：“爸，李庆南家怎么走？给我画张一看就懂的地图呗。”不光是他，原主也是个路盲，比他好点不多，在大院里经常走丢。要不是提起李庆南，怕被发现他没去什么郊外基地藏东西，得去晃一圈，这张地图都不用画。夏建国闭上眼，深吸一口气，心里越发觉得闺女不靠谱，没好气的道：“我先把东西给你搬到门口，一会儿回去拿笔纸再给你画。”夏离连忙摆手，连道：“不用，不用，非那是做什么？人多了，让人看见也不好。”一会儿一会，我自己带着李庆南来拿。说着，从衣服兜里掏出来一根不算太长的铅笔，以及一个小本子，凑到夏建国旁边，道：“爸，你画吧。”夏建国应该夸他对自己认识深刻，把东西准备的齐全吗？夏离收回画好地图的本子，把夫妻俩撵回去睡觉，确认这个离后门很近的小角落里没有人。微一挥手，地面上的那堆东西瞬间消失。夏离拍拍手上的灰，直接从后门出去，到李庆南家认门。来到这里的第一时间，他就已经确认过自己的异能跟过来了。虽然空间异能还保持着上万公顷，相当于五分之一个地球的状态，可雷系异能却回到一级，得重新修炼。他空间这么大，如今都要下乡了，带点土特产过去不为过吧？李庆南半夜被人敲窗户叫起来，看到窗户外面女人头的时候，捂着砰砰乱跳的胸口，差点没被吓得背过气去。看清人脸后，整个人脸上的表情都有些扭曲，推开窗户，把人拎到屋里，没好气的道：“你这大半夜的干什么呀？我这里可是二楼。”回来时，他爬水管被他爸发现，被他爸这顿胖揍。结果晚上就看到他这发小悄无声息的出现在窗外，突然就有些理解他爸为啥揍他了。大半个脑袋露在窗户外，真吓人。夏离根本不管这一茬，咧咧嘴道：“走，带我去踩点。”李庆南两人半夜从强帆出去，一路悄无声息的离开军区大院。等天蒙蒙亮回来的时候，夏离就收获了一张从他家去赵家以及从他家去赵海宁他舅家的详细傻瓜版线条地图。李庆南总觉得这事儿好像有点不太对劲。刚想要详细问问，就听到夏离问：“赵宁海他大舅他们抄了那么多家，应该有藏匿赃物的地方吧？你知道在哪吗？”李庆南脸上的表情顿时变得有些一言难尽。都说是藏了，我怎么可能知道在哪？不过他搜刮的那些东西，家里可能放不下，肯定还有其他的地方。这是你不该问我，应该去问王小辉。听到一个陌生的名字，夏离下意识的在脑子里扒拉了一下，瞬间想起这人是谁，也是原主发小，是他们这一波和他们一起到处混的那种。那到时候再说吧。却没想到。有些人就是不抗捣鼓。夏离刚走回家门口，就看到了站在夏家院子外，手里夹着烟，时不时狠吸两口，满脸踌躇，不停撸着头发的王小辉。李庆南见此，顿时对夏离挤眉弄眼，笑得特别贱，给他使了一个快
，你慢慢谈。”话落，快速转身离开。夏离，这态度真叫人想打人。第九章，赵大就上门。王小辉也看到了夏离和李庆南，有些纳闷的道：“你们俩这大早上的跑出去干嘛了？天还没亮吧？”夏离胡说八道，想去堵赵海宁，结果还没堵到人，就看到你了。王小辉是那两个不靠谱的人能干出来的事儿。他手里夹着烟，放在嘴里狠狠地抽了一口，吐出白色的烟雾，和因为早上温度低被呼出去的哈气混为一体，看着有些朦胧。赵海宁不是什么好东西，你要嫁也不要嫁给他。咱们两个兄弟这么多年，我有什么话就跟你直说了。嫁我吧，我保你平安。等你们家什么时候好了，我就放你走。夏离帆看过原主有关王小辉的记忆，小姑娘没什么心眼，还很任性，看不清楚情况，但她一眼就看出来，这个王小辉喜欢原主。王小辉家里爷爷是师长，可惜几个儿子不是从政就是不务正业，没有一个能继承他的衣钵。王小辉他爸就是家里不务正业那一波，以他们夏家现在的情况，王小辉能说出要娶她这话，绝对顶了家里巨大的压力。可她不是原主，也不可能嫁给他。既然原主已经没了，那就断了他的念想吧。夏离，我喜欢铁骨铮铮、英勇刚强那一款的，即便是假结婚，我也要找那一款。王小辉脸上的表情顿时变得有些一言难尽。你觉得赵海宁那小白脸哪里铁骨铮铮、英勇刚强？夏离痞里痞气的道：“他确实是个小白脸，但我跟他结婚可以随军啊，部队里这样的人特别多。”王小辉这种危险发言，真的能随便说吗？破坏军婚可是犯法的呀。不过他也明白了夏离的意思，压下心中那股失落，将烟头掐灭，洒脱的耸了下肩。那行，有什么能帮上忙的，直接跟兄弟说，兄弟一定为你两肋插刀。夏离嘴角抽了抽，两肋插刀倒也不用，我就想知道赵海宁他大舅把搜刮的明脂明膏都藏在哪。王小辉总觉得这家伙和以前不一样，好像莫名其妙的不靠谱起来。深吸一口气。行，我给你打听。两人的谈话就此结束。夏离赶着一大早回去睡觉，熬了一宿，再这么下去容易变秃头。上午，夏离还没起床，就听到楼下传来吵吵嚷嚷的声音。他身为异能者，五感极强，将楼下的嘈杂声听得一清二楚，立刻翻身下床，套上衣服就冲向楼下。就看到门口处站了七八个人，为首的人长相斯文，戴着金丝框眼镜，穿着一身如今干部中十分时髦的黑中山装，胸前别了一支派克钢笔，头发也工整的梳成了三七分。浑身散发着一副老干部气息，而他身后的那些人和小混混的状态没有什么区别，站没站相，坐没坐相，手里还拿着根长长的木棍，一看就知道他们上门是来找茬的。夏里有点纳闷，他们这儿怎么说都是军区大院，就他们这副作态到底是怎么进来的？为首的男人十分做作的转了几下胳膊上的手表，一副云淡风轻的模样。有人举报说你们家藏有资本主义产物，我们今天过来是特意来核对这件事儿，还望夏同志配合。说是这么说，但他们手里连家务事都拿过来了。怎么看都不像是来检查的，更像是过来找茬的。夏建国将发妻护在身后，心里对他们要过来早就有数，知道如今态度软下来，后果只会更惨，根本就没给他们好脸色。那还请李同志出示你的搜查证明，这里怎么说也是军区大院，不是你们能胡来的地方。李胜利对夏建国的威胁完全不以为意，这种事他们做的多了，几句话而已，根本吓不到他。看来夏同志马上要去接受平夏中农改造，气势也不减当年啊。官僚气息严重，是应该好好改造一下。说着。一抬手，好好搜查一下，看看这屋子里面有没有不该有的东西。咱们回去也好和举报者交代一声。他一声令下，身后的那些人立刻笑嘻嘻的拿着棍子上前，冲着东西就要砸。第十章，一定会追究到底。夏离皱眉，即便知道这些放在明面上的东西可能保不住，可是在自己家里让外人闯进来砸他们家的东西，太丢人了。他快速走下楼，刚想要拦住那些人，就被夏建国伸手死死的拽住胳膊。慢着，夏建国看都没看自家闺女一眼，只是语气十分平淡的道。我们走了，家里的这些东西都属于国家。你若是敢弄坏这些，就是挖社会主义的墙角，必定要接受组织的改造。拿着棍子的几个人根本就不听，见着东西就开始砸，乒铃乓啷，噼里啪啦，屋子里的打杂声接二连三的响起。李胜利站在原地摆弄着手腕上的手表，唇角带笑，眼睛里是毫不掩饰的鄙夷。夏建国夫妻俩站在原地一动未动，好像一点也不生气的样子。但这事儿可把夏离气得够呛。他在末世那会儿虽然不爱欺负别人，但也从来没让人欺负过。什么时候？让人当着他的面把他的家都给砸了，他现在甚至有一种想要冲过去把李胜利脑袋拧下来的冲动，可胳膊被夏建国狠狠攥着，脑子也逐渐冷静下来。在他的记忆当中，夏建国可不是个会任人欺凌的主，应该不会眼睁睁的看着人上门挑衅而不作为。您好，请问是夏同志家吗？屋里的打杂声实在太吵，院子外面的叫门声听不算太真切，只有李门口特别近的李胜利听得一清二楚。他余光看到门外身着有些灰扑扑的几个人，眉头不自觉蹙起，没听翠香说今天有人要来夏家。怎么突然来了一大堆泥腿子？他从进屋让人砸东西开始，夏家除了那小姑娘，反应都太过平静，让他越来越觉得不对劲。可转念一想，就是几个泥腿子而已，又能起到什么作用？当几里都没理。夏建国拍了拍妻子的手，把冲动的闺女交到妻子手里。我出去。一句话还没说完
，身旁的闺女已经像泥鳅似的钻了出去，只留下来一句“我去”，瞬间给他表演了个撒手没。夏建国、离秀丽，夏建国见自家那倩倩的闺女冲向门口的速度极快，走位极其刁钻，李胜利想伸手去拦都没拦住人，便也没再阻拦。门口站着的几人刚刚对着院子里面喊了一声，见没有人回应，便有些面面相觑。屋子里吵得实在是太厉害，他们不知道发生了什么事。要是人家家里现在吵架，他们现在进去显然就不太合时宜了。刚想着要不要先回去等下午再过来，院子里就突然走出来一个小姑娘。小姑娘长得年轻漂亮，比画报上的姑娘还好看，身上自带一股英气，一看就是军人家教养出来的孩子。只不过这姑娘身上带了一股痞气，比起正常的军人家的子女而言，更像是军队里那些老油子兵痞。夏丽不知道这些是什么人，不过也知道这些人多半都是他爸请来的救兵，当即做了一个请的姿势，语气十分歉意的道：“抱歉啊，委员会那边正在搜查证据，顺便打杂检查的清楚一些，让各位见笑了。”夏丽这话一说出来。几个老人脸上的表情瞬间就变了，明明都已经五六十岁的人，可向屋子里冲的速度丝毫看不出老态，直接把看热闹的夏黎贴在了身后。夏黎咧了咧嘴，眼神里带上几分欣慰，看来还真是他爸搬来的救兵。双手揣兜，慢悠悠的往军区大院门口走。这里是军区，不可能让人拿棍子进来。赵海宁他大舅肯定是以非正常途径进来的，必须上报。等夏黎带着几个绿军装回来，刚一进屋，就听到刚刚和他打招呼的那老头中气十足的喝骂：“你们这些败家玩意儿，怎么能把这么珍贵的文物都砸了呢？”败家子啊，败家子！身着朴素的老先生半跪在地上，双手托着碎瓷片，脸上带着痛不欲生的表情，骂这些来捣乱的小兵比骂自家儿子还顺口。李胜利眉头紧锁，他自从当上了委员会的头目，何时让人这么指着鼻子骂过？今天一直觉得夏建国的态度不对劲，这几个老头来的又过于巧合，即便他们穿的有些破破烂烂，他也不敢太过于轻视，只是心里理智归理智，说话的语气中还是不免带上了几分不悦。我们接收到举报，说夏家有资本主义产物，有举报就必须要处理。这是我们委员会的规矩，你们是哪个部门的？没事就赶紧让开，不要给彼此找麻烦。正常人知道他们的身份，那必然是立刻能退让就退让，生怕惹一身麻烦。可那几个老头却没一个怕的，尤其是抱着碎瓷片心疼不已的老头，抬头怒视着李胜利。我不管你们是哪个组织的，这些东西是已经捐给国家故宫博物院，纸质文件也已经上报，必须入库。你现在把这些东西砸了，最好好好想好理由要怎么解释。李胜利脸色顿时大变，上交给国家，夏建国怎么可能提前把东西上交给国家？那他带人过来把这些东西砸了，不是犯错误了？身着朴素的老人根本不理会李胜利，带着其余几人将还没被砸坏的东西全部小心翼翼的装箱。为首的老头气背着手走到夏建国身前，十分气愤的道：“夏同志，你放心，这件事我们一定会追究到底。”第十一章不是下放吗？怎么变成下乡了？如今查这些文物查的还不算太严，毕竟吃不起饭的人家拿青花瓷碗吃饭再正常不过，那就是一个碗，人家用来吃饭，你总不能说人家。在搞资本主义，但在他们这些文物事业管理局的人看来，有价值的文物到什么时候都必须要被保护起来。这位夏同志之前就说，有可能要去接受平夏中农改造，家里还有一些能称得上是文物的东西，想要上交，让更多的人有机会研究学习，不忘国耻。他们乐呵呵的来，却没想到会遭遇如今的境况。他们不怪这位要捐出家传宝贝的夏同志，毕竟以他现在的处境，根本没办法与那些小兵对抗。家里除了女人就是孩子，他要是反抗伤到人怎么办？但那些小兵猖狂已久，军区大院都敢闯。这回他必须得为那些文物讨个公道。李胜利想要解释，可那几个老头的脾气就和茅坑里的石头一样一样臭，根本就不听他们的解释，转头阴狠地瞪向夏建国。刚想说话，面前就出现了两道绿色的身影。同志，这里是军区大院，不是你能撒野的地方，请和我们走一趟，把你怎么进来的事交代清楚。李胜利脸色难看，但也不敢和这几个当兵的硬刚。没看来了十几个人吗？心中暗恨里翠香给他找麻烦，黑着脸和手底下的人一起被十几个军人带走。夏里瞅了一眼他们离开的背影。问夏建国：“能给李胜利定罪吗？”夏建国摇了摇头：“很难。”那几位虽然都是故宫博物院里面的泰斗，但李胜利也不是什么简单的人。这些年他没少搜刮明知名高，想要把他彻底摁死很难。不过有过这一次，他这个委员会主任这个职位也别想再继续当了，未来影响不到咱们家。夏立文言时指摩挲着下巴，一副若有所思的模样。爸，你说我要是和赵海宁，他就说是赵海宁觉得对不起我，也觉得他妈和他就做的那些事没人性，特意来提醒我，让我赶紧做准备，咱家才有的防范怎么样？到时候。两家人会不会人脑袋打成狗脑袋？夏建国、离秀丽，夏建国顿时暴怒，狠狠地瞪了一眼自家不听话的闺女。我警告你，不要再出去惹是生非，还嫌事情不够乱吗？你的下乡通知书马上就要下来了，给你安排在北大荒，跟你大哥他们在一块。你们三兄妹在一起，互相之间也有个照应。到了那边，别总跟你二哥吵，实在不行就离他远远的，别搭理他。凡事多听你大哥的，他不会害你。夏丽顿时听出来这话的言外之音，眉头皱起。你们两个不在北大荒，他私心里是想和爸妈一起走的。私下里也能照顾一下他们俩。北大荒虽然粮食多，可老两口都
，那个老二一看就不是好东西，去了还得天天防着他，得多闹心。等等，不对，不是下放吗？怎么变成下乡了？第十二章，给我乖乖的去北大荒下乡，不然就给我嫁人。夏建国叹了一口气，看向夏离的目光带着几分无奈。我们两市去接受平下中农改造，自然不会是什么好地方。我听说应该是南方的海岛，北大荒别的不说，吃的不缺，你们在那边我也放心。夏离梗着脖子道：“我不去，我要和你们去海岛。”夏建国沉下脸。那边都是荒地，啥都没有。你去那边干什么？和我们一起饿肚子吗？夏离，我要吃海鲜。夏建国，夏建国完全不想再理胡搅蛮缠的闺女，气怒的道：“看你像海鲜，给我乖乖的去北大荒下乡，不然就给我嫁人。”说完转身就走，直接上楼。他这闺女现在是越来越不听话了。李秀丽看着气鼓鼓的闺女，抿唇憋住笑：“李李听话，爸妈不会害你。到时候你到北大荒也能帮着爸妈照顾一下大宝他们。下放不比下乡，日子不好过，怕闺女还要闹着去海岛，伸手摸摸闺女脑袋。”这是爸妈交给你的任务，听话。说完，也和夏建国一样走了。夏离，这日子是没法过了。两口子这边行不通。夏离微微眯眼看向门外，悄无声息的出门。山不救我，我来救山。活人还能让尿憋死吗？不带他去，他就自己想办法。赵家，赵国年指着坐在沙发上的李翠香的鼻子臭骂：“我不是说不要再找夏家的麻烦了吗？你为什么偏不听？”他用手狠狠地拍着自己的脸，双目微凸，面色狰狞。我这么大岁数的人了，居然还要手掌叫过去听训，让我好好管好家属。就连文化部那边的人都来询问，军区是不是管得太松了，什么人都能进来？你知不知道整个师部有多少人看我笑话？你不觉得丢人？我觉得丢人。李翠香，我警告你，趁早给我和李胜利那边断了。要是以后你再给我惹出任何麻烦，我就和你离婚。李翠香满脸泪痕，哭得上气不接下气。我哪知道夏家怎么会把东西都捐了？他们之前明明说那些都是女儿的嫁妆，一定是夏家提前得到消息，故意害咱们。再说家丑不可外扬，谁知道夏离那个死丫头会去找警卫，把事情全都捅出来？他们家都那样了，难道就不怕丢人？见他犟嘴，赵国年更生气了，怒吼道：“你不起歪心思，哪有那么多事？夏家现在下放通知还没下来，他夏建国就依然是旅长。夏建国亲闺女去找警卫说，家里来人捣乱，让帮忙处理有什么问题？”赵国年被气得头晕目眩，觉得这女人根本就听不明白话，捂着后脑勺，指着李翠香道：“李翠香，我最后再警告你一回，别再挑战我的底线。夏家离开之前，你给我老老实实在家待着，再惹出来是非别怪我对你不客气。”赵国年警告过后，转身甩手就走。他怎么就娶了这么一个女人？简直就是脚夹筋！赵国年走后，李翠香趴在扶手上嚎啕大哭，眼神逐渐狠厉。都怪夏离那个死丫头，要不是她非要把这事儿捅到军区，这事绝对不会变得那么难看。她现在没有好日子过，夏离那死丫头也别想过好日子。夏离出门没多一会，就追上了夏红旗。军区门口的鲜红国旗太显眼，想迷路都不行。夏红旗面色冷沉，放在身侧的拳头握得指尖发白，显然是一副气狠了的模样。夏离看到他这样，在心里面啧了一声，看来这家伙心里气得不轻啊。难不成是因为他爸给他办下乡，没给他们办？除了这个理由以外，夏里也想不出来他们的对话之中有什么原因。能气的已经站在家门口的夏红旗转身就走，二人一前一后的走着，夏红旗根本没发现夏里在跟踪他。第十三章，肩膀上就突然被跨上一条胳膊，没一会儿功夫，夏里就见到夏红旗找上了刚刚离开没多久、脸色还十分黑的李胜利。夏里，哦吼，这是有意思了，早就猜到夏红旗可能是要出去干点什么，但却万万没想到他居然会找李胜利。夏离见二人站在巷子拐角处，一副要密谋的样子，干脆找了个不太远的房子，直接躲进墙后。他耳力好，将二人的对话听得一清二楚。夏红旗，你说的那件事，我答应了。李胜利顿时冷笑一声，现在知道答应了，晚了。你知不知道我今天在你们家里吃了多大的亏？现在还想让我保你？夏红旗，你脑子是不是坏了？那说话的声音里带着咬牙切齿的愤恨，显然是今天的事对他影响不小，那骨气根本消不了。夏红旗是来找人办事的，被人劈头盖脸的骂也不恼。还顺手递给李胜利一支烟，语气十分平静的道：“我知道你恨老爷子，给你下绊子。老爷子最在乎的就是夏离。如今我们全家人都下放，老爷子只给他办了下乡，而且还是去粮食充足的地方。”说着，他语气稍微停顿了一下：“你觉得，如果让那丫头去海岛受苦，老爷子会不会悔恨当初？”李胜利，你想让他去海岛？知青办那边查的严，我可改不了。让夏离去那鸟不拉屎的地方，既能气死下建国那个老家伙，又能给翠香和海宁出气，倒是一个不错的主意。只不过……他现在因为去夏家捣乱这件事，让人盯上了，许多事儿都不能参与，否则委员会里的地位不保。夏红旗，我有办法。李胜利顿时来了兴趣，随手将夏红旗的烟塞进嘴里，拿出火柴盒，划火柴发出，擦一声，烟被点燃，云深雾绕，视线落在夏红旗身上，语气满不在乎。说说，夏红旗，我妹想跟我爸妈一起去海岛，我爸妈不同意，这才把她搬到北大荒。我告诉她，可以在知青办给她找人改地方，她肯定会去。李胜利静静地盯着夏红旗片刻。顿时就笑了，金丝矿眼镜下的眼神却透着阴狠。没想到你这人心还挺狠的，那可是你的亲妹妹。夏红旗苦涩的扯了下嘴角。
，亲妹妹又怎样？一个丫头片子而已。老爷子在我们三个人中间，永远会最先选择她，没人为我考虑，我为什么不能自己为自己考虑？李胜利对他这理由不置可否，自私自利就是自私自利，损人利己就是损人利己，用再多义正言辞的话遮挡都没用。一个小人罢了。行，你要是能把夏离弄到海岛，我就帮你办流程。说完，夹着手里的烟，越过夏红旗师，释然离开。夏建国下放的地方可不是什么好地方，听说根本吃不饱肚子，以后这一家三口有的是磨的。夏红旗见对方答应，心中顿时大喜，脸上也不自觉带上了笑。可他还没来得及离开，肩膀上就突然被跨上一条胳膊。第十四章，笑容不会消失，他只是会转移。夏离那痞里痞气的声音在夏红旗耳边炸响：“哟，二哥，在这里和你的好朋友，咱们家的大仇人聊天呢，挺热闹啊，带我一个呗。”夏红旗见到夏离，脸色立刻变了。他不知道夏离刚才听没听到他们的对话，心里突突直跳。面上强自镇定地看向夏离，脸上扯出一道和煦的笑容。小妹怎么在这儿？夏离看这人还在这儿给他装，顿时咧开嘴角，露出一个十分邪恶的笑容。二哥，别装了，我从头听到尾。夏红旗听到夏离这话，脸色一沉，也不装了。不是你闹着去海岛的吗？我这么做也只是想要顺了你的心意。咱们兄妹两个都能得到自己想要的，岂不是正好？夏离没对他这卑鄙无耻的言论做任何评价，只是笑嘻嘻的道：“自己愿意的和别人算计的能一样吗？既然咱俩意见不统一，不如咱俩去找爸妈评评理。”夏红旗脸色难看到极点，若这是让老爷子知道，他绝对讨不到好，说不定老爷子在临走之前还会收拾他一顿。到那时候，别说不下乡，说不定下乡的待遇也不会好到哪里去。老爷子之前安排照顾他的那些人也会收回。看着一脸小混混模样的夏离，夏红旗沉下眉眼，声音有些咬牙切齿：“你到底想怎样？到这种时候，他要是还不知道他这妹妹是要跟他谈条件，就是傻了。这死丫头以前就知道刁蛮跋扈，现在怎么还知道长心眼了？”夏离咧开嘴角笑嘻嘻。我就喜欢二哥这种敞快人，给我两千块钱，二百斤肉票，五百斤粮票，五十张工业票，其他的票也一样来一点看你这个当哥哥的心意。我这个肩不能扛手不能提的妹妹，要替我英勇雄壮的哥哥去海岛受苦，要点卖身钱不过分吧？还不过分？夏离你怎么不去抢？听到夏离的要求，夏红旗脸上的表情瞬间扭曲。你知道如今的物价是什么物价吗？二两的馒头才两分钱一个，壮劳力一个月才能领四十斤粮食，普通工人也就能领二十八斤。你这张口就要两千块钱。五百斤粮票，还要二百斤肉票，你当粮票和钱是我印刷的？夏离挎着夏红旗的脖子，见他生气，反而更加乐呵呵。那看来我这要的还是不高啊，只要了壮劳力一年多一点的粮食。我这下乡可是不知道要多久才能回来，指不定要受多少苦。不如哥，咱俩还是找爸妈去讨论一下这件事吧。没饭吃，我突然就有点不想去海岛了呢。不如二哥，咱们两个一起去东北，我等着你养我。夏离那一副你要是不答应，我现在就带你去找爸妈告状的模样，气得夏红旗牙根子痒痒。这是明晃晃的威胁，我没有那么多。八百块钱，二百斤粮食票，一百斤肉票，工业票和其他的票可以给你弄一些，再多我就没有了。他自己办不下放，没少花钱。现在手里的东西真不多，就这些东西都得出去见，哪有那么多给夏离？夏离看到夏红旗那咬牙切齿的模样，就知道这人是真的穷，长长的叹了一口气，一副我理解你，但你这样真的很不讲理的模样。二哥，平时我还觉得你脑子挺好使的，现在怎么不赚了呢？你觉得现在谁最想让我过苦日子？夏红旗皱眉，李胜利。夏离在他眼前摆了摆手指头，不不不是撺掇李胜利的人。我之前给军区那边写了一封举报信，把赵家办的那些事给说了。估计现在李翠香在家里正挨着赵海宁他爸臭骂呢。你说他为了让我受苦，会不会支援你一下？第十五章，我让爸打折你的腿，用你后半辈子换我那失去的两千块。夏红旗皱眉，冷笑一声，他确实是想让你过苦日子，但绝对不会给你粮票和肉票。你死了这条心吧。要真按夏离说的，给军区写了一封举报信，现在整个赵家都得受牵连。李翠香不恨他去死就罢了，怎么可能还会用粮票把他养得膘肥体壮？夏离不解地看向夏红旗，一脸“你怎么是这个种品种的智障”的表情看着他。你不会和他说是找人把我搬到海岛，人家跟你要那么多东西，你没有？你在李胜利那里都已经和李胜利说好了，李翠香就算去查证也会相信。为了让我过苦日子，这钱他能不出？说到这里，夏离捂着心口，一副痛心疾首的模样，装模作样的道：“不行，二哥你太傻了，我觉得这样不行，以后我估计指不上你。除了你那八百，你管他再要两千万是吧？”我得多留点钱，丫都保护自己才行。夏红旗听着夏离这一系列坑人的计划，看向他的目光都有些惊悚。这还是他那从小娇生惯养的妹妹吗？这就是一个敲竹杠的天才啊！明晃晃的仙人跳，这家伙居然还敢加价！张了张嘴，一时之间不知道要说什么。夏离也不给他说话的机会，伸手拍了拍他的肩膀：“二哥，你好好想明白要怎么做。我拿到足够的钱和票，就立刻替你的去海岛。要是拿不到的话。”夏离对夏红旗露出一口大白牙，笑得十分欠揍。那咱们就一起去北大荒共沉沦。夏红旗，夏红旗站在原地，面色扭曲的看着自己妹妹，扬长而去，咬咬牙，只能去找李翠香。赵家，李翠香听完夏红旗的叙述，心中
我们家老赵一个月才不到三百的工资，我又没工作，这钱我怎么出得出来？夏红旗心中冷笑，根本不相信他这话。票一时拿不出来，有可能，钱绝对足足的。赵国年基本工资确实不够，但每年别人的送礼呢？做任务的奖金呢？有的时候奖金比工资还多，他也不傻，直接和李翠香摊牌。人家就要那么多钱和东西，我手里的钱还要留着办，流程没那么多。如果你同意，就拿钱办；不同意就算了。流程我能再想别的办法，我可不想被我爸打死。李翠香知道能让夏离去海岛受苦，心里别提有多畅快。可这价格实在太高，她肉疼。夏红旗看她那面色狰狞、有些痴狂的模样，就知道这是差不多，只差加把火，毫不留恋，转身就走。不同意就算了，夏香日期没几天，再晚就来不及改了。我还有事先走了。等等，李翠香见夏红旗真的要走。顿时就急了，心里不停告诉自己：夏离那么娇生惯养，去了穷乡僻壤的海岛，肯定没好日子过，说不定还会受不了直接病倒、撒手人寰。他不出这钱，难不成真让夏离去北大荒过好日子？不行，绝对不行！李翠香咬咬牙，目光偏执地看向夏红旗，破釜沉舟道：“你在这里等着，我钱不够，得出去借一点。不过你要是敢骗我，我就让你以后都没好日子过。”夏红旗，你放心，钱足够，他肯定去海岛。李翠香转身，翻箱倒柜的将家里所有的钱和粮票都拿了出来，还去找别人借了些，最终才把钱和票凑齐。把钱递给夏红旗时，李翠香手把钱票攥得死死的，目光紧紧盯着夏红旗，咬着牙道：“我没有别的要求，夏离必须要去最苦的地方。”夏红旗看到钱时，心里暗叹：“他那妹妹怎么有那么多心眼？没想到这么多钱里，翠香都掏了。夏离会和我爸妈一起去海岛，听说那边没开发过，什么都没有。”李翠香听了这话，这才将死死捏着钱的手放开。夏家。夏离翘着二郎腿坐在沙发上，一边晃着腿，一边吃着黎秀丽刚刚给他切好的西瓜，完全看不出即将要落难到海岛受苦的模样。夏红旗看到他这样子，心里甚至莫名生出了一种像夏离这样的人，无论去到什么地方都能过得很好的错觉。夏离见夏红旗回家，对他挥了挥手中的西瓜：“二哥，吃西瓜吗？不算你钱。”夏红旗：“西瓜又不是你买的，你招待我做什么？赶紧跟我一起。”他停顿一下，视线瞥了一眼楼上，发现没有其他人，这才小声道：“到手了，赶紧走。”一会儿人家下班了，夏离没有丝毫犹豫，起身跟着人就走。面对更改下乡地址的同意书，没有丝毫犹豫，直接签下“夏离”两个字。夏红旗看着这样果决的妹妹，面色复杂，钱都没给你，你就这么签了？万一我骗你怎么办？以后出去能不能长点心眼？夏离，我让爸打折你的腿，用你后半辈子换我那失去的两千块。夏红旗，第十六章，爸真好。夏红旗脸色和吃了苍蝇一样难看，要是他真敢这么骗小妹，他爸是真的能打折他的腿。冷脸把兜里的钱和票全都塞给他，沉默片刻，出于一个自己身为哥哥最后一点自觉，好心提醒道：“夏香不比在家，同屋子住的知青什么样的人都有，过去收敛一下性子，别再像现在一样莽莽撞撞的。那时候爸妈即便和你在一起，也没办法帮你。”夏离能听出来，对方此刻是真心想要劝他，虽然没准备听，但还是点下头，十分真诚地问夏红旗：“等我钱和票花没了，能再来信馆你要吗？”夏红旗：“滚！”夏红旗惨遭妹妹踹了一脚。腿上的青子十几天都没下去，夏离拿着夏香通知单，乐呵呵的开着。夏红旗排导航回家之后又开着。李庆南排导航兼代步工具出门采购，听说海岛那边啥都没有，生存物资必须备上。等他拎着大包小裹回家，就听到屋子里面夏建国暴怒的声音：“你个孽障，居然为了自己不下乡，连自己妹妹都喊，你还是人吗？看我今天不打死你！”很快又传来夏红旗的反驳声：“爸，是小妹自己愿意的，她想跟你们一起去，这才求我帮忙。既然是两全其美的事儿，为什么不能办？”您真的在乎我这个儿子吗？夏离听到屋子里面的吼声，基本上已经确定正发生什么。原本有些犹豫要不要进屋，听到二哥那话，立刻把迈进去一半的缴了收回来。二哥那么缺德，一定是缺少教育，让爸打一顿也挺好，以后就教育不着了。可这时候的门和院子都是开着的，上一眼就可以望到头。夏离腿收回去的太慢，已经被夏建国发现，凌厉的目光看过去，看着他手里的大包小裹，微微蹙了下眉，怒气压都压不住。你同意你二哥给你换地方，换他不下乡了？他费尽千辛万苦才把这丫头弄到北大荒，结果一个两个的，没一个听话，主意一个比一个硬。站在他身旁的李庆南缩了缩脑袋，小声说了句：“我先走了。”之后不等夏离回答，脚下抹油，直接就溜了。夏离说好的战友情呢？夏离硬着头皮走进屋，抱着大包小裹的缩进墙角，站在夏建国的对角线位置上，梗着脖子果断否定道：“我没有，是二哥和李胜利商量好，我后来才知道的。”夏红旗看向夏离的目光写满了不敢置信，神情恼怒的道：“我给了你那么多钱。”你竟然说你不是自愿的，不是你管我要的钱吗？就算看在那么多钱的面子上，这丫头也不该否认啊！夏离却根本不吃她那一套，你就给我八百，现在在工厂里买个工作都未必能买得下来，我能因为这事儿给你顶下乡？明明是你先不怀好心，我什么时候给你八百？我不是给你两千八？夏红旗都快被这不讲道理的妹妹气死了，声音都有点喊破音。不光是两千八，还有那么多粮票、肉票都被你给吃了吗？拿了我那么多钱和票，居然还
，那钱是我上一任有缘无分的婆婆给我的遣送费，和你没有一点关系，你就拿了八百，还想让我袒护你？我的袒护怎么可能那么廉价？是你先去和李胜利说要把我忽悠到海岛，我听见了，你才和我坦白的，不然你肯定忽悠我，啥也不给。夏红旗被夏离气的根本顾不上亲爹还在场，恼怒的话脱口而出：“那不也是我去要的钱？你去要李翠香会给你。”夏离，谁让你没钱还不想下放了？世间哪有那么多好事？兄妹俩在这里吵嘴架，只感觉屋子里的温度越来越低。头皮也开始发麻，机械式的转头看向面如寒冰的夏建国，二人全闭上了嘴。夏离下意识的咽了口口水，觉得今天的事情好像要糟，也不知道二哥扛不扛打，能不能听到他爸消气，他可不想接剩余量。夏建国脸上的表情气得有些扭曲，咬牙切齿的道：“好样的啊，不光背着我把下乡的地方改了，居然还去别人家骗钱，你们两个可真出息！”说着，从旁边抄起鸡毛掸子，对着兄妹两个就冲了过来。夏离把手里的东西往地上一撂。整个人冲向夏红旗，夏红旗没反应过来，夏离为什么要冲到他身边？难不成这会儿想起来和他共进退？但很快他就意识到，夏离这个缺德玩意儿为什么会跑到他身边了。他爸追着他们俩的打，而夏离跑得比他快，两人都在一条直线上，他爸在后面追着打，挨打的就只有他一个。满屋子里吵闹声，鸡飞狗跳。夏离凭借着从小到大丰富的挨打经验，成功达成了无伤成就。夏红旗被打得三天下不了床，晚上夏离紧紧的挨在黎秀丽身旁，乖巧的坐在沙发上。一脸，我很听话的看着坐在对面沙发、满脸黑尘的夏建国。黎秀丽有些想笑，抿唇把夏离半环在怀里，拍了拍他的胳膊，对夏建国劝道：“既然已经到了如今这种地步，想改也改不了了。老夏，你也就别生气了。”夏建国深吸一口气，狠狠的瞪了假乖巧的夏离一眼：“都是我把你惯坏了。”夏离乖巧，爸真好。夏建国第十七章，他要去吃海鲜去了。噗嗤，这回黎秀丽没忍住，直接笑出了声。老夏这脾气坏了一辈子，也一辈子铁骨铮铮。从来不向别人低头，也就只有碰到闺女的时候才会被噎得说不出话。气氛瞬间缓和，事已至此，无法更改。夏建国也不再去追究这件事，心中叹息一声，只看着夏离，脸色严肃的道：“既然注定要去海岛，我也就不说别的了。再苦再累，你都得坚持住。到时候哭着想要回来，可没人能帮你。”夏离果断点头：“放心，我肯定能把日子过好。”夏建国对他这话不置可否，脸色前所未有的严肃。去可以，但你要保证一点，到了那边以后不要让别人知道我们的关系，也不要和我们有任何联系。夏离，有没有一种可能，我就是冲着你们两个去的？夏建国夫妻哪能不知道自家闺女什么心思？可如今他们两个身份不同，若是让人知道闺女是臭老九的女儿，在村子里肯定会受人排挤。这让他们两个怎么能忍心？黎秀丽怀着女儿轻声哄道：“李李听话，爸妈不会害你，爸妈不求别的，只求你能平平安安。”夏离整个人都陷入了沉默。两人给他做了半个多小时的心理疏导，最终夏离拿了一堆钱和票，并且拒绝了把赵家的钱还回去的无理要求。这才上了楼。黎秀丽看着闺女消失的背影，长长的叹了一口气。我本想着闺女可以留在城里，却没想到最终却变成这般模样。也不知道她到了海岛，那穷乡僻壤、食不果腹的日子要怎么过。夏建国心里也心疼，但还是没好气的嗤了一声：“你还担心他？能下去挺好的。你看看他这几天在城里做的那些事儿，把人都给坑遍了，留下怕不是会让赵李两家人追着打。就我闺女这顽强劲儿，到哪儿都能活得不错。”黎秀丽看着，虽然面上严肃，可神情根本掩不住得意洋洋的丈夫。整个人都有些无语，你这还挺骄傲。父母下放的速度比夏离想象的还要快，第二天一早就直接被人带走了。军区大院的房子被收回，留在本市的就只剩下夏二哥和夏离。离下乡的日子还有两天，夏离没有丝毫犹豫，厚着脸皮跑去二哥家蹭住。之前夏二嫂也因为夏红旗给夏离钱，被老爷子打一顿，和夏离闹过。不过被夏离好一顿收拾之后，就学乖了，甚至对这个小姑子心里开始有些打怵。反正就两天时间，根本不敢给他脸色瞧。临走的前一天晚上。夏离拿着早就踩好点的路线图，一路赶往李胜利家。夜色风高，黑灯瞎火，小别墅里面已经彻底熄了灯，显然屋子里的人已经睡下。夏离手脚麻利的翻墙进去，拿着小黑发卡，轻车熟路的撬开门锁，悄无声息的潜进去，开始扫荡。土特产，夜市里极好的他根本就不需要开灯，也能在伸手不见五指的夜晚里，将屋子里的东西看得清清楚楚。除了那些破到实在不能要的东西，夏离连李胜利家的碗都收进了空间。还别说，他们家的东西真挺多，就连名表。名画都有，也不知道是从哪儿搜刮来的。悄悄潜上二楼，偷偷摸摸进了李胜利的主卧。屋子里的鼾声震天。夏离走到床前，伸手轻轻地掐了一下二人的后脖梗，二人瞬间就晕过去。夏离肆无忌惮地把屋子里搜刮了一通，之后又靠着那基本可以忽略不计的一级雷系异能，在屋子里踩点查找有没有被藏起来的金属。别说，还真让他在沙发下面和衣柜后面找到了两箱大黄鱼，数量不少，一根三百多克，两箱一共四十二根。如果现在是允许买卖的时代。夏离觉得，凭借着他这几天在夏家、李家搜刮出来的东西，已经可以成功隐退养老了。确认屋子里没什么东西，夏离刚想翻窗户离开，月色下看到李胜利手指上有什
，撸掉李胜利手上的金圈，往空间里一扔，翻窗户走人。翻出院子，顶着月色，夏离又去了之前王小辉给他的地址，把李胜利藏匿钱财的窝点掏了个干净。东西实在太多，夏离甚至都没掏出来看里面有什么，就直接收进空间。反正只要李胜利不痛快，他就痛快了。将所有东西都装好，若无其事的回到二哥家。第二天一早，夏离吃过早饭，象征性的拿了些行李，在二嫂送瘟神的目光下，摸了摸小宝的脸，留下一句：“好好学习，别跟你爸妈学，做人要走正途。”无视夏二哥和夏二嫂恼怒的目光，转身直接前往知青办。他要去吃海鲜去了。第十八章，那确实应该他去。今日阳光晴朗，清晨的微风和煦，吹到身上凉凉的，赶走些许夏日的暑气。夏离贤拿的东西太多麻烦，把所有的行李都放进了空间，只留下一个不算太大。也很轻的包袱背在身上，一路拿着夏红旗，为了赶紧撵他走花的简易地图，欢快的来到集合地点。远远的就听到有人正在嚎啕大哭，夏离眼睛一亮，脚下的步子立刻快上几分。离得近了，就看见一个穿着粉红带白花衬衫的双麻花女孩坐在地上，哭得撕心裂肺。我不去，我不要去下乡。你们之前说好的，给我找工作，让我留在城里的，现在怎么能说话不算数？站在他身边的一对夫妻也满面痛苦，女人擦着不停流出的眼泪，小心哄劝：“是妈对不住你，家里的钱只买到一个工作。”你小弟年龄小，要是下乡，他肯定受不了。你比他大，还是姐姐，爸妈多给你带些东西，地方也给你安排的是好地方。你先下去忍忍，妈肯定想办法让你回城。小姑娘根本不吃他这一套，怒吼道：“你们就是偏心，明明有工作你，你却给小弟不给我，就算是按顺序，也得先给我。你们不要我了！”哈哈哈！女人被他哭得伤心欲绝，要不是有年龄限制，他都想替闺女去下乡。站在他们旁边的工作人员看得实在不耐烦，一把拉住小姑娘的胳膊，把人往前拖。好了，你们这样的我见得多了。别在这里给我装模作样，就算再不想下乡，也得下乡，这是上面下来的规定。就算是天王老子来了，也不好使。你在这哭没用，赶紧给我起来，晚上就要走了。女孩不停在地上凝着哭，女孩的母亲也过来抱住女孩，母女两人抱着嚎啕大哭。身旁其他来送行的家长也跟着一起默默垂泪。谁都知道下乡苦，下乡要干许多活。要是分到好一点的地方还好，起码能吃饱饭；要是分到不好的地方，说不定有上顿没下顿。听说前段时间有个小姑娘下乡，因为吃不上饭就得了水肿病。整个人胖的跟什么似的，最后硬生生的饿没了。真正心疼孩子的父母哪能不心酸？夏丽没感觉出来什么心酸，背着包站在不远处的道牙子上，垫脚看热闹。她身旁站了一个长得很漂亮的女孩，单麻花辫的垂在身后，有点后世清冷美人的感觉。夏丽稍微弯下身子，好馅儿的问：“她这是家里必须有人下乡，爸妈重男轻女把她推出来了，好惨！二选一被放弃，永远不被偏爱的那个心里都会很难受。”女孩看似清冷，倒也没有不搭理夏丽，只是声音有些淡淡的，还能和父母哭闹的，倒也没那么惨。真正被放弃的，知道哭没用，连哭都不会哭，因为哭只会给人徒增笑料。夏离看了他一眼，默默闭上了嘴。这一看就是有故事的人啊！万一他说错话，揭人伤疤咋整？谁知清冷美人站在旁边，视线虽没看他，淡淡的声音却再次响起：“他弟弟今年十四，他十八，本也应该是他下乡。”夏离点点头，表示认可。那确实应该他去。十四太小了，十八起码成年。这姑娘觉得下乡苦，不愿意去。他十四的地区不是更完蛋？在场的这些知青们，哪个看起来不是苦大仇深的模样？开了头就管不住了，估计到最后他也做不出来什么话，徒劳罢了。夏丽顿时对那边的热闹失去兴趣，转头乐呵呵地问清冷美人：“你也是知青，去哪儿的？”陈温婉，难道？夏丽顿时一挑眉，整个人都有些兴奋。咱俩在一块，嘿，好巧，你叫什么名字？陈温婉刚才说话的时候，目光一直落在坐在地上哭闹、被人强行拉起来的女孩身上，并没有转头看夏丽。如今听到两人下乡的地方在一块，这才转头，感情淡漠的视线落在夏离身上，上下扫量一眼，眼里闪过一抹惊讶。确实好巧，看你的穿着，不像会去那里的人。一身崭新的军装，一看家境就很好，看气质应该也很受宠。夏离扫了一眼自己穿的绿军装，夏建国是旅长，原主身为军人子女，这样的军装自然多的是。他今早也是因为这身衣服行动方便才穿的。想到千叮咛万嘱咐不让他公布身份的夏建国和黎秀丽，只笑笑道：“是我自己申请要去的。”听说那边海鲜多，陈温婉居然真的会有人因为这种没边的理由选择那种穷乡僻壤的地方，怪人！众人等了没多一会儿，就有个穿着中山装的男人过来，立木看向一众青年男女，脸色有些不太好看。第十九章，我就爱助人为乐。你们是下乡支援国家建设的，是靠着知识带领农民过好日子的人。下乡是一件十分光荣的事，我就想不明白了，这么光荣的事，为什么还总有人捣乱呢？思想怎么就这么不先进？中山装男人视线缓缓的在在场的人身上扫了一圈，语气发沉。我奉劝你们这一路上乖乖听话，不要再起幺蛾子。就算是有人想跑，也掂量掂量，手里没有介绍信，吃哪住哪，哪里愿意收你。回来要受处分不说，还是得下乡。费那二遍是不值当。说完叹了口气，时间到了，都和我走吧。这几年农村收成不好，城里养不起那么多人，下
，这些人是越来越不好管了。夏离对这些事没啥感触，他是自愿下乡的，一路跟着大部队往前走，就发现刚才哭闹的小姑娘也跟在他们队里，眼睛哭得红红的，满脸绝望。人群中有人对他指指点点，窃窃私语。听说刚才那姑娘打了知青办的主任，原本能去富裕的地方，直接就给调成穷乡僻壤，那么惨，他咋想的？怎么连主任都敢打？做的呗，现在滑到穷地方还要做，直接叫人嫁走了。夏离，这是哪来的勇士？还未下乡的知青打知青办主任，这不是找死呢吗？众人很快就到了火车站，这一波人都往南走，车次不同，大家很快就分成了好几波。夏离惊奇的发现，刚才那抽抽噎噎的小姑娘居然跟他们分到了一起，所以说这是跟他们一起分到了南岛那边。原本他妈还说给他分个好地方，现在被分到那么一个穷乡僻壤，实惨了。看什么看？小姑娘发现周围几个人都在看她，心里顿时气恼万分。两个男人他不敢跟人家吼，陈文婉没搭理他，他只能对着相对而言比较弱小的夏离撒气。夏离咧了下嘴。看你长得漂亮，跟水蜜桃似的。那女孩心情刚被夏离这句话哄得好一点，觉得这人真好欺负，以后可以继续欺负的时候，就听夏离道：“两只眼睛都是小姑娘。”噗嗤，那两个男生没忍住，直接喷笑出声。就连清冷大美人陈温婉都微微勾起唇角，这话太缺德，直接就把小姑娘给气哭了，指着夏离的鼻子骂：“你是不是觉得我被分到南岛是活该，故意在看我笑话？我告诉你，我爸妈给我老多钱和票了，我就算去南岛也能过上好日子，不像你们。”被家里舍弃发配去南岛，肯定在家里不受宠，以后就等着过苦日子吧。听到他这话，除了夏离以外，在场几人脸色都不怎么好看。小姑娘顿时得意，这次下乡，我妈给了我两百块，还给了我许多粮和票。你们要是好好顺着我，说不定在你们揭不开锅的时候，我还能抖抖手给你们点吃的。但你们要是敢欺负我，我就跟大队告状，大家一起扣分。反正你们没饭吃是你们的事儿，我有饭吃。夏离觉得这个和小孔雀一样的姑娘，在火车站这种大庭广众之下的地方，扯脖子喊自己有两百块钱，脑子有点不太好使。才不外露，难道就不怕遭贼吗？他这个人有些见不得别人跟他颐指气使，但却是个喜欢以德报怨的人，立即就决定好心的帮他一下。嘴一咧，一脸震惊的模样。什么？你家里居然给你带了两百？那嗓门特别大，周围所有人都看向他。同行的另外三个人看向他的眼神有些一言难尽。这姑娘绝对是故意的，该不会是想坑那小姑娘吧？两个人单愁长相智商也不在一个层面上。小姑娘立刻得意，扬起小下巴，白皙的脸上浮起一抹淡粉，骄傲的道：“是啊。”我妈给我两百块，就算去南岛，我也能过好日子。那得意洋洋的模样，恨不得下一秒就要开屏。夏丽故意表现出来一脸夸张的震惊，两百块钱居然也能活。我出来的时候，我妈给我五千，我还觉得这日子没法过呢。在场所有人，所有人的目光唰的一下落在夏丽身上，脸上写满震惊。第二十章，不用，我在军区大院长大，遇到坏人有危险的也不是我。五千块钱是个什么概念？普通工人一个月的工资才二十几块，按三十算。他们都得不吃不喝赚十几年，是哪个领导家这么宠孩子？小姑娘脸上的得意洋洋顿时僵在脸上，看向夏离的目光不敢置信至极，指着他道：“你胡说，家里面怎么会给你那么多钱？我不相信，你是大资本家吗？不然为什么会有那么多钱？”陈文婉听到他说“大资本家”三个字时，脸色有些不太好看。好在在场的人注意力全都在夏离和这小姑娘身上，没有人注意他。夏离耸耸肩，回答的相当光棍：“这是我那有缘无分的未来婆婆给我的补偿，她儿子在和我相亲期间。”跑过来跟我说，让我和他结婚以后，要让着他的真爱。我那有缘无分的未来婆婆，真心觉得对不起我，这才给我的补偿，让我去祖国的最南方，去支援国家建设下乡。夏离说话时语气那叫一个骄傲，好像真的觉得对方是为了他好。喊得越大声，他心里越开心，丝毫不怕别人去举报，甚至还隐隐期待有人会去查。到时候李翠香和他二哥，连带着李胜利，一个都跑不了。大部分的钱确实是他们给的，他们自己干了什么，自己有数，自然会帮他摆平。周围所有人都支着耳朵听夏离说这震惊人三观的消息，离得远的甚至还不着痕迹的往他们这边凑了凑。所有人的注意力都从夏离是什么背景转移到了他那狗血至极的婆媳八卦身上。有些人看向夏离的眼神，甚至带上了几分同情。这哪里是什么对不起他，分明是花钱送他去下乡过苦日子，让这姑娘不能举报他儿子乱搞男女关系。这小姑娘看着挺精挺灵的，咋这么傻呢？两个男人和陈文婉脸上的表情更加一言难尽。一时之间都不知道该说点什么好。身着白衬衫、长相斯斯文文的男生看着夏离，张了张嘴，安慰道：“总归是给了钱的，即便下乡也能过上好日子。”另一个男知青和陈文婉也跟着点头：“五千块钱呢，在哪儿过不上好日子？不过时下相亲都讲究一个门当户对，夏离的相亲对象家里那么有钱，想必他的家境也差不了。如今只是被相亲对象的母亲糊弄了，这才去了穷困潦倒的南岛。短短不到五分钟时间。”夏离在一众知青的心里，就变成了干部家庭从小受宠的白富美，却被恶毒相亲对象母亲蒙骗了的小可怜。就连陈文婉看向夏离的视线都怜惜了几分，声音虽然依旧清清冷冷的，但显然带了一点人味。一会儿上车，你坐里面看好钱。这么大庭广众之下，吵吵嚷嚷说自己有那么多钱，一会儿上车
，他们到时候得护着点这个傻姑娘。夏离十分好脾气的乐呵呵点头，行，我也乐意做靠窗边。谢了。几个人听闻夏离的经历，对他的态度明显有了改变。刚才滋哇乱叫的小姑娘缩在一旁，默不作声，整个人怀疑人生。两个男生对夏离的态度也变得积极起来，开玩笑，这是个拥有五千块钱的大腿，手指缝里随便露出来点东西，都够他们吃一阵的了。夏离有一搭没一搭的和他们聊着天。注意力却在周围的其他人身上，就如他预想的那样，原本应该在小孔雀身上的注意力全都转移到了他身上。自从他说他有五千块以后，就感觉到有好几道带着恶意的视线粘在他身上，不曾离开。夏离觉得是时候在离开这座城市之前，为这座城市贡献出自己的一份力量，惩奸除恶，来一场劫富济贫，简称黑吃黑。夏离看了一眼时间，对几人道：“我去一趟厕所，一会儿就回来。”陈文婉闻言皱了一下眉，声音依旧清冷：“要我陪你去吗？”他身上带那么多钱，一个人去厕所很危险。夏离知道他是好心，顿时咧嘴一笑，小声和他说了一句：“不用，我在军区大院长大，遇到坏人有危险的也不是我。”陈温婉第二十一章突然意识到，他认为的小可怜，可能并不是什么真的小可怜。夏离的声音很小，只有两个人能听见。陈温婉顿时不再多言，突然意识到，他认为的小可怜，可能并不是什么真的小可怜。火车站里面的站标特别多，人也多，随时都能问路。夏离也不怕走丢，一路来到火车站后院，附近只有一个臭气熏天的公共厕所，周围没人。小姑娘。把钱交出来，哥哥们放你走。身后突然传来男人说话的声音，夏离极其平淡的转身，就见到身后跟出来十几个男人，有的拿匕首，有的拿刀，还有的拿长棍子，显然不是一伙人。顿时咧嘴，笑容肆意张扬，还特别欠揍。哥哥们，把钱交出来，小姑娘放你们走。哥哥们气恼，拎着手中的武器，面色狰狞的向夏离冲了过去。一个小丫头而已，居然敢这么猖狂，今天一定要让她好看。两分钟后，不配合的哥哥们一个都没跑了，全部被打倒在地，昏迷不醒。夏离双手熟练地点着刚刚劫富来的钱，感叹还是无本的买卖来钱最快、最赚钱的方式，都写在宪法上。就这么几分钟时间，贫穷的他就又富裕了一百多块钱。心里决定一会儿进火车站找几个警察把他们抓走，也省着他们再祸害其他人。转身看到公共厕所，面上有些纠结。这么脏兮兮的厕所，他私心里并不想去。可一想到60年代绿皮火车里面的环境，哪怕不知道火车里面的厕所是什么样，也知道环境绝对好不到哪儿去。想了想，最终还是秉持着那一句：来都来了。还是决定去一趟有些阴暗的厕所内。身着一身蓝色破旧大褂、抱着孩子蹲坑的中年女人，听到外面的脚步声越来越近，整个人下意识的抖了一下，紧紧的抱紧孩子，瑟缩着往后挪了挪。太吓人了，十几个男人全都被她打倒了。就那么一小会，这世上怎么会有这么凶残的女人？火车站的厕所有红砖隔挡，但都不是很高，也就八九十厘米的样子。站在门口扫一眼，基本上里面什么情形都能看得到。夏里走进来时，就见厕所最里隔间有个女人。以一个一看就很难受的姿势抱着孩子上厕所，咧了咧嘴，不注意吸进去一口沼气，臭得他面色扭曲，立刻捂上嘴，快步去别的蹲位。就说小孩子是这世界最麻烦的存东西，看看那女人，有了孩子连上厕所都上不好，那孩子的爸应该是死了吧？夏离上完厕所，皱眉捂着嘴想离开，瞥眼看到女人的时候想了想，还是问了句：“我帮你抱一会吧。”这女人蹲这么长时间都没起来，该不会是没带纸吧？腿不妈吗？女人被问到头上，顿时把孩子抱得更紧，抬头对夏离露出一个感激的微笑：“没事。”大妹子，我自己抱就行，你出去吧，这里太臭了。这孩子娇气，别人一抱就哭。夏离看那女人腿抖得厉害，眉头皱得更紧，蹲的腿抖都成这样了，还抱着个孩子，一会别把孩子掉厕所里。视线落在孩子身上，蓝白相间的崭新襁褓里，孩子睡得很香，也很乖，并不像是个会哭闹的孩子。但夏离想起末世玉音院里那些睡着是天使，醒来是恶魔的孩子们，顿时对这孩子乖不乖不太确定了，还想再劝一嘴，起码让这女人起来再说。他这腿抖得太危险，厕所外就传来一个男人的催促声：“魏华呀，完事了没有啊？咋这么长时间呢？”女人听到男人的叫喊，连忙对外面的人喊道：“好了，你来接我一下，我抱着孩子起不来。”夏离，感情不是孩子脾气差不能给别人抱，只是不相信他。原来孩子他爸没死，不过这样养孩子的爸，死不死都可以当死了，留着也没用。男人低着头进来女厕所，也不敢多看，直接进了里间，把孩子抱出去，在外面对女人说：“你快点，我在外面等你。”夏离。夏离眼睁睁地看着男人明晃晃进了女厕所，抱起孩子又旁若无人出去。他这么大个人还在这呢，他一个大男人进女厕所，连问都不问一下的吗？最里间的中年女人站起身，提上裤子，快速往外走。路过夏离的时候，还转头对夏离点了点头，笑着道：“谢谢啊，大妹子。”之后便匆匆离开。夏离对对方上厕所蹲那么长时间不擦屁股的行为不置可否，也立刻离开厕所。在厕所里待这么长时间，感觉自己头发丝都是臭的，快熏入味了。出门看到，为了不妨碍交通。被他落成一摞堆在墙根底下的抢劫犯，脚下一顿，眉头蹙起，不对劲。第二十二章，这姑娘不一般啊！蹲在厕所里的女人也就罢了，刚才那男人可是从厕所外
，正常人都得惊叫一声，或者找人来吧。而且那女人出去的时候也没发出任何异样的声音，这明显心理素质太好了一些，或者有失隐瞒。正常人不可能这样。想起那女人穿的破衣烂衫，又想起她抱着的孩子干净崭新的襁褓，夏黎顿时意识到这是遇上人贩子了。那两人跑得极快，夏黎出来的时候已经看不到人影，心顿时发沉。谁家的孩子谁家疼，无论是在什么时代。孩子只有在自己家里才是宝。买家一旦有了自己的孩子，或者本身对这孩子就没什么感情，亦或者是当成买来的物品看待，被拐卖的孩子的日子只能用叫天天不应，叫地地不灵来形容。被卖出去的孩子，被奴役致死的大有人在。而且孩子丢了，亲爹妈的多着急，说不定殚精竭虑的找个几十年都未必能把孩子找回来，最终寒恨中或找孩子途中遇到意外身亡。这种小刀慢慢割的人贩子，比干脆断了别人希望的杀人犯还要可恨。看那孩子穿着，在家里绝对是受宠的。他丢了家里会怎么样？夏利不知道，但那孩子这辈子肯定毁了。夏利想都没想，立刻朝火车站里面奔去。这周围这么大，以他迷路的水平，未必能抓到人，指不定还得把自己绕丢。还是去找火车站里的警察比较靠谱。与此同时，火车站不远处的街道上，两辆军用吉普车疾驰而过。前车之中，五个荷枪实弹的军人装备齐全，神色紧绷。坐在后座上的年轻军人手里拿着一张地图，凑到车子最中间，面色发愁地问坐在副驾驶上的男人：“傅英，你说？”把孩子换走的人贩子真跑这边火车站来了吗？他们为什么不直接坐车北上，或者用其他方式避开追踪？堂而皇之的转车是不是太嚣张了？坐在副驾驶位上的男人身姿挺拔，剑眉深目，一双眼睛沉静如寒潭，鼻梁高挺，悬垂于肩，薄唇习惯性的紧抿着，古铜色的皮肤衬得他本就如剑模一样的五官更加坚毅。是一张 A 到放在后世，绝对要让拳王舔平尖叫。老公的容貌，男人微偏头，露出半张冷峻的侧脸，语气中带着几分令人心若寒蝉的压迫感。人贩子并不知道事情败露，没按六婆要求杀死孩子，应该是想将孩子带回窝点售卖。我们尽快赶往火车站拦截，以免他们转车逃离或中途转卖。车内其余几人，包括司机在内，全都素起脸色，声音洪亮答道：“是。”拿着地图问话的小战士心里咂舌，不愧是整个独立团里最招人大姑娘、小媳妇喜欢的男人，不但是最有前景的军官，人长得还好，家世也高，就是这脾气不太行，对谁都不假辞色。那么多小姑娘，表白都被拒绝了，有点吓人。两辆军用吉普一路前行，风驰电掣。火车站后车厅人山人海，个个提着大包小裹，有人哀愁，有人欢喜，尽显人生百态。夏利一路跑到火车站里，视线在乌泱泱的人群中一扫，就精准的找到了人群之中的警务人员，三步并作两步走过去，开口道：“警察同志，我刚才在厕所那边发现了两个人贩子，女人四十岁上下，身高一米六左右，梳盘发，上身穿着破旧蓝短褂，下身黑裤子。”黑布鞋，右眼脚下方两厘米左右有一颗痣，整个人看起来灰扑扑的，并不怎么显眼。男人四十七八岁，身高一米八三左右，五分头，上身身穿有些脏的白衬衫，衬衫里面露出蓝色三角领，下身黑裤子，棕色皮鞋有些老旧，右脚前方磨掉一块皮。被拐走的孩子身上的襁褓蓝白相间，孩子脸很白，胖乎乎的，毛寸短发，上身身着白色衣服，围嘴上绣了一颗红色小草莓。警察听到夏黎说遇到人贩子时，心头顿时一紧。可听完夏黎的描述后，看向夏黎的目光极其惊讶，正常人只会说男人、女人，最多还能说出对方衣服的颜色，谁能把那么多详细特征全都说出来？这姑娘不一般啊！第23章，孩子等于没处分，处分等于没孩子。警察也知道此时并不是纠结这些事儿的时候，立刻严肃脸色道：“同志，你放心，我们绝对尽快把孩子找回来，不让人贩子逍遥法外。”说着就要找人一起追过去。夏黎立即对着他的背影喊道：“厕所附近还有几个抢劫犯晕倒了，多找几个人把他们带回派出所。”警察夏黎没多说，一溜烟就挤进人群离开。他还要赶火车，等一会儿警察找到那些被打晕了的抢劫犯，说不定还要找他录口供或者作证。现在离开火车只剩下二十分钟，去录完口供肯定赶不上车，他可不想节外生枝。这火车站算是大站，好在车站有写在墙上的指示字，夏黎道不至于走丢。很快就看见了入站口，快步向入站口走去。余光去瞥见了一道白色的身影，男人四十七八岁，身高一米八三左右，五分头，上身身穿有些脏的白衬衫。衬衫里面露出蓝色三角领，不是男人贩子又是谁？男人此时在卖票窗口，刚刚买完火车票，转身匆匆往火车站门口的方向走。夏黎停下脚步，视线在车站里扫一圈，并没有发现警察的身影，应该是刚才那警察去找别的警察，一起去找人贩子。能来执勤的人还没回来，夏黎当即也顾不上其他，脚步一转，就向人贩子的方向追了过去。人贩子大概是怕被别人发现，一路上不着痕迹的东张西望，速度极快的离开火车站。夏黎见他警惕心高，不敢离得太近。但又碍于自己这个三十米外找不回原处的迷路属性，也不敢离得太远，怕把人跟丢，顺便把自己也丢了，只能不远不近的在后面追着。本以为出站就能看到抱着孩子的女人，结果出来却并没有发现她。男人一副闲庭信步的模样，朝着远处走去。夏丽低头看了一眼手脖子上的手表
离开车就仅剩15分钟，心中有点纠结。眼瞅着这人贩子买完票，很有可能是去和自己的同伙会合，不追上去，那孩子很可能这辈子都找不回来。可要是他真的跟上去，这趟下乡的火车多半赶不上。想起知青办工作人员说的那些，最好不要闹幺蛾子逃跑，否则没地方吃，没地方住，还要受处分的话，夏离在心里长长的叹了一口气，抬步追了上去。算了，处分就处分吧，大不了把孩子抢回来后，知青办要是非要给他处分。他就把孩子和人贩子一起绑在知青办门口柱子上，坐在地上撒泼打滚要说法，问问他们这世道是不是不能见义勇为了？你们这样判定以后，谁还敢见义勇为？影响不好。知青办不想留着人贩子挂墙，总归不会再处分他。男人越走越警惕，从最开始的漫不经心、视线乱瞥，警惕周围的状况，到最后探头探脑、左右张望、鬼鬼祟祟，一共就只用了15分钟时间，和他火车开走的时间一样。夏里隐匿身形，趴在房子顶上，面无表情地看着视线，把周围恨不得铲下来一层皮。却根本不往上瞅的男人身上，心里对能坐上这趟火车彻底死心。人在有选择权利的时候，才会纠结、煎熬，死心了就彻底快乐了。就如如今的夏离，躺平的姿势十分心旷神怡，心里就只剩下一个念头：得把孩子弄回来啊，不然这就是一个处分。孩子等于没处分，处分等于没孩子。男人显然没发现，附近房子顶上趴着一个被生活逼疯了的猛兽。他见四下没人，这才浑身警惕地推开一间院门，走了进去，直到关上院门。他这才松了一口气。女人贩子见他这紧张兮兮的模样，心也跟着提起来，快步凑过去，一脸焦急地问道：“你这是怎么了？被人发现了？”仔细听，那声音还有些抖，显然是害怕极了。男人脸上也有些疑惑，但最终还是摇摇头：“应该没有。路上我感觉有人跟着我，但仔细一看，又什么都没有，应该是错觉。”其他人呢？女人听他说是错觉，拍了拍胸口，长长呼出口气：“没事就好。”吓死我了！老赵他们和孩子都在屋里呢。这次我们可捡了一个大便宜，要不是那老婆子贪心。花钱让咱们把孩子偷走，咱们也赚不到这两分钱。男人微一皱眉，不悦的视线扫过去，声线压低，警告道：“在外面别胡说八道，要是被别人听见了怎么办？他们这做的可是要命的买卖，一旦被发现，说不定就得挨枪子。”女人满不在乎的笑了笑：“这不是这里安全，又没别人，我就随口那么一说嘛。”男人却对他这个说法并不满意，冷声道：“只要没回去，哪里都不安全。既然人到齐了，就让他们赶紧收拾收拾，咱们现在就走。”女人诧异的瞪大了眼睛：“现在就走？不是说没有什么异常吗？还有四个小时才开车。”我们现在离开这里去了，难不成在火车站等着？那不是更危险吗？男人贩子能在这一行干这么长时间，又活到现在，靠的就是一份超乎常人的警惕之心。即便之前他认定他察觉有人跟着他是一场错觉，也觉得这地方不能再继续待下去。别废话了，没有什么事情是比安全还重要的。快走！女人虽不情愿，但也只能轻轻地跟着男人一起进屋。第24章，状况突生。夏丽趴在邻居家的房顶上没动，听二人刚才的对话，屋子里显然还有同伙，而且听呼吸。屋子里面的人也并不止一个，没看到孩子，他不知道现在孩子是否安全，也不敢轻举妄动，还是等着看到孩子再说。以他的身手，想要在对方完全没有防备的情况下，把孩子安全抢过来，再把这些人打晕，根本不成问题。果然，没一会儿功夫，屋子里面就再次有人出来。走在最前面的男人贩子胳膊上搀扶着一个病恹恹的女人，女人贩子在男人贩子旁边搭手，同样也扶着女人。倒不是怕女人摔倒了疼，只不过这女人身上的药劲儿还没过。如今这种状态，太容易让人起疑。他们身后。另外两个男人同样往前走，二人牵着个七八岁的小姑娘，小姑娘眼神畏畏缩缩，浑身都散发着战战兢兢的气息。紧接着，门里面又出来一个脸带刀疤的男人，那刀疤有些狰狞，从耳根触到嘴角，长长的，很吓人。怀中的孩子不哭不闹，睡得就和在火车站时一样安静。而他身后，则是另外两个殿后的人。夏里扫了一眼被带出来的一大一小，微微皱眉，这俩显然也是肉票。视线最终落在刀疤男怀里那蓝白相间的襁褓上。正是他之前看到过的孩子。夏里想了想，决定先把最脆弱还不能自己跑的婴儿救走。之后，他和人贩子打起来，那两个长了腿的还能自己躲一躲。做好决定，夏里没有丝毫犹豫，以极快的速度从房顶上跳下去，瞬间冲向抱襁褓的男人。他速度实在太快，人贩子们根本没反应过来。以这种架势，夏里想要抢到孩子，简直轻而易举。然而，状况突生，原本病病歪歪被男女人贩子架着的女人突然原地窜了起来，整个人向夏里的方向撞去。别救他！先救我！他们要把我卖给老瘸子当媳妇儿。夏离身手好，想要避开女人轻而易举。但问题是，他早在跳下来之前就已经计算好了方位，以那个角度正好可以直冲襁褓，将其夺走。调转方向肯定一击不成。一旦要让对方有了防备，那下次就不好抢了，说不定还会被当成人质。但显然事情比他想象中的还要糟糕。中了药的女人扑向他时，冲劲太大，刮倒了他身后的人贩子。人贩子倒下的时候，又砸到了刀疤脸男人身上，几个人叠成一摞，全都摔倒在地。孩子瞬间被人淹没，有了这么一个缓冲，几个人贩子也反应过来，当即有人大喊道：“他要抢孩子，咱们的事不能让人发现，快弄死他！”
。夏离看着扑到自己眼巴前的女人，只觉气血上冲，怒气直冲天灵盖。眼瞅着栽栽歪歪的女人扑向他，夏离没忍住，直接一脚踹到女人肚子上，把人踹到了一边。啊！女人惨叫了一声，紧接着双眼一翻，晕了过去。这些人贩子都是刀尖上舔血的人，手上的人命太多，为了自己活命，一个比一个狠。刚才是没反应过来。等反应过来时，顿时掏出自己身上的武器，冲着夏离狠厉地冲过去。男人贩子认出了夏离，正是下午在厕所里碰到的那个奇怪的女人，心里暗骂：刚才跟着他的人肯定是这女人，难不成是他们在厕所的时候暴露了？这女人必须死，否则要是让其他几人知道是他把人引来的，他肯定会遭到牵连。心中有不得不杀夏离的理由，下手极狠。几人一瞬间就缠斗到一起。虽然这些人身经百战，手上都会一些功夫，手里也有各自的武器，可夏离和他们几人一起对战，丝毫不占下风，甚至很轻易地用两个手刀。就把其中两个人放倒，一众人贩子见此，顿时心惊不已。这女人的身手居然这么好，若不殊死一搏，他们今天怕不是要多交代在这里。几人手上的攻势更加凌厉几分。第二十五章，卖给我得了呗。可两方实力差距实在太大，夏离一脚就能把人踹到对面的墙上。不是因为他只能踹这么远的距离，而是因为这院子只有这么大。仅剩的三个人贩子在心里暗骂一声，都觉得今天这事儿要糟，别动，再动我就掐死他。夏离往声音的方向瞥了一眼，停了手。其余两个快被夏离打残了的人贩子也连忙向后退了两步，浑身戒备的看着夏离，生怕这家伙再次抱起伤人。刀疤脸男人一条胳膊抱着怀中的孩子，另一只守护口死死的卡在孩子的脖子上。孩子的脖子十分纤细，白白嫩嫩的，脆弱无比。只要他手上稍一用力，这孩子的享年就这辈子都达不到双位数。夏离心里有点不甘心，看来想要平安无事把孩子带走，再把这土匪窝一窝端了，大概是不行了。他伸手指了指刀疤脸男手里的孩子，又瞥了一眼旁边那小女孩，把他们两个给我，我放你们走。刀疤脸男视线死死地盯着夏离，顿时冷笑一声：“你当我傻吗？我放了他们两个，还能有命跑出去吗？”那女人的招式那么凌厉，一看就是上过战场、见过血的。难不成是那家人找过来了？可找过来也应该派大部队，或者是男人过来。为什么来的会是一个女人？刀疤脸男认定了夏离身手这么好的人出现在这里，目的肯定是他怀中的这个孩子。只有孩子在他手中，他才能谈条件保命。孩子要是没了，他们这些人怕是都要一起玩完。夏离陷入沉默，觉得自己性欲堪忧，指着地上晕倒的女人。那女人不是还在你们手上了吗？刀疤脸男人差点没被他这句话气死，恼羞成怒的吼道：“你都把他踢出去了，你能在乎他的命？我要他有什么用？这女人是当他傻吗？”夏离，夏离小声嘟囔了一句：“这不还没踢死呢吗？早知道就先不踢了。”总觉得自己被当成傻子的刀疤脸男人，夏离不肯放他们带着孩子直接走。那些人不敢把孩子交给夏离，两人就在这里，你一句我一句的商讨了起来。而另一边，两辆军用吉普车开到离夏离所在的这条街一条街远的地方停下。车内所有人神情肃穆，副驾驶的男人眸色清冷，声音里带着几分不容置疑的压迫。已经锁定犯人踪迹，进去后狙击首先埋伏，其余人破门。按老百姓的说法，被拐卖的人很可能不止一个，一定要保证被拐卖者的安全。对待男人的命令，车里其余人没有任何人质疑。齐齐速荣回应：“是。”车上的人推开门，两车人呼呼啦啦的下车，轻手轻脚，以极快的速度快速向人贩子所在的那条巷子前去。他们手脚干净利落，即便奔跑中也保持队形不乱，一看就是军中的好手。很快就前进了人贩子所在的巷子，而夏离这边，人贩子和夏离双双对峙，彼此都被对方磨得没脾气了，二人都不肯退让，这事儿显然有谈崩的架势。夏离想起自己即将要到手的处分，深吸一口气，对刀疤脸男人道：“反正你就是买卖人口的，这两个孩子你早晚都要拿出去卖，要不这样，你把我当成卖家，看这两个孩子值多少钱，卖给我得了呗。”刀疤脸男人知道夏离武力值到底有多高，一直都没吱声的女人贩子，刀疤脸男人显然迟疑了一瞬，再这么僵持下去。如果把警察引来，他们这些人肯定会让警察一锅端。到时候别说是这女人了，就连警察也不会放过他们。我可以把孩子卖给你，但你要先把钱给我。等我的兄弟们都走了，留下的再把孩子给你。如果今天注定有一个人折在这里，那起码要把钱拿走，给死了的兄弟当安家费。夏离，行，不过你要先把小的先给我。刀疤脸男人皱眉，不行，小的我要留着，大的先给你。夏离果断拒绝。我要是给完你钱，你把孩子摔死了怎么办？有一个孩子牵制我，我估计孩子跑的速度就没那么快，必须先把小的给我。否则咱们就不用谈了。我在这到处嚷嚷，说不定一会就把警察给招来，你们全跑不了。刀疤脸男人没想到夏离这么不要脸，咬牙愤恨道：“行，夏离多少？”刀疤脸男人狮子大开口：“一千。”等这女人去取钱，到了人多开阔的地方，交易的人也好跑，这也算给留下来交易的兄弟最后一点逃跑的希望。夏离，行。说着，直接借着自己的衣兜，从空间里把钱掏出来，当着人贩子们的面开始点钱。刀疤脸男人，女人贩子，第二十六章。我说我不是挟持人质，你们信吗？人贩子们都被夏离这豪气的举动惊了，那一沓子得有好几千吧？刚才看着的也没这么过啊！这女人为什么出门带这么多钱？难不成本来就
，伸手把钱递过去，给。刀疤脸男人死死的抱着怀中襁褓，给身边的女人贩子使了个眼神。女人贩子见到夏丽就有些打怵，可老大的命令她不敢不听，只能咬着牙磨磨蹭蹭的抱着孩子上前去接钱。点完之后，女人立刻把怀中的孩子递给夏丽，还职业病似的笑着接了一句：“以后这俩孩子就是你的了，要打要杀要养都随你的便。”砰，一声巨响，门瞬间被踢开。院子里的人豁然转头看向门口。几个荷枪实弹的男人举着枪冲进来，正巧见到交易孩子的现场。畏首身形挺拔的男人，深沉的眸子隐含逼视，视线径直插到抱着孩子的夏黎身上，高声道：“举起双手，否则我开枪了！”嘴上警告归警告，可人早就带着自己的小队成员向人贩子就近扑了上去。夏黎被这突如其来的状况吓了一跳，见有人向他扑来，抱着孩子下意识的就抬脚踹了过去，瞬间向后撤了一步。咚的一声，眼前之人已经飞出去，砸在地上。等夏黎看清楚来人那身衣服，后悔动手时，就感觉到脑袋好像被一道视线瞄准了。草，狙击枪，当即乖乖把孩子举高，扬声道：“我是来救孩子的。”向他冲过来的两个军人也不知道是相信了他的话，还是顾及他被高举的孩子，脚下一顿，不敢再上前。门口墙根处突然传来一道愤恨的女声：“不，他是来买孩子的，我是被拐来的，我可以作证，他和人贩子是一伙的。”喊出这声的，正是被夏黎一脚踹出去，砸在墙上晕倒，刚刚醒来的女人。刀疤脸男人眼珠子一转，哪怕被压在地上，也立刻附和道：“对我可以证明他是来买孩子的，钱还在我们这里，我坦白从宽，求组织给我一个机会。”两个士兵瞬间过去，把夏黎团团围住。为首的男人压制着刀疤脸男人，视线带着浓浓的压迫感，死死的盯着夏黎，声音冷得像是淬了冰：“你最好想清楚，如果你只是买家，按照法律规定收买被拐卖的妇女、儿童的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；但你若把孩子摔死，就是杀人犯，死刑。”只是想把双手举高示意自己没想反抗，但好像跳进黄河也洗不清的夏黎，他是万万没想到，有一天自己出来救人，居然会被人贩子和被拐卖者一起坑，垮着一张不开心脸，视线落到小女孩脸上。我是来救人的，他可以给我作证。小女孩被一个解放军护在怀里，满脸泪痕，脸都快憋红了，手舞足蹈的比划，嘴里一直啊啊的说个不停，根本没人能听懂他在说些什么。抱着他的解放军，好心的给夏黎解释了一句，他是个哑巴。夏黎，这日子没法过了。他总不能问襁褓里还没醒的孩子吧？哦，不对，问襁褓里的孩子也没用，这现在是他手里的人质，大概是他脸上的表情过于生动，完全不像是个正常的买家。为首的军人锐利的视线看向夏黎，带着几分审视，严肃道：“和我们走一趟吧，如果你真的无辜，组织会还你清白。”停顿了一下，继续道：“钱也会还你。”夏黎虽然对方说话的语气没有任何针对性，但夏黎莫名其妙的就觉得自己被针对了。这人这冷冰冰的态度可真够人受的，能怎么办？狙击枪瞄在脑袋上，除了跟着人家走，他还能有别的选择吗？把举着的双手放下，下意识的把孩子抱进怀里，然后他就发现旁边看着他的两个解放军把他看得更严了，看向他的眼神写满了警惕。夏黎低头看了一眼被他无意识抱在怀里的孩子，夏黎，我说我不是挟持人质，你们信吗？一众解放军，第27章自我介绍。好在刚刚过来想要扑倒夏黎的中年男人还挺贴心，走到他旁边，像是怕刺激他似的，声音温和的道：“把孩子给我吧。”夏黎本也没想到这孩子。直接就把怀里的孩子递过去，动作特别痛快，却没想到在他往前送的那一刻，孩子紧紧抓住他胸前的衣服，哇的一声就哭了出来，哭的那叫一个撕心裂肺，谁碰都不行的架势。突然间的魔音贯耳，冲得夏里脑袋突突直跳，恨不得直接把怀里的孩子扔出去，声音急切的看向中年军人，着急的道：“快接过去啊！”那脸上厌烦的表情，情真意切，好像怀里抱的不是孩子，而是即将要爆炸的炸药包。中年军人，一众解放军突然就有点相信这个女人不是买家了。哪个买家对刚买来的孩子这种态度？一千块钱呢？中年军人和夏黎往外扯孩子，夏黎是想往外送，中年男人是往怀里接。旁边站着的另外一个青年士兵根本插不上手。夏黎把孩子递过去了，可胸口衣服上抠着的那两只小手，说什么都不肯放。夏黎听着那挂耳的魔音，皱着眉头，只觉得脑子里面嗡嗡直响，不停的往下抠小孩的手。可那孩子太小，他自己力气大，又不敢使太大劲儿，抠了半天，抠得满头大汗，孩子就是死死不放。中年军人看着这场景，都陷入沉默。为首的军人眉头皱紧，不愿再浪费时间，拍板道：“麻烦这位同志先抱一会儿孩子，目的地都是警察局，事情解释明白了再说。”在场所有人之中，最不想要这孩子的夏黎，我就是想要从人贩子手里救个孩子，结果你们集体坑我。夏黎臭着一张脸，满脸不情愿地抱着孩子，跟着解放军们坐上军用吉普，一起去了警察局。警察局内，夏黎翘着二郎腿，单手抱着孩子坐在椅子上，另一手拿着奶瓶给孩子喂奶，满脸生无可恋。耳边传来警察和解放军们低低的偷笑声。很想把奶瓶子砸在他们脑袋上。为首解放军大步走到他面前，深沉的目光落在他身上，语气严肃：“抱歉，夏黎同志，是我们误会你了。我们已经和知青办和火车站警察核实了你的身份
，以确定你是下乡知青，也曾经向警察报过案，证明你确实不会无故买孩子。知青办那边已经解释清楚，他们不会追究你失踪这件事。感谢你这次为抓住人贩子做出的贡献，组织会给你下发见义勇为奖，希望你以后能将这种精神发扬光大。夏利麻木的视线落到这个长相十分有军人色彩、好看的过分的军人身上，可却完全没有心情看帅哥。我只想知道，你们什么时候能把这孩子拿走？太烦人了。他来到警察局以后，也来了好几波警察帮他一起卸孩子，甚至还有女警过来帮他一起薅孩子手。好不容易把孩子薅下去，结果孩子哭晕了，醒来继续哭，一直哭到晕，连着哭晕了三回。这孩子再一次回到夏黎怀里，夏黎觉得这孩子短期内可能扔不出去了。站在他对面的解放军只用依旧漆黑的目光落在孩子身上，也陷入短暂的沉默。再开口，声音低沉严肃：“你好，夏黎同志，自我介绍一下，我是华南军区蓝岛兵团海军陆战团副营长陆定远。”此次执行特殊任务，需将这孩子带回。希望你能配合我们的行动，帮助我们将这孩子带回南岛。为表感谢，我们会将你送到下属村镇，并为你申请先进个人奖状以及奖金。夏黎，第二十八章。没想到还有这种缘分。夏黎表情麻木，目光毫无生气，直勾勾的盯着陆定远。虽然你长得好看，声音也好听，即便态度不怎么地，但勉强算得上自报家门的礼貌。可问题是你说出来的这些话。我都不想听。见夏黎用沉默表示拒绝，陆定远想起夏黎的家世背景，薄唇抿成一条接线，补充道：“同样行程，火车需要四天，外加半天时间等待发船，登岛后还要走一天山路，开车只需要两天。军方有专用船，随时开船，食宿全包。”夏黎果断答应。行，迟疑一秒，都是对不想折腾的杨老思想的不尊重。路上多带一个人倒是没什么，问题是需要多带一个没断奶的孩子。陆定远把夏黎安排在招待所，便去处理后续工作。以及购置路上要带的东西。夏丽抱着孩子走进招待所房间，四周打量了一番。这个年代的白墙并不像后世那样平整，虽然也是白墙面，但却有一种灰质感，让人莫名就觉得刮的大白随时可能会掉灰一样。那个夏同志，你手酸不酸？手酸，我帮你脱一会。中年男人看眼前的年轻女同志，孩子抱一路，连条瘦里胳膊都没换的架势，都觉得手酸。夏丽转头，脸上没什么表情，哭起来太吵了，你给我找件长袖外套吧。中年男人没多说。立刻给旁边的军人使了个眼神，绿军装青年转身出门，没一会功夫就带回来一件白衬衫。夏黎接过衬衫，把孩子一兜，两条袖子分别从腋下和脖子绕过去一系，干净利落的把孩子都在身上。中年军人看得咂舌，笑着感叹道：“没想到夏同志还挺擅长带孩子，明明看起来完全不像喜欢孩子的样子。”夏黎扯了扯嘴角，没说就是因为太擅长逗孩子才讨厌孩子，一点不想使用这技能。末世那会最重要的就是未来，换而言之就是孩子。那会他没少出解救任务。也没少带回来孩子，一个个的看着小小一坨挺可爱，那哭起来是真烦人。魔音罐儿还容易引来丧尸，就算一开始不哭，见到丧尸也会被吓哭，恶性循环。每次他解救孩子回来，基本上都处于被丧尸追着跑酷的状态。可偏偏他天生就招孩子喜欢，每次任务为了让孩子少抵触，抱孩子的基本都是他。现在他看见孩子就怕，恨不得绕着走，不想再继续这个糟心的话题，有些歉意的道：“抱歉啊，刚才踹了你一脚。”中年军人闻言，想起刚才检查伤势。腰腹处青紫一大片，都开始泛黄，肿胀的悲惨画面，疼得下意识的咧了下嘴。小姑娘腿力不错，练过。夏黎，我爸是军人，我在军区大院长大。原主虽然混，但也学过点军体拳，即便和他没法比，可这理由糊弄陌生人足够了。中年军人有些惊讶，怪不得，原来是军人子女。你爸在哪个军区？夏黎，本市军区，不过下放了。中年军人，有些人就是有能把天聊死的天分，能下放的位置一般都不低。中年军人想到姓夏，又是本军区。一下子就连想到了是谁。夏建国下放这事，在军区里还是挺轰动的。毕竟他曾经战功赫赫，只不过思想问题证据确凿，上面的人想保没保住，差点也栽进去。叹了口气，伸手拍了拍夏黎肩膀：“夏同志，好好支援建设国家，说不定会有机会再次见到父母，他们也会为你而感到光荣。”夏黎心说：“可不马上就能见到了吗？都在一个村，就是他爹妈可能不想认他。”夏黎和中年军人这边说着夏建国，而另一边也有人在说这个话题。来的时候，两车大男人。回去的时候多了个孩子不说，还要多个女人，多少有些不方便。陆定远去邮局打电话和上级汇报。电话那边的人听了事情的详细经过，尤其是在听见夏黎这个名字后，陷入了短暂的沉默，长长的感叹一声：“没想到还有这种缘分。”第二十九章，好像跳窗逃跑。陆定远眉眼微微压低，有些不解这句话的含义，却并未提起，声音冷肃的汇报：“师长，我们准备明天一早启程，预定后日中午到达，希望提前安排船只。”想到被孩子沾到生无可恋，像捧炸药包一样的夏黎。在启纯，家里人可以提前出来接一下。孩子的状况比较复杂。是，电话那头立刻被逗笑了。不爱被你们这些大男人抱，只黏着人家小姑娘是吧？行，我知道了，肯定提前安排人去接。人家没结婚的女同志带孩子不容易，你们路上能照顾就多照顾些，别让她受了委屈。花多少钱？回来我给你报销。
。陆定远微皱眉，师长并不是个会假公济私的人，这突然的提点多少有些突兀，但他并没多问，只应道：“是。”陆定远和上级还有知青办都打好招呼，和买东西的军人会合之后，刚一回到招待所，就见到了屋子里鸡飞狗跳的画面。夏离双手抓着孩子，把孩子送得老远，声音惊恐：“快快快，他尿了！”谁快给他换个尿布和裤子？估计这一路上人贩子都没给孩子换过尿布。他抱着孩子，孩子自己就开始淌水了。还好他反应快，把孩子从身上拆下来，不然肯定尿他一身，吓死个人。中年军人出去了，此时屋子里只有夏离和两个青年小战士。小战士也没结过婚，根本不会照顾孩子。看到淌水的孩子也急得够呛。我不会啊，夏同志，您不是挺会照顾孩子的吗？要不您想想办法给他换一个？夏离十分暴躁，我哪会？我只会抱孩子。在末世。他后来都训练出无论怎么抱孩子都不哭的技能。可身为小队队长，小队成员都知道他讨厌孩子，这些伺候孩子的事根本轮不到他。甚至有人开玩笑说，以后他结婚一定要挑一个居家奶爸。他当时只十分冷酷的回了句：“我不生。”可现在这种情况，让他上哪去弄一个奶爸？我来吧。大步走进来的陆定远脸上的表情依旧严肃，气质也冷厉不改。可夏离觉得这一刻的他比救苦救难的观世音菩萨还迷人，声音宛如天籁，没丝毫犹豫。掐着孩子的两腋，就把哭闹的孩子往前一递。快，给给给给给！陆定远伸手把孩子抱了过去，放在床上，手熟练的给孩子换好尿布和裤子。全程不到一分钟，抱起哭闹不止、一直对夏离伸出双手求抱抱的孩子，递到夏离眼前，声音严肃：“换好了，夏离。”可是我不想抱，一脸嫌弃的伸过手，不情不愿把孩子绑到身上，满脸麻木。陆定远看到夏离这举动，心下微诧，这年代都求多子多福，他还是头一次见到这么不喜欢孩子的女同志。将孩子换下来的东西手脚麻利的收拾好，夏同志，今晚你好好休息，我们明天一早出发。夏离面无表情的拎了拎胸前都孩子的口袋，麻木的问：“他晚上尿了怎么办？”陆定远，乔强，我在你隔壁。夏离，好。夏离搂着孩子睡了一宿，中途估计孩子尿了不太舒服，拧了拧，但没哭。夏离就假装不知道，直到第二天一早醒来，才悄悄让隔壁的过来换尿布。带孩子这辈子最后一回，以后谁都别想让他带孩子。陆定远余光瞥到，见到孩子哭闹躲得远远的夏离。有些怀疑，招待所窗户再大点，他能直接翻窗跳出去逃跑。行动干净利落的，将孩子递过去。早晨吃包子，喝小米粥可以吗？楼下有供应餐。夏离经过末世以后就不挑食，叹口气，接过炸药包捆身上。行，陆定远点头，我一会给你送过来。吃完早饭出发。说完便转身离开。好巧不巧的，一开门就见门口站个人。第三十章，那玩意怎么修？拆开吗？中年解放军一大早起来，想来看看女同志和孩子怎么样了。那女同志看起来并不喜欢孩子。谁能想到，刚想敲门，门就开了。目光诡异的看着陆定远，神态自若的一大早从女同志屋子里出来。你这是？陆定远看到对方暧昧不明的目光，视线幽深，冷冷盯在他身上，带着几分压迫感。给孩子换尿布，王政委也来看孩子，十分自然的将视线越过陆定远，看了一眼，好像被生活榨干，四仰八叉却不显粗鲁，仰靠在椅子上，任由孩子趴在他胸口的女人，又看了一眼，一脸严肃，面无表情站在他面前，给他开门的男人。突然就有了一种瘫在家里不愿意带孩子，还不得不带孩子的妈，和他十分会带孩子却不受孩子待见的孩子他爸的既视感。王政委心里啧了一声，这种冷冰冰的男人注定老光棍，他想什么呢？连忙把脑子里那稀奇古怪的念头甩出去，对陆定远道：“我来看看孩子，给他冲点奶粉，顺便问问夏同志吃什么。”就夏同志那态度，估计让他主动给孩子冲奶粉可能性不大。陆定远，孩子喂完了，夏同志吃包子，一会我让小刘买上来，咱们吃完了走。王政委看陆定远巴巴说话。也没让到，直接道：“那行，我就不进去了。”说完转身就走了。陆定远看着王政委的背影，微微皱眉，有点没弄明白，他都没进门，怎么就走了？不是说来看孩子的吗？回首关门，也离开了夏离的房间。吃过早饭，一众人就启程去南岛。这年头都是土路，大路上的路也不是那么平整，时不时就有个石子，汽车压上去一拐一拐的，尤其是在车速特别快的时候，坐在上面十分销魂。夏离坐在没啥减震装置的军吉普里，被车晃得有点想吐，抹了一把胸口，开始拧的，呼心静。他饿了，坐在副驾上的陆定远低头看了一眼手表，再有二十分钟就能到下一个村子，到时候我们找老乡借点热水，给他冲奶粉。夏离点头，只要孩子不哭，啥时候喂奶他都没什么意见。哐当，军吉普整辆车往前一拱，突然停下了。夏离，熄火了？不是军车吗？这年头军车的质量都这么不行吗？陆定远皱眉，回头看了一眼同样停下的后车，脸色有些凝重。赵强，你和王政委在车上保护夏同志和孩子，刘斌和我下车去看看。夏里看陆定远和那个叫刘冰的一起，面色凝重的下了车，浑身戒备，就觉得这事儿好像有点不太对。他转头看向自己身旁的王政委，有人动手脚。王政委面色凝重，这车出来临走之前，我们检查过，当时没有任何问题。知道这次的护送任务有可能被人盯上，他们行事都格外小心，却没想到还是出了这种意外。只希望真的是意外，早些把车修上。
，早些离开才好。夏离点头，也就是说，是后来发生变故才坏的。军用的东西本身就比民用的东西质量好上许多，检查过后无缘无故还抛锚，显然不正常。他怀里这个孩子身份大概不一般。夏离就看到刘斌打开前机顶盖修车，没一会功夫，陆定远走过来，脸色严肃：“电瓶坏了，车一时半刻修不好，我们换车。”夏离点点头，抱着孩子，跟着人一起下车，往后车走。可刚走两步，他就发现不太对劲，他被盯上了，还是脑袋，身体速度大于反应速度。夏离想都没想，拽着在他外侧的王政委就一起迅速往前倒去。他力气太大，王政委直接被他拽倒。变故突生，陆定远皱眉弯身去拉两人，突然意识到什么。脑袋突然往后撤，砰！一声枪响，子弹擦着陆定远鼻梁不到两厘米的距离，打在吉普车上，顿时铁皮吉普上出现一个小坑。一切只发生在一瞬间，要不是他躲得快，估计在他弯身拉下离的时候，就会被一枪爆头。复营！砰砰砰砰砰！接二连三的枪声响起，陆定远顾不上疑惑，为什么夏离在那些人开枪之前就提前知道对方要开枪？沉声命令道：“先去后车，快上车！”其余人掩护，全力保证夏同志和孩子安全。队伍有序的动起来。所有人都护着夏离和他怀中的孩子，两方交火枪声，挺汤乱响，孩子被吓醒，扯脖子，嗷嗷大哭。后车的方向突然有人喊：“车胎爆了，换备胎。”两个都坏了，后车只有一个，得去前车拿。对方人多，火力压制，这里又前不着村，后不着店，一片平原。现在显然不是换车轱辘的时候。陆定远，先带下同志上车躲一下，其余人和我一起击杀敌人。他一声令下，王政委和赵强立刻把夏离被护在其中，将人往车上带。夏离很想大喊一声。给我枪，我自己上。但也知道这么干有点不对劲，主要是解释不清楚。他一个肉体凡胎的人，恨不得能干装甲是怎么回事。深吸一口气，去看电瓶，我会修电瓶。王政委听到他这话，显然愣了一下。他们这些特种部队出身的，因为常年出任务，多多少少都会修点车。可修车能做到，小零件坏了也能想办法先对付一下，让车先走。能修电瓶的他，还是第一次听说。那玩意怎么修？拆开吗？第31章，被动手脚。王政委私心里是有些不相信的。夏离年纪不大。车可是金贵玩意，就算他爸是旅长，也不可能胆大到用部队里的车，天天给自家闺女拆电瓶玩。但现在情况紧急，夏同志应该也不是那种不知轻重的人。他严肃脸色，看向夏离，真能修。夏离看向王政委的目光坚定，声音斩钉截铁：“能。”王政委见他不是在开玩笑，抿唇咬牙道：“好，我跟你一起去。”小赵，你抱着孩子在车里，我和夏同志一起去修电瓶。赵强，是。夏离心说：“你跟我一起下去有点多余。”其实我把孩子卸货以后，自己就能把一切搞定。知道，即便自己这么说，王政委也不会相信，更不会答应，倒也没说别的，只点点头。好，二人在枪林弹雨中下了车，一边躲子弹，一边毛腰往车前方走。躲在车后面与埋伏的人对枪的陆定远看到这边的动静，眉头顿时皱起。你们两个下来做什么？快回去！王政委来不及解释，只回了一句：“修汽车。”陆定远看二人消失在汽车头的方向，薄唇抿成一条直线，对其他人打了个手势，留下两个人掩护他们两个。队伍快速的向车头聚集。陆定远留下两个人保护夏离和王政委，其余人直接就冲着敌人过去了。夏离看着带着人质闯敌营的陆定远，咂了咂舌，一边徒手熟练的拆电瓶，一边小声对王政委道：“他真忙，这都没啥掩体，带着人直接就往前冲。”王政委，陆富营是兵王出身，个人素质一向很强悍。如今我们车都坏了，这周围没什么遮挡，想带着你们两个跑也跑不了，只能和他们硬刚。要是把敌方都消灭，咱就算走，也能走到下一个村子，再找人来修车。他们这些上过战场的，怎么都好说。主要是不能让女人和孩子受伤。夏离没多言，低头把电线一拽，露出一块金属线，手捏在金属线上，输入一点点雷系异能。很快，雷系异能就顺着电瓶的电线流淌，最终在某个角落里停下了。仔细看了眼，几板组连接柱上有一块焦黑还断了，显然是这里出了问题。连接柱坏了，有能换的吗？王政委脸色难看，夏离把那地方扒拉出来，他也就看到了。那么粗的玩意，怎么可能自己烧断？肯定有人做了手脚。没有，只有最基本的工具箱。夏离脸色不变。语气沉稳的，像是修车厂的老师傅，拿来我看看。王政委给旁边的小战士使了个眼神，赵强立刻跑回车上。没一会功夫，赵强就气喘吁吁，一脸期待的把工具箱递给夏离。夏同志，给你。夏离接过工具箱打开。如今物资匮乏严重，工具箱就是工具箱，根本别想什么防爆工具十八件套、六十四件套的东西，特别朴素。虽然没有各种专业工具，但扳手、黑胶布什么的倒是不缺。从里边挑挑拣拣，最终找出来一个小铜片，把小铜片插在断口里。扳手拧一拧，没法用焊锡，就用黑胶布缠上。手脚麻利的把拆出来的乱七八糟部件又给装了回去。最后把那按回去也没啥用的盖子扣上，随便粗糙的粘了两下，又把整个电瓶塞了回去。好了，目睹夏离修电瓶全过程到底有多粗糙的王政委和赵强，王政委不敢置信，顶着听听堂堂的枪声背景音，声音都有几分古怪。这就好了。夏离表情不变，很是淡然的道：“试试。”王政委也不确定夏离说的是真是假，但如今除了试试以外。
，好像也没有其他办法，当即决定道：“快回去！”三个人护送着夏离一路上车，其中一个小战士坐到驾驶位上，重新启动汽车。第32章，希望你能配合调查。嗡、哦，军用吉普发出一声嗡鸣，车中的几个人脸色立刻惊喜起来。真修好了，几人看向夏离的目光充满了赞叹：“这也太厉害了！夏同志可是个非专业人员啊，没想到他真的能把车修好。”王政委当即拍板道：“你们先去支援陆副营，我去后面。”那辆车把车胎换了，说着，他立即下车，从车里拿出备胎，扛着往后面那辆车跑。赵强瞥了一眼坐在副驾驶位军人胳膊上正在流血的枪伤，眉头皱起：“老六，你受伤了？”老六低头看了一眼胳膊，轻轻的蹙了下眉：“可能是刚才出去的时候伤的，没什么大事儿。”我先走了。赵强立刻伸手拦住他：“我去支援，你留下来保护夏同志和小娃娃。”老六不赞同的道：“我受伤了，战斗力减弱，应该你留下来保护夏同志和小孩。这点伤没问题，我还能继续战斗。”他说的十分诚恳。另一个小战士看他这样，也跟着劝了一嘴：“你先留在这里吧，车里相对于安全一些，你把伤处理好就行。”王政委换个车胎，用不了多长时间，一会儿就回来了。老六见他也一起跟着劝，想了想，便没再拒绝。那你们两个快去支援陆副营吧，他那边的战斗应该很激烈。二人没再迟疑，打开车门，跳下车就朝战场跑。车里的几个人都行动起来很快，就只剩下夏离、老六还有小炸药包。夏离坐在后排，把小炸药包往自己身上一绑，便没了其他的动作。静静地坐着等。刚才他上车的时候扫了一眼，陆定远不愧是精英之中的精英，他们小队应该也是精英小队。明明对方人数上有压倒性的优势，可他刚才上个车之前看到陆定远他们并不占下风，估计再过一段时间就完事了。现在没办法取子弹，老六只能翻出医药箱，简单给自己止血包扎，有一搭没一搭的和夏离搭话。夏同志以前是做什么工作的？怎么会对电瓶那么熟悉？正常没学过的人可做不到这一点。现在家里有车的很少，就连有电的都很少。有些人甚至觉得电池会爆炸，根本不会有人好奇到拆电瓶看里面到底是什么。夏丽也不知道这是要怎么解释，难不成要说我靠的是雷系翼，能给一切电器轻松充电试错？在末世那会儿，组装的机械和电路太多，就连监测整个天眼系统都只用一个念头，直接熟能生巧了吗？整个人往后坐上一靠，满不在乎的胡说八道。以前拆过收音机，觉得都差不多，没想到还真行。老六，这话老六根本就不信。夏丽刚才那拆电机的动作可不像是第一回干，他笑了笑。我还以为夏同志是特殊勤务人员呢。夏离瞟了他一眼，却并没有什么太大的反应。你怀疑我是特务？老六抬头与夏离对视，你确实不像个普通人。夏离点点头，无所谓的魂不吝道：“那你去查吧。”别的不说，他这具身体确确实实是夏建国的闺女。对方要查，也只能查到他是臭老九的闺女而已。再多的也没啥了。硬要说是特务的话，起码得拿出证据。老六对夏离笑了笑，安抚道：“你也别太紧张，这件事我们会调查清楚的。不过希望你能配合我们的调查。”说着。他从身上掏出了一副手铐，递到夏离面前，语气有些严肃：“希望你能配合调查。等一会儿他们回来后，我们会去就近的军区整合。若是查出来你没问题，组织绝对不会冤枉任何一个好人。”第33章，要真有什么不好的心思，他们连你们两个的尸体都看不到。夏离看向老六，这人长得浓眉大眼，憨憨厚厚的，笑起来也很亲和，是这个时代最吃香的长相。目光下移，视线落到那副有些旧的手铐上，语气十分平静的问了句：“军人也能私戴手铐吗？”老六表情依旧温和。给夏离科普道：“手铐分军用手铐和警用手铐，军队这边也有手铐，不然出任务的时候碰到不法分子怎么办？你放心，只要你是清白的，我们绝对不会冤枉任何一个好人。”夏离像是相信了似的，点了点头，把孩子往身上掂了掂，双手伸出去：“我抱着孩子不方便，你过来给我带吧。”老六点头，有些抱歉的道：“抱歉，明明是我们邀请你帮我们完成任务，还要让你接受调查。等回去调查清楚以后，我们一定会还你清白。”说着。他双手拿着手铐，就凑近了夏离的手腕。就在他快要把手铐套在夏离手腕上之时，夏离突然动了，双手猛地抱住老六后脑勺，单腿屈膝，将老六的脑袋往膝盖上狠狠一磕，砰的一声，老六直接晕了过去。夏离随手把手里的脑袋往旁边一扔，面无表情的靠回靠背上，语气嘲讽：“军用手铐的被使用对象是军队涉嫌犯罪的现役军人，我倒是不知道什么时候有那么大的面子还能用军区的手铐了。军区确实有自己的公检法，自然也配备束缚工具。”也就是手铐，但军用手铐的使用对象是现役军人，警用手铐的使用对象才是普通公民。夏利身为末世结束后新世界的掌权者之一，末世前的法律多多少少也看过一些。这人在想坑他之前，都不问问他的背景吗？怎么说他现在的爸也是旅长？难不成他以为他下车的时候故意把自己的伤口蹦出许多血，专门给赵强看的场景他没看到？过了大概两分钟，王政委急匆匆的跑回来，刚一上车就看到了栽倒在正副驾驶位中间，把挂档都压歪了的老六。浑身顿时警惕，看向夏离的眼神十分戒备。发生了什么事啊？夏离视线落到他身上，语气极其嘲讽：“哼，我要是真有什么不好的心思，其他人回来的时候，连你们两个的尸体都看不到。”王政委想起今天早上肚子上肿的那一大片，这话说的
还真没啥毛病。心平气和，加做思想引导工作，这才将情绪已经有些暴躁了的夏同志安抚好，并得知刚才所发生的一切。私心里讲，他并不想相信，毕竟老六已经入伍十多年，不是精英之中的精英，绝对进不了他们海军陆战团。可夏离没必要撒谎，按规章制度，老六也确实没权利用手铐捉捕夏离，毕竟他没杀人灭口，一旦老六醒了，就会真相大白。王政委抿着唇，捡起掉落在车里的手铐。好在昏迷中的老六手上，这件事情等陆富营回来再说。也许还需要夏同志配合我们的调查。夏离，行吧，他这几天一天天的敬佩和调查来着。没一会儿功夫，陆定远带着人也回来了。车门一开，便看到趴在副驾驶位上昏迷不醒的老六。他微蹙眉，漆黑的眸子蓦地沉了下来，抬头看向坐在后座上有些萎靡不振的王政委，沉声问：“怎么回事？”王政委不像是个能干出来把战友额头打肿了的事儿的人，那这是谁干的？显而易见。但王政委还好好坐在那里，就证明这事儿夏离应该没错。尤其是视线扫到老六手上烤着的手铐时，他心下就有些发沉。王政委撸了一把脸，一口气恨不得把上半辈子的仇全都探出来。回去得好好查一查。车内一片沉默，逐渐弥漫出渗人的冰冷。老六很有可能就是对车动手的人。陆定远冷声道：“把他挪到后车，上车。”一众人手脚麻利的把脑袋已经肿成一个半大的老六抬走。车内再次陷入寂静，众人的神色都不怎么好看。夏里感受到车内气氛的低沉，倒也没和他们掺和，直接往后靠背上一靠，闭着眼睛闭目养神。直到几人到了附近军区，夏里想要比同期下乡的那些知青提早到达南岛的计划彻底破碎。第34章到达，虽能确定他就是夏里本人，且做的事儿是好事，军方并没有太过于追究他为什么会修电瓶的事，但因为老六的事被反反复复的盘问了一天，不光是他，陆定远他们小队一起被盘问，直到三天后，他们才再次启程去南岛。夏里并不是军区的人，对老六的处置方式也没有多问，但单看老六没跟他们一起回去。老六犯事了这件事儿，基本上就已经绑上钉钉。夏离猜测，老六多半是个特务，就如他当时猜测他一样。这还真是贼喊捉贼现场版了。接下来的行程没有任何波折，他们开了两辆新换的军用皮卡，一路赶往南岛。在登船之前，夏离看到了孩子的父母。孩子的父亲是个身着一身军装、外穿白大褂的男人，他戴着个大框眼镜，气质和普通军人的刚毅挺拔不太一样，有些长期没睡好的颓废。哪怕不看他的工作牌，这种装扮也让夏离熟悉到不行。夏离小声啧了声，怪不得把这孩子这么宝贝呢。原来父亲是科研人员，也不知道南岛这边穷乡僻壤的能研究些什么。孩子的母亲是个穿着时髦的女人，在普遍都穿着灰扑扑的年代，这女人衣服的配色实际上并不算太出挑，白衬衫、蓝裤子，但人家衬衫带飞边，还是掐腰的；裤子是小脚裤，配上小皮鞋，这显然就很时髦了。女人见到夏离怀里的孩子，直接扑了过来，一把将孩子抢过去，撕心裂肺的哭嚎：“宝宝，你可想死妈妈了？都怪那个死老婆子，要不是她贪心，想让自己孙子……”过上好日子，把你换走，你怎么能受了这么多苦？小孩明显被他吓到了，嗷嗷哭的撕心裂肺，两只胖胖的小胳膊不停的往夏离的方向伸着挥舞，显然比起亲妈更想让夏离抱。夏离撇过脸，假装自己啥也没看见。女人立刻就不乐意了，狠狠的瞪了夏离一眼。夏离，女人恼怒的对孩子吼道：“你在外面待了那么多天，还没受过苦吗？怎么还能见到人就让人抱？你知道人家是什么人，你就要跟人家走，把你卖了怎么办？怎么这么不长记性？”在场所有人听到他这话，都下意识的皱眉。是夏离同志解救了孩子，又一路把孩子给他带过来。这么说话着实难听。丽丽，穿着白大褂的军人恼怒地呵斥了一声，女人立刻闭嘴。白大褂军人走到夏离面前，脸色讪讪：“抱歉啊，我妻子不怎么会说话，她没有别的意思，我在这里替她向你道歉。你这么老远把孩子给我们带回来，我们一定会好好感谢你。”牛丽丽撇了撇嘴，紧紧地抱着孩子没吱声，但显然不服气。夏离咧了下嘴，看都没看牛丽丽，有些吊儿郎当的道：“没事儿，谢就不用了。”我只是配合军人工作，不是你家的孩子，我也会救。上一代也就这样了，孩子要好好教，不然连明辨是非的能力都没，有还恩将仇报，这辈子就算是毁了。噗嗤，也不知道谁没忍住，直接喷笑出声，但很快就收敛。夏离说完了，理都没理，站起来叫嚣的牛丽丽转头看向陆定远：“能走了吗？我这还是急下乡呢。”陆定远视线落在夏离身上，同样也没理会气急败坏的牛丽丽，表情严肃，微一点头，冷声道：“走吧。”陆定远小队的人全都跟着一起走了，余下所有人表情讪讪。心中暗叹，现在的女同志是真不好惹呀。果然，主席说的对，妇女能顶半边天。船外传来那名研究人员和牛丽丽的吵架声，直到吵架声停歇才开船。夏离被军车一路送到南岛第一大队。第三十五章，脑子有点不太好使。这年头车可是稀罕玩意儿。南岛第一大队这边又特别穷，军车一过来，队员们立刻围上来，挤挤挨挨，窃窃私语。这是北边兵团的车，怎么跑到咱们这边来了？该不会是来看亲戚的吧？谁家这么有能耐，能调动军车的得是大官了吧？哎,哎。快看，里面下来一个漂亮姑娘，长得那么白净，还穿军装，难不成是哪来的关小姐？大队长亲自
，便看到大队里的队员们扎堆过来看热闹，连手里的农具都放下了。大队长这边已经提前收到信儿，见到夏离微微一点头，脸上虽然严肃，却看着还挺高兴的。欢迎夏同志来我们南岛第一大队支援建设国家，我是南岛第一大队大队长鲁国华，你叫我鲁大队长就行。如果东西都准备好了，我就送你去支清点那边。夏离对他这态度有些诧异，态度是不是好的有些过分了？毕竟说什么让知识青年下乡去支援国家建设，可在普通农民看来，这实际上就是给他们添乱。他下乡之前可是听说，一般的大队对下乡知青的态度都不咋地，他行里全都扔在火车站。如今只有一套在中途军区被审问时，人家给他找的一套换洗军装以及洗漱用品，没什么好准备的。同样对鲁大队长回了个笑，都准备好了，麻烦鲁大队长了。说着，回头对车里的人道：“那我就先走了。”副驾驶位上的陆定远对他微颔首，好，皮卡车离开。夏离也跟着鲁大队长一起前往知青院。队员们见他们全都走了，立刻凑到一起窃窃私语：“那女人是知青，瞅着一副大小姐模样，怎么过来当知青了呢？该不会和之前的那个一样，家里成分不太行吧？应该不会吧？没看是军车送来的吗？就算不是军人家庭出身，也应该有点身份背景，不然哪能劳动军车？”大队长对他的态度也不错，就是因为大队长对他的态度不错，这才奇怪啊！那些知青一个个的啥都不能干，还跟咱们分粮食。这个一瞅着比那些还不如，肩不能扛，手不能提的。大队长为什么会对他这么好？反正他要是干不完活，还要分我的粮食，我绝对不干。就算是大队长说也不行。算了算了，现在说什么都还早，咱们干好自己的就行，先离他远一点，别惹机会吧。一看就是有背景的狠茬子。夏离刚到知青院，就见到陈温婉和之前和他一起来的那两个男知青从知青院里面迎出来。陈温婉视线上下打量夏离，见他没有受伤，心里悄悄的松口气。你可算来了，之前怎么就那么走了，还把行李扔在那儿？我们都不知道该怎么办才好。最后。想着你肯定得来下乡，就把你的东西一起带过来了。旁边的男同志也跟着点头。当时我们还想把你的行李先放到火车站，交给乘务人员，让他们帮你看一下。可乘务人员也不认识你，怕你找不着就没放，可担心死我们了。你这些天去哪儿了？先进去再说吧。还不等夏离说话，就被鲁大队长给打断了对话。黄鹏和陈文婉这才发现大队长居然亲自把人送来，心里面还有一些诧异。他们过来的时候，大队长可不是这态度。当时在公社里往下分知青时，大队长恨不得直接把他们送走。一个都别来大队，夏离，先进去再说吧。几人进了知青院，大队长并没有进去，而是伸手指了指左边那间屋子：“你到时候就住那边吧。现在一共有七个女知青，一个屋子住三个人，一个屋住四个人。正好你们这次下乡的两个女知青也全在三个人那间，你们之间互相认识，也有个照应。我一个大男人去女知青的住所也不方便，就不跟你一起进去了。你今天刚到，先休息一天，明天再上工。往后有什么事情可以来找我。”夏离点头，感谢道：“多谢鲁大队长。”鲁大队长点点头。转身离开，陈文婉压低声音对夏离小声道：“你这几天没来，东西却在屋子里放着。王美丽没少编排你，咱屋子里面另一个知青脑子有点不太好使，你稍微注意一点。”哦，对了，王美丽就是那个我妈给我二百块钱。第三十六章，这俩人再这么下去，可就闹出人命了。噗嗤，夏离没忍住，直接喷笑出声。这外号多多少少有点损了，我知道了。夏离以为陈文婉的，咱屋子里面另一个知青脑子有点不太好使，是那种智商不高的傻子。可实际见到人却发现。完全不是那么一回事他确实是傻，但却是另外一种傻。夏离刚迈进屋子，就听见屋子里面发出一声“咚”的刺耳敲盆声，一抬头就看到一个梳着两个麻花辫子的瓜子脸女孩，一脸不悦，将手里的铁勺子狠狠地扔进红白相间的搪瓷洗脸盆里，嘴上骂骂咧咧：“这么小的破地方，居然要住这么多人，都快挤到睡地上了，为什么还要往里安排人？这是想挤死我吗？”王美丽坐在书桌旁边看主席语录，闻言抬头狠狠地玩了一眼夏离：“那能怎么办？人家家里有钱。”可不是想干什么就干什么吗？我们这些八辈贫农怎么管得了？我劝你也忍着，否则指不定就让他害了。一听要自己忍着夏离，瓜子脸女孩立刻就炸了，伸手指着夏离，掐着腰，声音尖利的怒道：“我凭什么要忍着这种思想品德低下的人？他人品那么坏，故意害你丢了钱，有钱很了不起吗？还不是因为是没人要的破鞋，人家亲妈才施舍给他啊！”瓜子脸女人暴躁的话还没说完，后脑勺就被人抓住了，疼得他顿时惨叫一声：“夏离，你做什么？”屋子里的人都被夏离这突如其来的举动吓了一跳。王美丽脸上的表情扭曲，愤怒地上前拉夏离：“夏离，你做什么？快放开！在知青院打架，难道你就不怕受处分吗？”夏离拽着瓜子脸女孩后脑勺上的头发，一把轻松地挥开，想要拉她的王美丽，脸上依旧是那副痞里痞气的笑，拽着人就往外拖，语气里带着几分嘲讽。他脑子里不干净的废料太多，我帮他好好洗一洗。瓜子脸疼得龇牙咧嘴尖叫，表情极为扭曲：“你放开我，夏离，你这个疯女人啊！疼，你轻点，夏离。”嗤的一声，语气吊儿郎当，人还在我手里呢，就敢骂我，你是真不怕死啊？怪不得陈文婉说他傻，原来是缺心眼，被人当枪使不说，还心里没数。屋子里的动静太大，成功惊到了另外三个屋子里的人，整个知青院里的人都冒头了，看到夏离拖着瓜子脸
。李立群今年三十二，因为年龄最大，是整个知青院里面的老大。见到夏离把王瓜子脸往外面拖，连忙冲上去，一脸焦急的拦着夏离，想伸手，又因为性别不同不敢伸手，语气里带着不赞同。夏同志，咱们有什么话好好说，别动手。咱们知青院是个和谐的大家庭，有什么话咱们不能好好沟通解决呢？夏离脚步未停，看着李立群一咧嘴角，语气里带着几分脾气。我这人向来人不犯我，我不犯人，我素质太高。家教太好也是硬伤，骂人不太行，就只能动手了。众人，夏离说着，已经走到院子里的水缸旁，直接把瓜子脸的脑袋狠狠地按进水缸。啊！这回不光是瓜子脸了，整个知青院里的人都尖叫起来，立刻有好几个人围到夏离旁边，也顾不上什么男女大防，伸手就想把人给薅出来，还有人想要把夏离拉远一些。这两人再这么下去，可就闹出人命了。第三十七章，人家看不上你是你的事儿，肯定是你有不好的地方。夏离，你快住手，有什么话咱们好好说。就算知青院解决不了，还有大队和知青办呢。你真要把人打出，好歹可是要受处分的。夏离力气大，手也极稳，即便有人过来拉他，也根本拉不动人。瓜子脸的女孩脑袋还被按在水里，时不时的被薅出来换气，再摁下去，任凭他如何挣扎，都挣脱不开后脑勺上的桎梏。夏离皮笑肉不笑的勾起嘴角，那笑容怎么看怎么邪气，配上她那特别英气的美貌，就像是个能把隔壁那条街十个小混混一起挂墙头的超 A 小混混。行啊，那大家给我过来评评理呗。他视线在人群中找到王美丽。伸手指了指王美丽，被他那冷飕飕的视线盯得，顿时打了个哆嗦，下意识的往人群后面缩，想要直接溜走。夏离动了动耳朵，听到不远处传来的说话声，冷嘲一声：“王美丽自己在火车站嚷嚷，有钱让贼盯上，钱丢了赖我吗？难道不是应该赖他自己蠢？当时拉都拉不住，非要显摆。但凡长点脑子的，都不会这么干吧？这几天我不在，他就在知青院这边和这女人搬弄是非，破坏我的名声。只是因为大队长把我分进他屋里，他对大队长这个决定不满，就说我是破鞋，我这个被迫住进来的都是破鞋了。”那安排我住进来的大队长，在他们嘴里得是什么？大队长刚刚回家，屁股还没坐热乎，就听到新来的知青和另外一个知青打起来了，马上要出人命，顿时被吓得一激灵，一个头两个大，鞋都没顾得上提上，他拉着就火速跑来。刚一进知青院，就看到这要人命的画面，吓得脑袋嗡嗡的，心差点没从嗓子眼里吐出来。紧接着听到夏离说这一出是因为知青对他决定不满，才惹出来的这茬，脸色顿时有些发沉。夏知青，有什么话你先把人放开再说。如果真的是马知青的不对。我一定给你一个公道。夏离倒是给老头面子，毕竟县官不如县管，他还指望以后和这老头打好关系，多照顾他爸妈呢。当即把人拎出来，往地上一扔。今天我就给大队长这个面子，不过这事也必须得解决，不然我这人脾气不好起来，连我自己都拦不住我自己。实在不行，咱们就去找警察，把这事情全都查清楚，也还我一个清白。听到他这的理不饶人，还要撺掇事的话，大队长眼皮子直抽抽，很想脱了鞋，把这熊孩子狠狠的揍一顿。这要是他自己家孩子，他绝对往死里打。原本觉得这个小丫头马上就能拿到见义勇为奖和仙境奖，是个好苗子，肯定能给他们大队带来光荣。却没想到居然是个闹腾的，这还险些闹出人命。他这么咄咄逼人，他想和稀泥都不行。当即冷下脸来看向王美丽，冷声问道：“是这么回事吗？”王美丽被大队长瞪得头皮发麻，嗫嚅着成败，最后咬着牙掐腰，抬头挺胸，扬下巴道：“难道我说的不是实话吗？”火车站里他们几个也都听见了，夏离的钱是他对象的妈给他的，为了补偿，他对象没看上他这事儿。他自己要是一点毛病都没有，他对象为什么看不上他？肯定是因为他人品不行。听到这话，所有人都诡异的看向夏离，居然还有这种事啊！夏离长这么好看，所以才没人要。夏离勾起嘴角，漫不经心的瞥了一眼王美丽。我和那男人男未婚女未嫁，就算是两家想要结亲，也只是父母的说法，我还能拦得住人家亲妈良心发现，非要给我塞钱吗？照你这受害者有罪的说法，那是不是咱们大队里的人哪天谁家丢了东西，或者让别人坑害了，全都是因为自己有毛病？还是你觉得咱们大队穷是因为人都不行，所以老天不开眼？封建迷信可要不得呀！王美丽悚然一激灵，立刻反驳道：“你别在这胡说八道，我可没这么说过。人家看不上你是你的事儿，是你自己的作风问题，肯定是你有不好的地方。”第三十八章，这年头为什么受害者有罪论会这么严重？大队长深吸一口气，他算是发现了夏离这姑娘就是个爱挑事儿的，而且还特别会扯大旗，挑拨民怨。王美丽就是有点小聪明，福金让人一套就套进去了。这话要是让夏离继续说下去，指不定他们大队以后都得被人戳着脊梁骨骂。当即对王美丽怒道：“那你也不能说人家是破鞋啊，破坏人家名声，信不信我给你处分？”王美丽脸色一白，咬唇不甘示弱的吼道：“这话不是我说的，是马小芳自己说的。”被扔在地上的马小芳此时也缓过劲来，不敢置信的看向王美丽，恼怒吼道：“怎么不是你说的？就那天咱们一起去甘蔗地里浇地的时候，你和我说的。如果不是你说的，我怎么知道？一个处分就可以涉及到一个知青回城容易与否？”但凡是个正常知青，就绝对不可能想要这种对自己简历不利的东西。涉及到处分，王美丽当然不会承认，当即梗着脖子道：“我什么时候和你说过这话？你有人证吗？”马小芳满脸写着不敢
，吃声更是让他觉得脸上火辣辣的疼，脑子一热也顾不上别的，张牙舞爪的冲着王美丽冲了过去。你坑我！你居然敢坑我！看我今天不打死你！眼瞅着两人要打起来，站在二人中间的夏丽脸上表情未变，勾起嘴角，眼神放光，不着痕迹的往后退了一步，给马小芳留出可以冲过去的空间。大队长气的胸口剧烈起伏，怒吼道：“你们都是死的吗？还不赶快把人给我拦下！”知心院的人这会儿才反应过来，一窝蜂的跑过去，把要冲过去厮打王美丽的马小芳拦住。李立群，冷静，冷静，都冷静一点。大队长看着眼前闹吵吵的景象，气得一个头两个大，愤怒的吼道：“都别吵了，这事儿是马志清和王志清先污蔑夏志清在先，我做主，从你们两个的工分里，一人扣下二十分，作为给夏志清的赔偿。凭什么？”王美丽和马小芳一起转头，不服气的对大队长大叫出声：“工分是粮食，那是命！”大队长视线冷冷的看着他们，显然已经有些生气。凭我是这南岛大队第一大队的大队长，凭你们两个管不住自己的嘴，每天就想着招惹是非。他视线在知青院里每一个人的脸上扫过去。声音严肃，还带着几分官腔。我今天把话撂在这里，以后都别给我惹事。谁要是故意惹事，我就扣谁工分。到时分不到粮吃不饱饭，就给我饿肚子。要是有不服气的，可以去公社狗。不想在这里待着，就全都给我滚蛋，别给我惹麻烦。知青院里的人被骂得有些愤愤。今天这件事和他们没有什么关系，可因为大队长生气，他们却被一起敲打，全都怪那三个闹事的人。夏丽脸皮最厚，明知道大队长这话也是在敲打他，可却十分死猪不怕开水烫，爱骂就骂，没指着他鼻子骂。那就不是说他，往后无论说什么都是事儿上见。难不成真的觉得骂那么一句两句就能让他忍气吞声不成？大队长骂了一通人就走了，知心院里的人也都悻悻回屋。只不过他们离开的时候都下意识的避开夏离，好像躲什么瘟神一样。夏离全当没看见，路过王美丽他们两个时，还吊儿郎当的得意道：“真好呢，刚来第一天还没上工，就有四天的满工分，真羡慕有些人这小嘴欠一下，工分一下就变成负数了。负数的工分，这在整个大队也是头一份吧？迪娜厉害啊！”王美丽当场就被夏离给气哭了，她昂着下巴看向夏离，不服气的道：“你别得意，我已经给我妈写信了，她马上就会给我寄钱，我才不会饿肚子。”夏离回头，咧嘴看他笑，声音特别欠：“那你可以多骂我几回啊，我等着你养我。”王美丽张嘴，哇的一声，嚎啕大哭。她怎么就碰到了夏离这种人？噗嗤，陈文婉实在没忍住，直接被夏离逗笑了。这嘴可真是一句狠话都没说，却勾句都是软刀子，捅得人胸口生疼。夏离回到屋里。把王美丽和马小芳放在他应该住的那一块炕上的东西全都扔地上，两人愣是一句话都没敢说。夏离铺着被，耳边却传来其他几个知青屋里对他人品的评价，基本都诸如：肯定是夏离自己也有毛病，不然为什么相亲对象不喜欢他？就连刚见面的马知青和王知青都不怎么喜欢他。他这个人本身有些问题，那张牙舞爪的样子看起来就不好惹。以后做饭的时候，粮食是否要分开，以免受欺负等言论？夏离有点不太能理解，这年头为什么受害者有罪论会这么严重？不说他解决的方式是否有些极端，事情的起因都是别人招惹他，不是吗？这也能怪到他头上。就在这时，门口传来一阵“听听汤汤喜悦”的锣鼓奏乐声，且渐行渐近。第三十九章，还是得想个办法搬出去住才行。院子外有人大喊了一声：“夏之清，上面来给你送奖状来了。”那声音那叫一个喜气，还带着浓浓的鱼有容焉。整个知青院就他一个人姓夏，听到外面有人喊，便放下手中的东西走出去。此时，知青院里早就站满了人。尤其是刚刚跑出来的知青们，一个个的都抻脖子、抻脑袋，看着外面带着大红绸花的乐队，好奇到底发生了些什么。大队长原本还对夏里挺生气，可是公社的古乐队一过来，他是真的一点气都没有了。顽劣就顽劣点吧，能给他们大队争光，这也是他们的荣誉啊！见到夏离出来，立刻道：“夏知青，这位是公社的胡同志，是特意来给你送奖状的。”什么奖状？李立群有些纳闷，不解的问：“这个刚在他们知青院打完人的刺头，怎么还可能得到奖状？奖励他打人吗？”胡同志一脸热情的双手，将奖状郑重的递给夏离，感谢夏离同志在营救被拐卖人员以及捉捕人贩子的行动中提供的巨大帮助。这是组织为你颁发的先进个人奖，以及见义勇为奖及其奖金。希望你以后再接再厉，继续发扬舍己为人的雷锋精神，带领身边的人一起进步。听到公社胡同志的话，人群里顿时炸锅了，居然抓了人贩子，这下知青也太厉害了吧！之前他在知青院打人的时候，我还觉得这人不咋地呢，没想到人家是解救被拐卖人员的大英雄。组织都给他发先进个人奖了，那刚才的事肯定就是王知青和马知青的不对。天哪，我一直以为知青那些娃娃干啥啥不行，吃啥啥包了，没想到还有个这么勇敢的人，怪不得夏知青之前被军车送过来，难不成是何军人们一起去抓人贩子了？难怪之前大队长对他态度那么好呢，是不是早就知道这个消息了？咱们大队有这样的先进个人，说不定今年也能评个先进。大队队员们议论纷纷，气氛一度十分热闹。知青院的这些人想起刚才他们在屋子里讨论夏离人品不行的话，都感觉自己脸上火辣辣的。组织认定的人人品怎么可能不行？李立群没想到自己一语成谶。
，对方还真是因为打架得到奖状。身为知青院的老大哥，当即一脸喜气的转头对夏离道：“夏知青，快点接过来啊！这可是天大的好事儿，可别让胡同志继续等着了。”胡同志微一蹙眉，总觉得这话听着有点不太对劲，连忙摆手道：“不碍事，不碍事，我这次过来就是专门给夏同志送奖状的，以表组织对夏同志的感谢。”夏离点头，伸手接过奖状。回复的相当大气，没啥好感谢的。遇到这种事，正常人都会帮忙；若是遇到危险都不出手，只在家里耍心眼窝里斗，那这社会也没法发展了。时代还怎么进步？胡同志被夏离逗笑了，这是在嘲讽刚才想要对他溜须拍马，却没拍到正地方的南之清吧？这小姑娘倒是挺有意思的，一脸郑重的道：“不管怎么说，我还是要代表组织感谢你为人民团结做出的巨大贡献。”说着，他举起双手在半空中用力拍手，让我们给夏同志巨大的掌声！啪啪啪啪啪啪。周围都是热烈鼓掌的声音，村民们全都喜气洋洋。人群之中有个容色艳丽的小姑娘，见场景这么热闹，那些队员们好像也十分喜欢夏离的模样，小声嘟囔了一句：“被这些泥腿子喜欢，有什么沾沾自喜的？说不定什么时候就让人给坑死了，还帮着别人数钱呢。”夏离记得，那小姑娘好像也是他们这边的知青，看着对他有意见，面上说着场面话，乐呵呵的和胡同志他们寒暄，心里却在想着别的事。这知青院的氛围，瞅着不是那么太好，如果留下来的话，指不定会多闹心。而且。他来南岛这边是想要帮扶爸妈的，每天进进出出去牛棚那边贴补两人，肯定会被同住的人发现。马小芳和王美丽和他有仇，其他人对他的态度也并不算太正面。但凡有个人跑去举报，他这里还好说，爸妈那边状况肯定更艰难，还是得想个办法搬出去住才行。第四十章违反纪律的事情我可不干，你把这些东西拿回去吧。送走胡同志以及一众来到喜的人，夏离这才有时间回来整理东西。王美丽和马小芳被他吓破了胆，也不知道跑哪儿去了。屋子里只剩下夏离和陈文婉两人。既然决定要走，夏离就没准备把所有的东西都拿出来，也免得以后走的时候装东西麻烦。想起刚才阴阳怪气的那女人，夏离问坐在凳子上看书的陈文婉：“那个长得妖妖娆的女知青是谁？”陈文婉一听夏离这描述，就知道她说的是谁，声音冷冷淡淡的，有些疏离。她叫黄冬梅，曾经是咱们这院里面条件最好的知青，据说下乡的时候带了一百多块钱，后来住不惯知青院，搬去队员家里三个月，被人连坑带骗，把身上的积蓄全部用光，连着哭闹了好几回，可人家不还。当时还有人作证，他是自愿给钱，这事儿也只能不了了之。自此之后，老乡家住不下去，他就只能回知青院。只是后来对老乡的态度都不太好。夏离咧了咧嘴，这姑娘看着冷冷清清的，说话也有些不近人情。没想到这么八卦，他只是随口问一嘴，只以为能问出来那女孩是谁，却没想到他才来一天多，居然知道的这么清楚。他就没想办法往回要，明显是他住的那家坑人吧？陈文婉十分淡定的翻了一页书，那又能怎么样呢？是他自愿的，又没有人逼他。夏离说的好有道理。这么冷漠，有点让我不太能理解。你为什么有那么高涨的热情，弄到这么多八卦？夏离也是个八卦乐子人，既然身边有个隐藏的八卦小能手，他也就不客气了，干脆加入战局。俩人热火朝天的，用最平淡的语气聊最八卦的卦。夏之清，大队长让你去大队里领你接下来的口粮。夏离听到院子里有人喊他，这才依依不舍的结束了八卦茶话会，转头语气雀跃的对陈文婉道：“我去一趟大队，咱俩回来继续。”陈文婉垂着头，淡定的又翻了一页书，语气照旧冷冷清清。嗯，夏丽一路赶往大队，想了想，又悄悄的再早就已经准备好的小挎包里塞了一包红糖和两包大前门。至于他为什么会随身携带没有任何标识的三无产品红糖以及两包大前门，这就要感谢李胜利友情赞助的土特产了。他们家里别的东西不多，就这些烟酒糖茶特别多，不然他即便有物资空间，一时之间还真找不到符合这个年代可以送礼的东西。但东西再多，夏丽也不准备给太后的礼，礼送的太重不合适，这回拿太多东西，下回求人办事东西拿的太少。该没办法张嘴了，总得有个递进，鱼儿才会一直咬钩，不是？大队部，大队长正在埋暗扶手写今天的报告，见到夏离来，对他微微点头，指着地上放的那一袋子粮食，这是大队借给你们新来的知青的粮食，等你们挣了工分以后，直接从你们的工分里面扣，你把它先拿回去吃吧。夏离点点头，十分乖巧的道：“谢谢大队长。”见屋子里没人，便把那一包红糖和两包大前门放在桌子上。大队长，我这次来是有件事想要求你帮我解决一下。夏离下乡前，无论是爸妈还是发小。都没少给他塞东西，赵海宁他妈更是随随便便的就给他拿了两千块钱，成功带偏了他对这个时代的价值观认知。他不觉得这里有多贵重，甚至因为南岛是穷乡僻壤的地方，还故意压低了送礼的价值。可大队长看到这么重的礼，顿时被吓了一跳。红糖可是好东西，这么一大包的老多钱了，还不是一般人能买得到的，得去医院开诊断。人家说你得补身体，你才能买那么一二两，多了都买不了，更别说大前门，这可是限量供应的商品，有关系的都未必能买得到。一下子送这么大的礼，得让他办多大的事儿啊！撩起眼皮，抬头看向夏离，表情十分严肃，义正言辞拒绝道：“夏之清，违反纪律的事情我可不干，你把这些东西拿回去吧。”夏离，啥？第41章，看您这话说的
，好像我多喜欢和人起争执一样。夏利见大队长误会了，连忙解释道：“不是什么大事，我就是寻思，知心院实在是太挤了，想看看能不能想个办法分开住。我这天天和王美丽还有马小芳在一个屋檐下，指不定哪天就得再打起来。”大队长听到他这解释，心里那叫一个一言难尽。打起来不还也是你先动手吗？就那两个只会嘴上吵吵的小姑娘，打起来也就是抓花脸，你这可是往死里按呐！他对夏丽的感官十分复杂，知道这是个刺头，但又知道他给大队带来荣誉，对这种人又爱又恨，轻了也不是，重了也不是，叹息了一声，也不是大队不想改善知青住的所条件，实在是大队的条件你也看见了，队员们自己饭都吃不饱，哪有钱给知青盖新房子？而且你想出去住，别人也想出去住，队里不能给开这个头。也不能强行把你们塞进队员家里。说到这里，他话锋一转，但你们要是能自己和队员商量好去队员家里面借住，那就是另外一件事了。不过你们和队员商量好，就是你们自己的个人行为，与大队无关。看了一眼桌子上那么贵重的礼，大队长又好心补充了一句：“大队里也不是家家户户都好说话，上嘴皮子和下嘴皮子还有磕碰的，常住一个屋檐下，到哪儿都免不了起摩擦。如果真的起了什么摩擦，抬头不见低头见的，以后也不好相处。”这就是在暗示大队里有些人不好相处。要是真想住在一起，得提前选好了。夏丽顿时就联想到了让队员坑害，如今有些暴瘦的黄冬梅皱着眉想了一下：“我能自己盖房子住吗？钱我自己出，无论是跟知青一起住，还是跟老乡一起住都不行。先不说要去照顾他爸妈，就说让他在有能力的情况下过苦日子，他也不乐意啊。别人家饭都吃不饱，他天天大鱼大肉，香味往他们家里钻，别人不举报他都是良善，更何况吃的的来路也不好解释。”大队长没想到夏丽会提出这么一个方案，眉头微微蹙起。摩擦着下巴，沉吟片刻，道：“你要是想要盖房子，我倒是可以给你批一片宅基地。不过你得提前想好了，要是你哪天返程或者离开咱们大队，这房子可不归你，还要收回大队。盖房子的料和钱也不会退给你。”夏丽没有丝毫犹豫，直接拍板答应：“行，这房子我自己盖，但宅基地的位置我能挑吗？我这人不太喜欢吵闹，想要一个稍微远离人群的地方。”大队长想到今天连着出现的两个热闹，热闹的中心全都是夏丽，对他：“我不太喜欢吵闹这句话不置可否。”行，位置你可以自己选。你要是想找人盖房子的话，我也可以帮你找人，你就供他们干活时的吃食就行。他也是个做事干净利落的人，当即起身在办公桌上翻了翻，拿出一大张纸铺在桌子上，这就是咱们还剩下的宅基地，空白的地方你随便选。打开的纸上画着村子的俯视图，有的地方打上了叉，有的地方已经被圈上，还有的地方只有方块形，还是空白，代表着还没有人居住。夏利视线在图纸上扫了一圈，便点了一个山脚下十分偏远的地方，就这一块吧。大队长看到他选的宅基地，顿时皱眉，你要不要再考虑别的地方？想要选没人的地方，这两块也挺好的。他分别指着图纸上另外两个方块，同样远离其他村落，一看就很安静。你选那块挨着牛棚，和那些人比较近，容易出乱子。夏立新说：“我就是因为知道这里离牛棚近，我才点的这里啊。离牛棚远的话，我还不点它呢。”笑嘻嘻的道：“不用了，我就觉得这块地挺好的，依山傍水，我没事儿还可以去捞点鱼吃。”大队长面色复杂，后面那小河特别浅，这两年收成不好，小河里的鱼早就让人掏干净了，你就算住那儿也捞不着鱼吃。夏里满不在乎，这地儿大，我就喜欢这。大队长见他执意要选离牛棚近的宅基地，也没再劝，点头答应道：“那行，到时候你要是想找人给你盖房子，和我说一声。村子里的人应该也存了些木板和黄土，你要用我也可以先拿东西和他们换一换。”夏里听他这么说，顿时觉得一包红糖，两包大前门没白花，立刻露出个笑脸。那就麻烦大队长了。大队长摆摆手：“没事的话，你就先走吧。盖房子的事我会给你安排。明天早上记得按时去上工，不要再和别人起争执。”夏里。看您这话说的，好像我多喜欢和人起争执一样。第42章，谁还不会嘤嘤嘤了？夏丽抱着自己的粮食，一路回到知青院。其余知青让他教这一顿的粮食，他就教。反正在这也待不了多长时间，多了少了就那么一回事儿，没必要斤斤计较。夜幕降临，到了睡觉的时间，王美丽和马小芳悄无声息的，不知道从哪里跑回来，躺在床上一动不动，装死。夏丽看了一眼外面的天色，起身往外走。陈文婉躺在他旁边，见夏丽要出门，眉头微蹙，问了一声：“你要去上厕所吗？”正好我也要去，一起吧。夏丽视线落在他表情有些冷淡的脸上，有些纳闷的道：“你不刚上完吗？”陈文婉被他噎了一嘴，只神色平淡的道：“我还想去。”夏丽，他也反应过来，陈文婉可能并不是想要去上厕所，而是看外面天色晚，想陪他一起去。感情这还是个傲娇，凑到他耳边，压低嗓音，用只两个人能听见的声音道：“我出去有别的事干，不是去上厕所。”陈文婉闻言，清透的眼眸有些疑惑的看了眼夏丽，倒也没再说别的。那我先睡了。要是有人问，我就说你去上厕所。夏里点头，好。牛棚不远处的厕所外，夏建国手里拿了一个十分简易破旧的油灯，背对着身后用木头和草席搭成的厕所站着，仰头望着月空，有些感慨的道：“也不知道李李怎么样了。听说今天部队的车送过来一个年轻知青，姓夏，也不知道是不是咱们家闺女。”李秀丽蹲在厕所里，外边有个人
，心里还能安心一些。但离得这么近，有一点声都能听到，她还是多多少少有点不好意思。听到丈夫提起女儿，也跟着应道：“应该是吧，夏不是个大姓，这么小的一个支队里面，应该不会分进来那么多。”夏建国心里盼着那是闺女，下乡的人身上要能有个什么奖状，日子也能过得轻松一些。但一想到队员们讨论，说那位夏之清帮着军人收摄人贩子，又觉得不可能是自家闺女，果断否决道：“不可能，咱们家闺女那么娇气，哪能抓住人贩子？就她那傻乎乎的样子，不被人贩子给骗走就不错了。”南方的夏天太热，夏建国是个标准的北方人，冷不丁的来南方，还遇到这么热的夏天，多少有些不适应，热的头都有些昏昏胀胀的。自己这打过那么多年仗的老军人都觉得这边的气候苦，他们家那娇生惯养的闺女到这边来，日子可怎么过？早知道这边环境这么差，打死我都不让那一身娇气的臭丫头过来。黎秀丽，什么话都让你说了，你还问我做什么？夏建国夫妻俩有一搭没一搭的聊着女儿。夏建国对女儿的评价充斥着各种不信任，将华夏标准的严父作为贯穿到底，哪怕心里再觉得女儿好，说出来的话也没一句好话。夏离过来的时候，正好就听到夏建国板着一张脸，喋喋不休的编排他：“夏离，我好心好意的大半夜过来看你们过得怎么样，结果你们两个居然在这里背着我说我坏话。”夏离看向夏建国的眼神阴飕飕的，咧嘴露出一个十分邪恶的笑容，抬手重新把准备好给二人的包裹。又记得紧了一些，往自己身后一背，尽量放轻脚步，缓缓走到还在那里各种说女儿不行的夏建国身后，无声的深吸一口气，气沉丹田，站在夏建国身后，以一个能吓死惊弓之鸟的音量，猛地大吼一声：“咚！”夏建国、黎秀丽，啪！夏建国吓了一大跳，手里的油灯被吓得掉在地上。可他毕竟是个上过战场的老军人，第一反应并不是平息被惊得直颤的心脏，而是出手如电的条件反射转身反击。夏离见他要动手，根本就不跟他硬扛，嗖的一下。往后跳了一大步，瞬间窜出去老远。看着他爹那惊惶的模样，双手握紧身上斜挎的包袱皮，仰天猖狂大笑。<笑>白天不说人，晚上不说鬼，背后说别人坏话，吓到了吧？让你在我背后说我坏话。哈哈哈哈夏建国，夏建国看清来人之后，一抬腿，拽下鞋子，追着夏离就撵，压低声音怒吼道：“你这桃丫头，看老子今天不打死你！”等黎秀丽快速穿好裤子出来的时候，那爷俩已经跑出去老远。无论是老的还是小的，一个比一个有精神头。他们家那老头子完全不复刚才那副忧心忡忡的颓废模样。黎秀丽完全没想到养个淘气的闺女还有这种妙效。夏离要是真的想跑，夏建国根本不可能追上他。可偏偏夏离眼瞅着夏建国被他落得远，就稍微停下来，回头等他一会儿，等人追上来，再呼呼啦啦的往前跑，等距离拉开了再停下，再追上再跑，周而复始，和专门遛夏建国一样。夏建国心里更生气了，这是什么破闺女？要不是他们的身份在村子里大喊，可能会把别人引过来，他一定要好好臭骂这臭丫头一顿。夏离跑得差不多了，心知再这么溜爹溜下去，他爹就算不抱血管，也得真的和他生气。于是，一溜烟，呲溜一下钻进黎秀丽身后，乖巧抱住黎秀丽的腰，小鸟依人的将脑袋放在黎秀丽肩膀上，声音黏黏糊糊：“妈，我好想你啊！”黎秀丽心下顿时一软，怎么可能还任由丈夫打孩子？当即出言阻止道：“老夏，有什么话好好说。孩子好不容易能过来看咱们一回，你就别和他生气了。他已经认识到错误了。”说完，轻轻的拍拍夏离的手。示意他赶紧道歉，夏离道歉是不可能道歉的，当即告状道：“妈，我爸他说我坏话，他说我啥也不行。妈，我真的啥都不行吗？”被亲爸否定，我好伤心啊！嘤嘤嘤。第四十三章，什么叫做做邻居？知心月那些知青欺负你了？黎秀丽见女儿委屈，脸色立刻软了下来，哪还有什么让他道歉那一茬？当即拍着他的背安抚道：“乖，你爸那是担心你，并不是真的觉得你不好。”说着，他看向夏建国：“是吧，老夏？”夏建国拳头又硬了，特想打孩子。他要是看不出来，这死丫头在这和他装，他以前那五十几年就白活了。但他刚才那么说闺女，也确实有不对的地方。叹了一口气，爸不是说你不行，爸只是想让你更努力强大自己，才能好好保护好自己。养儿一百岁，常有九十九。以前养儿子的时候还没觉得什么，养闺女的时候真是操碎了心。尤其是最近一段时间，闺女越来越跳脱，真是各种让人放不下心。夏离看下建国不生气了，也不追着他打，当即见好就收，硬。看在你认错态度这么好的份上，我就原谅你吧。夏建国，夏建国脸上的表情逐渐开裂，咬牙切齿的道：“有种就从你妈后边出来。”夏离一脸得意：“没中，妈这么好用，干啥不用？当我傻呢？”黎秀丽，夏建国只觉得胸腔那股愤怒的小火苗嗖嗖的往上蹦，指着夏离没好气的对黎秀丽道：“你看他这脾气脾气的小混混样，你还护着他？”黎秀丽夹在丈夫和女儿中间，知道他俩吵架并不是因为感情不好，而是这爷俩最近就是这种相处模式，心里面既欣慰又无奈。老夏，咱好不容易能见回面，就别和闺女计较了。说着，转头看向夏离，伸手给他捋了一下鬓角的发丝，眼神里都是担忧。从人贩子手里解救人质的是你，受没受伤？夏离没有。简单把事情的经过和两人说了一遍，为了不引起二人的怀疑，在他的描述中，自然降低了自己与人贩子的武力值。
。可即便是这样，也把二人听得心惊胆战。夏建国叹息着道：“得好好谢谢那些救了你的解放军。人贩子穷凶极恶，当时即便你花钱买了孩子，他们也未必会放你走，说不定还会直接把人扣下来黑吃黑，将他身上的钱全部抢走，顺便把他给卖了。光是想想，夫妻两个就一阵后怕。”夏立新说：“那几个军人要是不到的话，不是人贩子放不放我走的问题。”是我放不放人贩子走的问题，但这话说出去容易露馅儿，夏丽也就没嘴快，从身上把包袱拿下来，直接塞进夏建国怀里。来的时候没带太多东西，只带了基本的生活物资，这些东西你们先用着。看着瘦了好几圈的夫妻两人，夏丽继续道：“等这两天有时间了，我去看看供销社里面都有什么，到时候给你们买些吃的养身体。”夫妻两个看着闺女塞过来的包袱，心里暖暖胀胀。谁能想到，之前一直还要被娇宠、到处惹麻烦、需要他们给擦屁股的闺女，眨眼之间就长大了。甚至还知道照顾他们两个了呢。黎秀丽拍拍闺女的手，摇头道：“这些就足够补身体，就不用了。我们那边人多眼杂，即便带去东西，我们也没办法吃。要是被有心人举报，反而会惹出更多麻烦。以后你也别过来了，好好过自己的日子就行。爸妈这边一切都好，不需要你操心。”夏丽看着明显照来之前老了好几岁的夏建国与黎秀丽，就知道他们两个这一路来没少受罪。父母的话要听，但有些话听听就得，也别太往心里去，尤其是那些“我这都是为了你好，爸妈这儿什么都不要”这种话屏蔽就行了。你们不用担心我被人发现，过两天我就搬来跟你们做邻居了。夏建国听到这话，心里咯噔一下，脸色有些难看。什么叫做做邻居？知青月那些知青欺负你了。第四十四章，我希望今天能拿到满公分。他声音拔得有些高，明显是怒气上冲，比闺女刚才气他的时候还要生气。如果不是受排挤，哪有人会住到牛棚附近？夏丽战术性往他妈身后躲了一步，义正言辞道：“知青院太挤了，住不下我。我从大队长那边走了关系，让他给我批了一块宅基地，就在牛棚附近。”过两天咱们就是邻居了，以后天天都能见面，你们开不开心？那语气特别欢快，还有些欠欠的，让夏建国气的胸口起伏。不是和你说了来这边以后就装作不认识我们吗？你这孩子怎么还往我们身边凑？是嫌自己的日子过得太顺溜了？夏建国心情十分烦躁。闺女孝顺是好事儿，但要分时候。现在跟他们扯上关系，那以后还不得让人家戳脊梁骨？板着一张脸，语气前所未有的严肃。想到闺女离开之前坑了李翠香两千块钱，还坑了他二哥八百块钱，知道闺女兜里不缺钱。闺女日子过得好一点，他们也能安心。像夏达命令一样命令道：“你想要搬出来住没问题，但不能住我们附近。你现在就去大队长家，和大队长说你要换宅基地，趁早离我们这边远一点。”夏离晚了，不但宅基地定下来了，我连料都定完了，现在反悔根本来不及。爸，你看你脾气这么大，骂我的时候这么厉害，要不你去跟大队长说呗，看他给不给我换。天色太晚了，我就先回去了，以免被别人发现。等过两天，我再给你们两个送好吃的，等着我啊！说完，在黎秀丽身后狠狠地给黎秀丽一个熊抱。一溜烟就跑了，完全就不给夏建国反驳的机会。夏建国顿时被他这话气得够呛，看着闺女跑走的背影，只觉得脑袋上的青筋突突直跳。他的身份要是能和村子里的人和谐相处，他还怕什么连累闺女？这死丫头就是故意的。夫妻俩对视一眼，长长的叹了一口气。闺女太孝顺，能怎么办呢？糟心！夏丽第二天早上一大早就起来了，洗漱过后，入乡随俗的和其他知青一起拿着小板凳，坐在院子里朗诵主席语录。李立群站在一众人最前方，扩胸挥手。仰望天空，表情是满满憧憬与严肃，声音十分夸张的抑扬顿挫，充满感情的领读。夏里往人群最后一坐，感觉替他尴尬的脚都跺地了，有点傻。当当当当当，上弓的铜锣声敲响，李立群一脸严肃的合上主席语录，声音鼓胀的激励众人：“我们来支援建设国家，就要为国家建设做出贡献，绝对不能偷懒，要做一颗永不生锈的螺丝钉，党把自己凝在哪里，就在哪里闪闪发光。”夏里，夏里窝在人群之后，就这么愣生生的听李立群阐述完自己。关于螺丝钉的上百种理解，这才被放任离开，心里就只有一个念头：这知青院是待不下去了。尴尬的他头皮都发麻，得赶紧搬出去才行。如今是集体经济，虽然已经不吃大锅饭了，但所有人的活依旧一起干，多点少点，干满那么多就有满工分。农民们的积极性并不算太高涨，尤其是现在还一直饿肚子，吃不饱饭，谁有力气干活？夏里一出知青院，就见到队员们一个个的拖着饥饿的身体。没什么太大精神头的去大队领劳作工具，显然愿意干活的人并不多。夏里也随大刘和知青们一起汇入人群，来到大队部。没一会儿功夫，一个长相斯文的男知青走到夏里跟前，有些垂头丧气的道：“大队长为了照顾新知青，把你和我分到一组，让咱们两个给甘蔗的浇地。甘蔗在未成熟之前，必须要保证土地的湿润。如今天比较旱，就只能挑水去润土。一会儿我把水挑过来，你往地里面浇。”说着，他视线落在虽然长得高却并不壮硕的夏里身上，长叹一口气：“我希望。”即便你是女同志，也要拿出女人也能顶半边天的气势，将自己的工作做好，不要做到一半就嫌苦嫌累，不愿意再做下去。我也知道你兜里有钱，不差那么一点的工分吃饭。可是像我们这种贫下中农出身的人，除了工分以外，没办法糊口。我希望今天能
这是觉得他不能干活，所以提前敲打他，让他别偷懒。作为一个想要养老的将军，确实不想干这些累死人的杂活。可真要是拿他的干活能力和眼前这个小白脸做比较，他能甩小白脸绕着地球三个圈，果断拒绝对方的迁就。女人能顶半边天，我也不占你便宜。咱们两个一人去挑一汤水，一人去浇一回地，谁也别拖谁后腿。魏洪宽有些诧异的看了一眼夏离，没想到这姑娘还有这种心性，看着好像也并没有传说中的那么难接触。那行，咱们两个轮流干。如果你挑不动水，就还按我之前说的来。两人商量好后，从大队布领了两个大桶。他们这南岛第一大队是个很离奇的地方，虽然是在海岛上，却并不紧邻着大海。后面有一座山，山中也有小溪小河，里面的鱼虾蟹却并不多，土地不算丰饶，山里的作物也不算丰富。夏离有时候都在怀疑，是不是南岛第一大队设立村庄的时候。那一带的村长脑子摔坏了，才会选了这么一个地方构建人类聚居地。甘蔗的就在平坦处，即使大队故意照顾他们，分给他们的甘蔗的离小溪最近。可怕下雨的时候淹了甘蔗，他们这片甘蔗的离小溪还是有一段距离。附近倒是有一口井，但是那井比较深，一桶一桶的把水打上来，指不定何去小溪提水过来，哪个更费劲呢？魏洪宽把两个盛了大半桶水的水挑回来，递给站在甘蔗的旁边的夏离，抹了一把头上的汗，连呼哧带喘的道：“你去浇水吧。”夏离看他运了一次水就累成这样。心里说：“小伙子，你不行啊！”看着有些虚，在魏洪宽震惊的目光下，夏离毫不费劲的拎起那两桶水，三两下把地浇完。魏洪宽震惊：“这么快？”夏离不解：“不就浇的地吗？还得用多长时间？”也没拿扁担，一手拎着一个桶，悠悠然的往小溪边走。魏洪宽被噎了一下，觉得面子上有些挂不住，看着夏离一手拎一个水桶往小溪边走的背影，故意偏开头，没提醒他拿扁担。拎着空桶去的时候简单，等一会儿回来的时候，他就知道有多难了。这么不敬前辈的后生，得让他好好长长记性，他也能好好缓一缓。两分钟后，夏离提着满满的两桶水，轻轻松松的放递给魏洪宽：“去浇吧。”还没休息过来，却已经震惊三观的魏洪宽：“怎么这么快？不是你一个小姑娘拿两满桶的水，怎么这么轻松？”夏离看着他皱眉：“不是要拿满公分吗？磨磨蹭蹭的做什么？”魏洪宽爱面子，看着那满满的两桶水，心下有些咬牙。即便体力没那么好，也只能硬着头皮把两桶水接过来，尽量挺直脊背，保持风度，一手拎一个桶去田里浇地。可是浇完地之后，就轮到他去提水。有了夏离一个女同志提了两满桶水的前提，他一个男同志就不好偷懒，只提大半桶水，拿着扁担艰难地提回来两满桶水。因为水太满，路上还洒出去一些，把他心疼得够呛。咬着牙对夏离道：“夏之清，去浇水吧。”夏离一分钟浇完水，两分钟把两满桶水提回来。和魏洪宽无论是提水还是要浇地，都得七八分钟时间相比，这战绩简直把人碾成了渣渣。魏洪宽之前放出豪言壮语，嫌弃人家女同志干活不行。现在也放不下来脸说，说我中途的歇一会儿，实在太累了。夏离速度快，他也不敢停歇。这一组就因为夏离干活干净利落，莫名其妙的卷了起来，给甘蔗的浇水的速度比其他组快上三倍不止。大队长原本还担心夏离这个刺耳头会不好好干活，今天一直盯着这边，现在看着他们这边干活的速度，脸上顿时露出满意的笑容。果然，组织的眼睛是雪亮的，能拿先进个人讲的，怎么可能是个懒蛋？可他脸上的笑容还没维持多长时间，夏离那片子就出事儿了啊！甘蔗地中传出魏洪宽一声惨叫，队员们立刻全都看了过去。周围离得近的快速冲过去，把人从甘蔗地里扶起来。怎么样？你没事吧？魏洪宽脸色发白，单手紧紧扶着自己的腰，颤着嘴唇道：“地面有水太滑，我好像扭到腰了。”轻点，轻点。第四十六章，没有同志爱。一众人七手八脚的把他从地里薅起来。大队长脸上的表情有些黑，刚刚还想表扬他们这组来着，谁想到这么快就给他惹出来别的事儿？浇个地都能摔倒，一个大男人还能干点什么？心里虽然有些生气，可他面上却不好表现出来，连忙摆摆手，先带他去村医那里瞧瞧。实在不行的话，就去医院。今天的活就先别干了，给你放一天假。魏洪宽就这么被人七手八脚的给抬走了。夏离丝毫没有自己把人给卷进医院的自觉，看了一眼眼前浇了一半的地，想了想，还是把剩下的都给浇了。怎么说也是第一天干活，不拿个满工分，说不定以后天天都得被人家说嘴。虽然确实很累，却犯不上拖泥带水、惹人闲话。不过这活儿他明天却是不想干了，得想想别的招才行。本来应该浇一天得地。因为夏离的过度勤劳，一上午就把所有的活都干完，还拿了满工分。干完活，夏离直接颠颠的去找大队长。大队长，我活干完了，听说魏洪宽去了医院，我想过去看看他，告诉他一声，我拿了满工分。大队长本来听夏离前半段话，还觉得这姑娘挺有同志爱，结果听了后半段，顿时嘴角一抽。要不是这姑娘自己干活干得那么快，小伙子拉不下来，脸面比不过姑娘，也跟着往死里干，那小伙子怎么可能忙里忙慌的闪了腰？等那小伙子走了之后，这丫头干活的速度确实依旧还很快。却也没有之前那么快了。现在还要去和人家说拿了满工分，这不明摆着因为干活之前那小伙子说的难听话，去杵人家肺管子去吗？可真是不让范儿啊！不过人家这活都干完了，也不好让他再帮别人干活。于是板着脸点头道
，很快就到了医院。虽然被叫做医院，但实际上就是一个啪啪房、小诊所，看起来并不正规。夏丽说是要去看人，却连人在哪儿都没问，直接去了清理垃圾的老大娘那里，悄咪咪的凑到正在干活的大娘旁边，从兜里掏出来一袋水果糖，偷偷递过去，笑着道：“大娘，吃糖不？我大舅给我从别的省里带过来的，可好吃了。”整理垃圾的大娘正在干活，突然被人搭讪，吓了一跳，回头就看到一个长得十分明艳的姑娘，手里还拿着一包水果糖。那水果糖是一个一个分装的，每个上面都有亮晶晶、五颜六色的糖纸，看起来就价格不菲。大娘在医院干时间长了，一看这架势，就知道夏丽来找她干什么。左右看了一眼，附近没啥人，压低声音小声道：“跟我过来。”夏丽十分乖巧的跟在他身后。俩人来到医院偏房，大娘接过夏丽手里的糖，给他使了个眼神，进去自己挑吧。说完就站在门口，不着痕迹的东张西望，给他把风。夏丽想过，现在想要弄出来点废旧的医用器材，可能比较容易，但却没想到这么容易。既然人家答应了，他也没客气。直接溜进去。他本来是想要来医院找一些废旧注射器、玻璃管之类的东西，却没想到这里面还有一些胶皮管、胶皮手套，脏兮兮的东西。夏丽没拿，挑干净的捡了一些，很快就离开这间小偏房。大娘看着他手里拿的杂七杂八的小东西，还诧异了一下：“你怎么净拿这些注射管子？啊？这玩意儿能有啥用？那点滴瓶子回去灌点水就能当热水袋用，你不拿几个？”夏丽果断摇头：“这些就够了，天太热，用不着暖手。”对了，大娘，你知道咱这附近哪有工厂有焊锡吗？大娘在心里暗骂一声“小姑娘败家”，也没多说别的，回应道：“咱们南岛有个船厂。”说着，他给夏丽伸手指向远处一个高耸白塔所在的位置，“看见那白塔了吗？就在那儿。不过那船厂是部队的，你要是想进去，估计有些难，那边查的特别严。”夏丽点点头，又问了一下供销社在哪，在纸上详细的画了下来。“多谢大娘，那我就先走了。”大娘把这败家孩子送走，继续该干什么干什么。夏丽到了人少的地方，果断把东西塞进空间。白塔很高。几乎是在整个南岛，只要一抬头就能看见他。夏丽不担心白塔丢了，就决定先去供销社，不然一会儿到了白塔那边，还得再问一次去供销社的路。供销社并不大，十分具有时代特点。一间40平左右的小屋子里放了两个柜台，柜台上面还穿着一根绳，绳上夹着几个小本子，用来开票。夏丽进去时，里面除了工作人员以外，一个人都没有。第47章，好好的一个小姑娘干点啥不行，非要做着挨枪子的事儿。趴在桌子上无所事事睡觉的服务员，感觉有人进来了，抬起脑袋。撸了一把脸，声音带着刚睡醒的沙哑：“想买点什么？”夏丽这次来是想买些东西给二老补身体，便直接问道：“奶粉有吗？”服务员摇头：“没有。”夏丽：“那卖乳精有吗？”服务员继续摇头：“没有。”一连问了好几个，得到的答案都是否定的。不光是吃的，就连用的这边也十分稀缺，大概是看出来夏丽脸上的表情不太好看。服务员问了一嘴：“新来的知青，还是君嫂？”夏丽：“知青。”服务员大姐一副果然如此的表情：“别想了，咱们南岛这是啥地方？”穷乡僻壤的，肯定不如那些大城市里供销社东西齐全。兵团那边的供需有自己的渠道，百姓们舍不得来供销社买东西。我们这边放着也没用，自然东西就不全。不光是我们，副食品店、粮油店的供给也不是那么全。副食品店十天八天才卖一回肉，隔三差五有点鱼虾蟹，这都怕放到坏呢。若是你真想要东西的话，就和下面那些村子里的队员们换一点。不过这也要看运气，毕竟谁家里的东西都不多，自己都未必够吃，哪有闲的给别人？夏丽没想到自己只是先来供销社，准备一会儿去买肉。还没来得及去副食品店，就得到这么一个惊天噩耗。本以为钱票带够了就行，却没想到这岛上居然连卖东西的地方都没有，有钱都买不着。早知道这样，他就应该在离开之前把那些票都花出去，买完东西放在空间里带过来。从李胜利那里拿再多的金银珠宝有什么用？他不顶饿啊，总不能天天抽烟吃白糖。将信将疑的问了一下副食品商店怎么走。夏黎去了一趟，就彻底死心了。就那小干巴虾，白给他他都不吃，东西买不了。以现在这条件，他想在旅长爹平反之前，把旅长爹喂的胖胖的。长命百岁，平反后安心养米虫闺女的愿望就有些困难了。没钱不可怕，可怕的是有钱也买不到。脑子里想着事儿，夏丽不知不觉的就走到白塔附近。船厂这种地方涉及到技术泄露，自然不是随便一个人都能进去。夏丽在船厂门口转了一圈，就发现门口看门的老大爷拿着茶缸子，一口一口的喝着水，时不时的还卷一根旱烟，卷完了也不舍得抽，放在鼻子底下闻闻，别在耳朵后面。过一会儿再拿出来闻一闻，再别到耳朵后面。显然是对那烟极其珍惜，是个烟民。那就好说了。夏黎从空间里再次掏出一包大前门，拆开包装，从里面拿出来一根，毫不露怯的大步走向收发室。老大爷今天心情很好，一边卷着烟，嘴里一边哼着小曲。一抬头就看到了一个长相十分漂亮的姑娘，乐呵呵的笑着道：“小姑娘是来找人的。”夏黎脸上也挂上了笑，并没直接说自己目的，而是也跟着乐呵呵的道：“是啊，来找人的。人还没出来，想找人先唠唠嗑。”说着，把拆出来的那根烟递给老大爷：“大爷，我大舅从城里带回来的烟，要尝尝吗？”老大爷看了一眼夏黎，对他这是有事要问他的事心里就有数了，
找人唠嗑，大爷我自然能陪你唠。不过大爷没上过学，也就是个看门的，对厂里知道的事情可不多。他话是这么说，可心里早就已经开始翻江倒海，甚至已经开始琢磨要怎么把船厂里守卫的人叫过来。上一次这么来找自己套话的，已经被那些当兵的给抓走了，据说是个特务。难不成这么年轻的小姑娘也来当特务了？那帮岛国人到底咋想的呀、啊？好好的一个小姑娘干点啥不行，非要做着挨枪子儿的事儿？第48章制作。夏利不知道自己被怀疑身份，而且。他也没想问什么事儿，倒不怕犯忌讳，直接乐呵呵的道：“大爷，你知道谁手里有汗息，能借我点食食吗？我这有个小东西，想要汗一汗，但我没有汗息。”看门老大爷，就这就这么点事，你又跟我拉关系，又悄咪咪套我话，犯得上吗？难不成是想混进船厂里？就在老大爷心里纠结的时候，船厂里突然走出来一个头发花白的中年人，男人脸上的褶皱有些沧桑，看起来郁郁不得志。看门老大爷指了指那人，对夏离道：“看见没？那是我们厂里的焊工，他那里肯定有汗息。”你要是想借的话，可以找他说说。进船厂是不可能让你进船厂的，万一出点啥事儿，谁担责任？不是说要焊锡吗？那就直接管有焊锡的要点吧。他说着站起身，把身子伸到窗外，对着中年男人招招手：“矿师傅，你过来一下。”矿师傅正在发愁，怀着满肚子的愁绪，刚走到船厂门口，就被船厂看门的大爷叫住了。一抬头就看到船厂门口站了一个小姑娘，就挨在收发室大爷旁边。大步走过去，视线很快从夏离身上移开，落到开门大爷身上。大爷，你找我啥事儿？看门老大爷把手里那根大前门别到耳朵上，笑呵呵的指了指夏离：“这是我姐家的大孙女儿，想要焊点东西，家里没有焊锡，不知道能不能在你这儿弄点。”说着，给夏离使了个眼色。夏离立刻会意，连忙从口袋里拿出一包烟，递给矿师傅：“麻烦矿师傅了，要不了太多，给我一点就行。”矿师傅连忙摆了摆手：“用不着，一点焊锡而已，你跟我进来吧。家里有焊锡枪吗？没有，你就把东西拿过来，直接在我这点也行。焊锡是成块的，可不是往上一粘就行。”的高温才能化成液体焊东西。夏里想了想，船厂这边找铁丝也容易一些。虽然它空间里也有铁丝，但找工具弯铁丝还是太费劲。这儿的工具比较全，有些不好意思的看向矿师傅：“我就想焊一个小架子，矿师傅能再给我几根铁丝吗？”矿师傅没说啥，点点头，十分好说话的转身往回走。“跟我过来吧。”看门老大爷见矿师傅真把夏里带进去了，线下有些担心。他和矿师傅说：“这姑娘是他大姐的孙女儿，可问题是他不是啊。要是进去以后真出了点什么问题，还不得赖到他身上。”心里顿时就有点后悔，刚刚撒那谎，但现在又不好意思自打自脸，心里急得不行。夏离察觉到他的焦急，回头笑着跟老大爷道：“舅爷，我十分钟就回来，一会儿回来再跟你唠。”看门大爷一想，就十分钟，船厂那么大，他应该也干不了什么坏事，倒也稍微平静下来几分。实在不行，过个十分钟他就去找他吧，反正他都说十分钟了。矿师傅把夏离带到车间，在墙角处将焊锡枪插上，又随意找了几根铜丝递给夏离：“铜丝行吗？”夏离：“行。”接下来的五分钟时间里。矿师傅就那么守着夏离，眼睁睁地看着小姑娘将铜丝、木板，还有针管上的胶皮头和几个小玻璃瓶组装成了一个不大的小东西。矿师傅没太在意，只觉得这小姑娘做出来的东西也还挺像那么回事似的，年轻真好啊，连做个小手工都能有这么大的冲劲。可是等夏离拿出来火柴，烤在那小器械尾端的玻璃瓶上时，矿师傅的脸色彻底凝重了。第四十九章，你们两个都得蹲巴离子。矿师傅震惊不已，因为那小玻璃瓶一加热，另一边的铜丝居然自己动起来了，这分明是个小型的发动机。矿师傅能在船厂干到八级焊工，自然是见过世面的人。此时看向夏离的眼神十分诧异，就像在看一个什么鬼才。难不成现在的孩子都这么厉害了？拿几根小铁丝、注射器、玻璃管，还有胶皮袋子，就能弄出来这种东西？这简直是要上天啊！这边的动静立刻吸引了其他的工人，很快就有人围了过来。有个机械工人比矿师傅还识货，看着夏离手里那不停咚咚咚咚咚咚运作的小东西，诧异的道：“这是发动机。”夏离点头，对。机械工人立刻笑着道：“小小年纪。”厉害啊！居然能用这些不起眼的东西制造出来发动机，有没有兴趣来咱们船厂？夏立新说：“我这正省估计过不了，我爸妈现在还在牛棚里待着呢。”果断摇头，一本正经的胡说八道：“我是来支援建设国家的，要为建设国家而奋斗。”机械工不解：“你是知青，建设国家也应该把人才放到最适合他们的地方。你这明显是在机械上面有天赋，种地不是埋没人才吗？”夏立想起早上李立群说的那些话，立刻拿过来直接用。我要做一颗永不生锈的螺丝钉，党把自己拧在哪里。就在哪里闪闪发光。既然组织把我放到了农村，我就要在农村发光发热。农民伯伯们浇地太累，所以我才想要弄出个发动机，做一个可以把水从井里抽出来的抽水泵，这样就可以无人工浇水，大大提高粮食产量。为人民服务，就要尽己所能，对人民做出最大的贡献。夏离当过领导者，也曾经在台上讲过话，说话那叫一个字字铿锵，特别具有煽动性，顿时就把这些船厂里的工人积极性全都调动上来了。立刻有人激动的道：“同志，你说的对。”无论组织把我们放在什么地方，我们都要尽其所能发光发热。对我们人民有力量，只要团结起来，一定能对抗西方势力对我们的压迫，共创辉煌。
，船厂里的工人一个个跟打了鸡血一样，觉得眼前这位年轻的女同志简直太上进了，说的话也特别鼓舞人心，必须要好好向她学习。夏丽看到这些稍微被几句话撺掇就热血上头的工人们，心中暗暗感慨：这年代的人还是实诚啊！后世谁相信这种大饼？你们这救了这么多人做什么呢？人群激愤之时，一道清亮的女声闯进来，十分的不显眼，直接被淹没在了各种口号当中。牛丽丽中午刚吃完饭。想到车间里走访一下工人们的状况，他拿着工会的工资，要是真啥也不干，肯定得让人说嘴。一到车间，就见到那边有一大堆工人气势昂扬的呼喊口号，心里暗骂这些人没事找事，可还是走过去查看状况。结果刚挤到人群之中，就看到一张熟悉的脸，脸色立刻沉了下来。怎么是你？你怎么会在船厂？谁带你进来的？三连问说完，视线落到下里脚边的汉西枪上，面色不愉的看向邝师傅。邝师傅，难道你不知道汉西是国家的财产，你给别人用？你和那人都是挖社会主义墙角吗？这要是把你们扭送到警察局，你们两个都得蹲巴黎子。第五十章，夏黎扯大旗，我最会了。邝师傅脸上后生可畏的表情顿时全消，阴沉着脸看向牛丽丽，牛干事，空口白牙的，你可不能在这里胡说八道。我这汉西枪和汉西都是我自己买来练习的，我自己的东西，想怎么用怎么用，怎么就变成挖社会主义墙角了呢？我跟你爸竞争九级汉功，是我和你爸的事，你不要想着往我头上泼脏水。周围的人听到邝师傅这么说。全都默默地闭上嘴。邝师傅和牛大成都是船厂里顶级的焊工，从刚入行那会儿开始就别着苗头。如今二人都是八级焊工，这段时间评级只有一个能评上九级焊工。一旦晋级成功，那以后的日子简直不敢同日而语。不但工资会长高，也会成为人人仰慕的九级焊工。两人水平差不多，但牛大成女婿是军队里的人，上面的人就更偏向牛大成一些。要是没有什么意外变故，这九级焊工的位置多半是牛大成的。都是顶级的焊工，现在这姓牛的和姓邝的杠上，他们这些人顿时就不好插嘴了。大概因为牛同志对自我要求太高，为着之前他公器私用的事过于在意，所以现在才会反应过剩吧。一道轻飘飘的女声响起，顿时吸引了所有人的注意力。众人转头惊奇的看向夏黎，好像在等一个大瓜一样。怎么回事？公器私用？牛干事都干啥了？牛丽丽被夏黎这轻飘飘的诋毁气的脸都红了，指着夏黎怒吼道：“你少在这里胡说八道！我什么时候公器私用了？你今天给我说明白，不然的话，我就要去公社里告你污蔑。”夏黎。哦，原来我都不知道，军人还管抓人贩子呢。千里迢迢，开车要两天，连管辖范围都不是，跨省办案，不是走关系谁信？当地警察是死了吗？夏丽看到牛丽丽的时候，就知道他是过来找茬的，而且还是专门来找他的茬。不过他这人从小就皮实，最不怕别人来找他茬，敢来找他茬的，最轻也得脱一层皮。牛丽丽被噎得没话好说，这事儿确实不归军区管，是他去师长那里闹，这才让师长看在她丈夫的面子上，派手底下最精英的小队前去救人，关你什么事？用得着你管吗？你要是觉得这是公器私用，完全可以去找部队，上面都同意了，用得着你在这里胡说八道？哦，夏里也并没跟他反驳，只是不疾不徐的道：“当然关我的事儿，毕竟我险些把命搭进去，才从人贩子手里救回来孩子，千里迢迢的把孩子带过来给你这个不负责任的妈，你却在把孩子抱回去的第一时间，讽刺我不是个好东西，暗示孩子不肯跟你，而是非要让我这个救命恩人报是我心怀鬼胎。如你这种忘恩负义之人，我前所未见，再次见你过来污蔑他人，有杆发罢了。牛同志，你不用太在意。”继续做忘恩负义的自己就好。这一看就是有热闹。平时牛丽丽在厂里边的人缘就不太行，但她家世好，别人也不敢对她怎么样。如今一看有瓜，立刻好几个知道这边有热闹，赶过来看热闹的人都围了过来，好奇的问夏黎：“这位女同志，到底怎么回事？牛同志的孩子被人贩子抓走了。”第51章，他会的最好，不会的他可以学。夏黎不顾牛丽丽的阻拦，轻飘飘的几句话就把事情的经过全都说了一遍，未经任何添油加醋。船厂里的人看向牛丽丽的眼神都不对了。这是什么人啊？自家孩子丢了，怎么还能怪恩人呢？有他这么当妈的吗？简直太忘恩负义了吧！当即就有大姐来劝牛丽丽，孩子都是妈身上掉下来的肉，孩子丢了你肯定心疼，可也不能随便冤枉人啊！你看小夏同志明明是做好事，还被人说了一顿多冤枉。对啊，今天这事儿你也有些武断，要是大伙信了你的话，邝师傅身上不就有污点了吗？以后做事还是要查清楚再说，以免冤枉好人。一个有过往前科的惯犯名号扣在脑袋上，牛丽丽百口莫辩，不停的跟其他人解释。可李根本就站不住，根本就没有人站在他那一边。夏黎听着牛丽丽崩溃的解释，悄咪咪的对邝师傅说：“邝师傅，我这边的事办完了，不如你送我出去。”邝师傅心情挺好，本来因为牛丽丽的关系，他被牛师傅压一头，对牛丽丽的感官就不怎么好。如今牛丽丽的名声在船厂里算是彻底臭了，牛师傅也得糟心死了吧？即便没办法竞争上岗，但只要对手不开心，他就开心了。听到夏黎要走，十分痛快的把东西往挎包里一收，爽快道：“走吧，我送你出去。”夏黎坑了牛丽丽一把，毫无负担的跟邝师傅一起走到大门口。看门老大爷见到夏黎出来，心里顿时松了口气。还好这姑娘出来了，他都准备这姑娘如果再不出
和老头点头。出来了，大爷，你这外甥孙女真不错，可给他狠狠的出了一口气。夏离勾起嘴角，心说：我还可以更不错。邝师傅要和牛师傅争九级汉功，把握大吗？邝师傅原本心情还挺好，听到这话后心顿时沉到谷底。没什么把握，我们两个的技术差不多，我甚至比他稍微还好那么一点。但他女婿是兵团的人，听说还是专门研究咱们造船的，组织对他们家庭照顾。我想要跟他争九级汉功的职位，难。夏离，那要是有什么杰出的贡献呢？比如让汉宫技术迈进一大步之类的。邝师傅闻言，顿时抬头愣愣的看向夏离。要说之前，他只把眼前这小姑娘当成个普通的小姑娘看待，可在他用那些废弃材料做出一个小型发动机时，他就知道这姑娘绝不简单。心提到嗓子眼，双手紧握，目光死死盯着夏离，紧张的问道：“大侄女儿，你有什么办法？”夏离笑呵呵的看向看门大爷：“大爷，你这里有纸笔吗？借我使使呗。”夏离留下一张厚实的电焊工具图纸。拿着邝师傅送给他的电焊枪和电焊，在邝师傅感激以及看门大爷震惊的目光中，轻飘飘的走了。牛丽丽赶一次次来找他的茬，不就是因为仗着自己有靠山吗？那就来一个拆一个呗，只要他手里的稿足够快，就没有扒不平的靠山。下次再敢找他嘚瑟，他就去找他男人的麻烦。也不知道那眼镜男到底是造船哪方面的人才，他会的最好，不会的他可以学。第52章，知道那姑娘什么身份吗？夏丽离开船厂之后，就琢磨着要怎么给父母补身体。副食品店和供销社就不用想了。那里什么也没有，三五天才来一回不说，他也不能三天两头就跟大队长请假来买吃的。思来想去，夏丽觉得自己有必要去打点野食。其实电鱼是最轻松的，海里面的水产特别多，以他的能力一下子就能弄出来一大批。但他们这里离海边比较远，走山路需要一天时间。他如今的雷系异能还太弱，没办法用雷电加速跑完全程。就凭他现在的体力，如果单靠双腿来回一趟，也得好几个小时。去海边抓鱼这个选项，直接让夏丽扔到一边。大队后面倒是有一座山。只不过大队长说过，山脚下的猎物都让人抓的差不多了。他要是想抓猎物，就得往山里走，或者是去村里小溪的上游，看看能不能抓点鱼。夏离思来想去，还是决定去后山看看。顺着后山的小溪一路往上走，夏离并没有看到什么动物。直到往山里走的越来越深，小溪变成小河。夏离走到小河边，左右看看，确定没人，视线死死的盯着小河里面游来游去的鱼。瞳孔里闪过一抹蓝紫色电光，手指微微轻勾，一道电流，咻，打进水里。刹那之间，正游泳游的好好的鱼猛地被电了一下，那一小块水域，七八条全鱼都翻着肚皮浮到水面上。夏离心说，他现在雷系异能的水平虽然不强，但电鱼还是不成问题。现在的鱼都好傻，一电就晕。莫氏河里的鱼用一级异能电两下，人家根本理都不理你，能跑多远跑多远。弄了几根草绳把鱼串起来，往空间一扔，夏离接着往深山里走。比起吃这种淡水鱼，他更爱吃禽类的动物，而且要补身体，最好还是弄一些蛋类，既方便又大补。夏离顺着小河又走了15分钟左右，这才在小河边看到了一窝野鸭蛋，脸上顿时露出几分堪称慈爱的笑容。鸭蛋宝宝都在这里了，鸭妈妈还能跑远吗？夏离自认为作为一个善良的人，并不忍心看着鸭子一家母子分离、妻离子散。既如此，那他只能把鸭子一家全带回去，让他们一家人在锅里团聚。随手把那几颗鸭蛋捡进空间，顺着周围的芦苇丛轻手轻脚的走了好半天，这才看到小河之中两只鸭子正愉快的游泳。夏离目光盯着那两只野鸭子，微微蹲下身。悄悄从地上捡了两颗石子，在鸭子在小河里转身之际，出手如电，两颗石子迅猛快捷的从白皙粉嫩的指尖甩出，干净利落的，砰砰两下，两只白白的鸭子身子一歪，飘在水上不动了。夏里走过去，用砍下来的竹竿把那两只鸭子挑回来，视线瞥了附近的一棵树上端一眼，装作没事人一样，拎着鸭子离开。刘伯恒身着一身绿军装，趴在树上，目送着夏里的背影走远，啧了一声，手里拿着枪，手脚干净利落的从树上跳下来。望着夏离消失的方向，长叹一口气。鸭子没了，早知道会被发现，就早开枪了。现在没打着猎物，欢送会的菜怎么整？一路回到家属院，刘伯恒刚进团长家，就见团长嫂子迎了上来，一脸笑意的问道：“伯恒打到什么猎物了？快拿来，嫂子进厨房给你炖了。”刘伯恒一咧嘴，顶着屋子里一众臭小子的目光，讪讪的道：“啥也没打着，没打着。”王政委有些不敢置信：“你不是拿着枪出去的吗？就算是大的猎物打不着，野鸡野鸭起码能打到两只吧。”怎么说都是从他们海军陆战队出来的神枪手，打猎的能力不至于这么差吧？团长也跟着哈哈笑道：“你这是要离开海军陆战队，连看家的本事也要留在这里了？出去半个小时，居然连一只猎物都没猎回来。”刘伯恒叹了口气，拉了一把椅子坐下。我光顾着看人家姑娘打鸭子了，根本就没来得及自己上手。什么姑娘？团长有些好奇的问。刘伯恒现在光是想想夏离那眼神，就觉得头皮有些发麻，觉得那姑娘有些不太对劲儿。正常人哪有那么锐利的眼神？即便他要离岛调去别的地方，也应该提前和团里的人打个招呼。我刚才不是去山里面打野物了吗？本来在小河旁边发现了一对野鸭子，正准备找准时机开枪把他们两个打回来，顺着小河那头就走过来个白白净净的漂亮小姑娘。我这手里拿着枪
就没动手，也没从树上下去。谁知道那小姑娘站在岸边待了一会儿，从地上捡了两块石头，直接把那两只鸭子全打死了呢。说着，她用手比划着，就那么咻咻两下，两个鸭子就全死了，手段干净利落的比咱们那些尖子兵还厉害。不但鸭子全死了，那姑娘还发现我了，走的时候看我的眼神，别提了，就跟怕我抢她的鸭子似的。要不是我马上要离开海军陆战队，我肯定想办法把他忽悠到咱们这边来。那身手绝对能吊打咱们团一半的老兵。他说话说的兴高采烈，团长的眉头却不自觉皱起。知道那姑娘什么身份吗？第53章又被盯上。听团长这么一问，屋子里所有人的目光都看过来，神情有些紧绷。刘伯恒脸色有点僵，说话都有些不利索。团长，您是说那姑娘有可能是？屋子里的一众人脸色有些凝重。团长慎重的点了下头。咱们南岛这边最近的特务特别多，已经连着抓了好几个了。那小姑娘身手那么好。不像是个普通人。刘伯恒听到他这话，脸上顿时闪过一丝懊恼，伸手撸了一把自己的平头。那小姑娘的眼神看着清清亮亮的，全都是护石，没看出来有什么坏心思。早知道我就把那姑娘带回来审一审了。她这是什么运气？随便出去打个猎物都能碰到一次特务的人，可那姑娘看起来真的不像坏人。见到刘伯恒有些懊悔，王政委连忙安慰道：“没事儿，你也不用太自责，身手厉害的姑娘也不是没有。我之前也碰到过一个。好家伙，小姑娘一脚就把人贩子踹断了六根肋骨。”对方也不一定就是特务。这么说着，王政委想到夏里脸上就露出肉疼的表情。他当时虽然靠着身手躲避，没被对方把肋骨踹断，但也肿了这么多天还没下去。碰到这种能打的姑娘，简直了！发生了什么事？啊？陆定远刚走进团长家，就见到团里的兄弟们脸色一个比一个凝重。他们前营长的表情更是和后悔没早生几十年参加抗日一样懊悔。刘伯恒叹了一口气，站起身走到陆定远身旁，伸手重重的拍了拍他的肩膀。刚才碰到了一个身手特别好的姑娘。大家都觉得他身份可能有异。海军陆战师解散后，就只剩下咱们一个团，一个萝卜一个坑。只要不离开海军陆战团，哪怕是功绩够了，也没办法升职。哥哥，我马上就要走了，以你的功绩升团都不为过。一英交给你，我也能放心。以后你要好好盯着。觉得对方身份有异，你不立刻赶去查，还在这里做什么？刘伯恒还在那里喋喋不休地说，突然就被陆定远冷酷的声音打断了。刘伯恒一咽，这家伙怎么这么不解风情，还严肃？明明他才是上级，却总是梗得他根本说不出来话。那姑娘打完鸭子就走了，难道这么大？我现在去哪儿找他？陆定远皱眉，天还亮着，他不可能大摇大摆的拿着鸭子回家，要么就在山附近处理鸭子，等待晚上再回去，以免被其他队员发现；要么就是拿鸭子去交易，以换取其他物资。现在想打猎，只能偷偷的打。名义上山里的一切物资都是国家的，那小姑娘若是大摇大摆的把鸭子拿回村子，说不定家里一条腿都分不到。敢偷偷上山打猎，就不会干那种傻事的。刘伯恒皱眉，你是说他要么就在山上，要么就去了黑市？陆定远眉之声。显然是默认。团长沉吟片刻，道：“虽然人走了，再找到的可能性不大，不过我们还是需要探访一下。这样，还有一个小时开饭，这一个小时你们出去找一找，能找到就探查一下对方的身份，找不到就先回来吃饭。我们在秘密在各个大队探查，若对方真的有问题，早晚会露出马脚。”是，一众人领命，全都出去找那个能用石子打死鸭子，还能发现受过专业潜伏训练精英的姑娘。而被众人寻找的夏黎，此时确实在前往黑市的路上。第五十四章。好巧啊，居然在这儿碰到遛弯呢。他想换一点带奶类的吃的，再看看有没有什么用得上的物资。拿着手里那张已经绘制七七八八的南岛简易版地图，很快就来到一条小巷子。小巷子口不远处有两个分散的二流子，双手插兜，他拉着布鞋晃悠悠的在街上走，一边吹着口哨，一边东张西望。夏里只一眼就看出这两人是在这里放风，前面应该是黑市，没错。随便找了个小巷子，套了一件不起眼的衣服，又戴上帽子和围巾，随便找个篮子往里面放了些红糖，用布盖上。往身上一跨，大热天的，夏丽觉得要是闷的时间久一点，自己可能会中暑。大概是他这一身装扮，投机倒把，氛围过于浓重。他一路猫着腰走进小巷，旁边那两个盯梢的，居然只是看了他一眼，就移开了视线，问都没问一嘴。黑市比夏丽想象中的还要简陋，只有零零散散的几个人挎着篮子站在原地，警惕的四处张望。这商业繁华程度还不如后市农村里赶早的集市。夏丽刚一进来，立刻有好几个人的视线都落在他身上，俱都带着防备。夏丽没理他们，挨家挨户的问都有些什么东西。愿意拿钱和票换的，就用钱和票换；不愿意的，就用红糖换。南岛这边物资不丰，就算有钱，也未必能买得到想要的东西。大多数人比起钱和票，更愿意要红糖、白糖。夏里一边换着东西，一边在心里感慨：李胜利到底是什么人间绝世可爱小天使？他来到南岛这几天，无论是送礼走关系，还是跟别人买东西，靠的全都是从他家里拿的土特产。如果没有他这个无私奉献、又人美心善的小天使在，他这日子肯定没有现在这么滋润。心里这么想着，一抬头。就与一道锐利的目光四目相对。陆定远，他怎么会在这？卧槽，太巧了吧？难不成是钓鱼执法？军人也管这个？夏离没想到会在黑市碰到穿着便衣的陆定远，十分淡定的移开视线
，不着痕迹的加快脚步离开这条街区。刚走出去没多远，就听刚才那条巷子里有人大喊一声：“有警察，快跑！”夏离心道：“果然如此。”陆定远是来抓投机倒把的，趁着别人还没跑出来，快速把自己这一身装扮全都塞进空间，没事人一样，双手插兜，和遛弯的老大爷似的，慢悠悠的往外走。后边有人跑出来，他还皱着眉，面带嫌弃的给人家让路。好像真的是不经意路过，却被来人差点撞到一样。接连好几个穿着警察衣服的人从他旁边跑过，都没有人怀疑他是投机倒把的人，甚至还有一个警察差点撞到他，不好意思的和他道歉。夏里稳如老狗，脑子里面已经开始想一会儿回去要做点啥打牙祭，却在走到巷子尽头处时，巷子口出现一道身姿挺拔的身影。来人身着一身笔挺的军装，身姿修长挺拔，浑身自带军人特有的压迫感。不是陆定远，还有谁？夏离。哦，原来刚才他也认出他了。不过，穿着灰扑扑衣服的乡下妞夏里投机倒把，和她穿着绿军装的娇俏夏里有什么关系？好巧啊，居然在这儿碰到遛弯呢。陆定远第五十五章。所以呢，你现在是想把我抓回去审问？陆定远以前也没碰到过脸皮这么厚的姑娘，语气平静无波，却给人一股莫名其妙的压力。投机倒把罪一旦被抓住，会被判处死刑。你不缺钱票，没必要做这种危险的事。被亲爹抓现行骂的时候，夏里都不承认呢。陆定远上来就这么一句，还没人赃并获，夏里怎么可能认？当即咧嘴一笑，一脸十分做作的防备模样，特别欠揍的道：“军人同志，你可别冤枉好人啊！当兵的不能拿百姓的一针一线，你也不至于直接给我送口锅呀、啊！我什么时候投机倒把了？你有证据吗？要是眼前这家伙能把他的空间抠出来，他下里就无话可说。”陆定远表情依旧严肃，说出来的话也冷冰冰的，没什么情绪，好像只是阐述一件事实。百元巷是土路，走过就会留下脚印，身高、体重、鞋底纹路、走路习惯特点，只要犯罪过，就没有天衣无缝的脱罪手段。下离。夏离看着他那张面无表情的脸，很想把空间里的篮子拿出来扣到他脑袋上，把人堵墙角揍一顿。深吸一口气，目光阴飕飕的看着陆定远，带着几分凶光。你我往日无冤，近日无仇，何至于此？陆定远还没说话，巷子口就传来另外一道声音：“陆营长。”来人身着一身最普通的土布衣裳，但身上那股气质却一看就能看出来是军警出身。他有些诧异的看向夏离，视线在他身上上下打量了一下。这也是投机倒把的，看着不像啊，穿的这么光鲜。得是脑子多不好使，才会穿这一身来黑市。夏离听到他的问话，浑身顿时紧绷，藏在身后的拳头微微握紧，身体已经做好了随时攻击人的准备。如今对投机倒把抓得特别严，真的被定罪，很有可能要挨枪子。夏离虽然觉得每个时代都有自己适合国情的法律，没有什么问题，但也不想死于买卖东西这种荒唐的理由上。但凡陆定远说个“是”，他就先发制人，把两人摁在地上，用雷电一能攻击二人的海马体，把两人电到失忆。虽然以前他没试过这种方式。不能保证把对方是电傻还是电失忆，但万一成功了呢？要是不成功，那就直接电到傻吧。夏离心里暗戳戳的心思飞涨，微微不着痕迹的握了握手指，眸色冷凝。陆定远看了一眼身上杀气暴涨的夏离，眉头微微蹙起。这丫头身上的气势可并不像是个没上过战场的人，正常人家会养出来这样的姑娘吗？面上不动声色，对来者道：“认识的人。”警察下意识的就把陆定远这话理解成，正好在这条巷子里遇到认识的人，笑着道：“那你们两个聊，我就先走了。”夏离听到这话。身上的气场瞬时一散，又恢复了一副乖巧的模样，对转身要走的警察摆摆手，一副笑嘻嘻的模样。警察叔叔再见，年仅27的警察叔叔，他才27叫什么叔叔？不过那丫头怎么看出来他是警察的？难不成是陆定远说的？陆定远见夏离那一副乖巧的模样，很难将他跟刚才那股会突然暴起的气势联系在一起，视线冷沉的瞥到夏离身上，如有实质。夏离撇撇嘴，知道被这人发现，肯定装不下去了，干脆破罐子破摔，收起笑脸，目光沉沉的望向陆定远。身上带着独属于末世强者的沉稳与老练，陆同志，还有别的事儿？夏离身上的前后反差太大，让陆定远不自觉皱眉，心下更确定眼前这姑娘不是个普通姑娘，回去必须得好好查一查。不动声色的道：“今天在王三五河边用石子打死两只鸭子，是你。”夏离没完了是不是？刚刚抓他投机倒把，这是又想抓他一个偷猎？好好一个副营长，不去为国家做贡献，一天天的盯着他干什么？身上那股严肃气场一散，皮笑肉不笑的道：“就许你们部队的人拿枪打鸟。”就不许我们这些老百姓赤手空拳喝口汤了！别以为他没看见，趴在树上的男人穿的是军装。现在这男人来找上他，肯定是那个穿军装的回去告的状，想阻止他过养老日子的，没一个好东西。陆定远只是问一嘴，没想到夏离会往这方向想。不过这也变相证明，夏离确实就是刘伯恒见到的那个身手很好的女人。陆定远，我并没想非抓着你不放，治你的罪，只是因为团里的人发现一个身手特别好的姑娘，我们例行排查对方身份而已。如果他真的不是特务的话，他没必要盯着他。这算是个解释。夏离倒也不想跟他计较这些，毕竟自己的身手是立身之本，别说是被调查了，就算是真的要被抓去询问，他也该用还得用。皱着眉道：“所以呢，你现在是想把我抓回去审问？”第56章，狗东西，不榨干你我不姓夏。陆定远，不必
，你的身份背景我们已经十分清楚，只要确认你不是特务，并不会干涉你的行动自由。夏离抬眸看了他一眼，没从他那严肃的脸上看出来什么东西，语气倒是没刚才那么尖锐。那我可以走了吗？陆定远神色如常，这里离南岛第一大队有一段距离，我开车送你回去。夏离没反对，就他这态度，看着也不像是想把他立刻抓回去审的样子。能坐车，谁愿意腿着？行，多谢。陆定远微微点头，把东西一起拿过来吧。夏离信口胡诌，卖了。陆定远。半个小时后，一辆军绿色的军车再次来到南岛第一大队。夏离推开门，从军用吉普上跳下来，转头对陆定远挥挥手：“谢谢你送我一程。”陆定远微微颔首，从胸前的口袋里拿出笔记本，写了一个电话号码，撕下来，伸手递给夏离。黝黑的目光盯着他，语气依旧严肃：“你以后需要什么东西可以和我说，能弄来我就帮你弄来，不要再做这种危险的事。”夏离心情很好的把那张小纸条接过来，语气十分不错的道：“这话可是你说的，不会到时候问你要东西不给我吧？”陆定远语气沉着，斩钉截铁：“不会。”夏离把车门一带，对他挥手：“那就先谢了。”陆定远点头，脚踩油门，掉头就走了。等人彻底消失在视线之内，夏离一转身，脸上的表情顿时沉了下来。狗东西，说是要送他回来，这一路上一直不着痕迹的套他的话，说是闲聊，实际上分明是想要查他的底。就那种八竿子也打不出来一个屁的性格，能闲聊个屁？将手里的那张纸条严丝合缝的折好，嘴角露出一个十分恶劣的笑：“不是要查他吗？查去吧。”原主的身份摆在那里，累死陆定远也查不出来猫腻。不在他查他的这段时间，往死里榨干他，他夏离就不幸下。夏离把那张写着电话号的纸条扔进空间，心里甚至已经想好，为了能维持货物输送的良好关系，等陆定远查他查的差不多了，他就稍微制造一点不正常的马脚，让那家伙一直查他，以保持持续给他缺什么给他打电话的状态。多么和谐的供需关系啊！这种关系能维持多久，就全看陆定远有多大方了。夏离没直接回知青院。而是去后山砍了一批竹子，等他把那些竹管拿回知青院，天色已将黑，把那几节竹管堆到墙根底下放好。夏离刚一进屋，就见到南知青。那屋出来一个人，对夏离微微点头，说话的语气还算客气。夏知青，魏知青找你有话要说，麻烦你过来一下。夏离点了下头，我洗个手。南知青点了下头，就先回去了。等夏离过去的时候，就发现屋子里面坐了好几个人，不光只有南知青，还有好几个女知青。众人见到夏离，都转头对他打招呼。有个小圆脸女生看向夏离，露出两个浅浅的酒窝，语气惊叹的道：“夏之清，你回来了。听说你今天一个人拿了两个人的满工分，好厉害啊！我都在知心院待了一年了，还从来没拿过满工分呢。有这种体力，无论到哪儿都能吃饱，怎么能让人不羡慕？”趴在炕上的魏红宽听到这话，脸上的表情僵了一瞬。夏离一个女人能干两个满工分，她却连自己的活都没干完就受伤了，现在都成了整个知心院的笑话。深吸一口气，收敛好情绪，抬头笑着看向夏离，附和道。夏同志确实厉害，多谢你今天把我的工作也一起做了。夏离只是想要第一天上工拿满满工分，得个好彩头，也免得别人以后总拿他第一次上工没拿满工分这事说嘴。微微点头，不用谢，好点了吗？魏宏宽趴在床上笑了笑，神情有几分苦涩。大概这几天都不能上工，活怕是要落下了。他抬头看向夏离，眼神里带着几分抱歉。我听闻夏之清一上午就把咱们两个的活全都干完了，谢谢啊，简直太厉害了，说是劳动标兵也不为过。其实我找你过来是有件事想要求夏之清。第五十七章，我怎么就干伤风败德的事了？夏离没吱声，站在那里等着魏宏宽继续说话。他这反应实在太过淡定，淡定到让魏宏宽心中惴惴，觉得不知道要如何开口。可他想了想，还是道：“我这伤有些严重，好几天没办法上工，也没办法拿到工分。我就想着，咱们都是知青，应该互帮互助。这活儿对你而言挺轻松的，咱们两个现在分到一个组，活都在一起。不如这几天你帮我干一下，等过两天我好了，我多干一些怎么样？”夏离，夏离这辈子还是第一回听到这种要求。看着屋子里其他人脸上表情挺正常，甚至怀疑，觉得这要求离谱的自己是不是不太符合这个年代？你要休多少天？魏宏宽见夏离松口，心下一喜，稍微沉吟了一下，道：“医生说我得休息五天。实际上，医生说他休息三天时间就够，之后只要不干太重的活就行。但如果有人能帮他拿满工分，他完全可以多养一养。身体是自己的，万一以后留下病根怎么办？”夏离点点头，也就是说，我帮你干五天，之后五天我不上工，你帮我拿满工分。要是真这样的话，也不是不行。如今他有水泵，浇地也就是一会儿功夫的事儿。但浇地每天都得去，想不上工，还得找大队长请假。和魏宏宽这么窜五天，这不就相当于放五天假吗？到时候能操作的事情可就多了。魏宏宽没想到夏离会这么说，脸上的表情有些僵硬，讪讪的道：“夏离同志，我觉得我们都下乡的知青，要互帮互助，共同进步。”夏离闻言一挑眉：“所以呢？怎么着？难不成还想空手套白狼？”魏宏宽，我身为一个男人，体力自然比女人强上许多。这些天你先帮我干。等以后我都多干一些，这样也能减轻你的负担。如果拿不上工分，我们知青院这边很有可能因为不积极，没办法拿先进。我一个人不拿工分没关系，我怕连累其他人。
。旁边坐着的女知青也跟着附和道：“是啊，如果咱们知青院这边分拿的少，很有可能没办法拿仙境。咱知青院里的人都指望着有仙境名号，好早点回乡呢。”夏冬至，既然你力气那么大，就帮忙做一下吧。反正你一上午就能把活干完，多做一点也没什么吧。咱们都是来下乡当知青的，住在一起就是缘分，大家互帮互助，不是什么大忙，互相帮一下，下次他也能帮你，别那么小气。你不是仙境个人吗？帮助一下。同住一个屋檐下的知青也没什么吧？夏离直接被他们气笑了。他总算知道为什么这么多人坐在这屋里，听到对方让他帮忙干活这种离谱的要求，却无动于衷了。感情是为了知青院的仙境称号，为了自己的利益牺牲别人利益的时候，可不就无所谓了吗？这些帮忙说话的人固然讨厌，可幕后的始作俑者魏洪宽更加可恨。不就是仙境吗？多做一点完全没关系。听到他这话，魏洪宽心下一喜。可还没等他和夏离道谢，就听到夏离继续道：“既然保证咱们院的分数，那也不用麻烦魏知青之后帮我的忙。”咱们就按工分计算就行，这五天活我都干，五天的二人双份满工分全都归我，多大点事儿？明天我就去跟大队长说，他没仗势欺人，占别人便宜就不错了，还想白嫖他，想都不要想。魏洪宽脸上的表情扭曲一瞬，紧接着就沉了下来。夏之清，你不觉得你这样做会破坏知心院的团结吗？夏离一咧嘴角，垂眸看向魏洪宽，明艳的眸子里满是嘲讽。不让你占便宜，就是我破坏知心院的团结，难不成非得帮你把活都干了，才是维护知心院的团结？话说的好听。之后帮我多干点活，你摔倒之前都没有干得多，就你这小体格，难不成还指望你帮扶我？做什么春秋大美梦呢？想占便宜可以直白说出来，直面自己见不得人的肮脏心思，我还记你是条汉子，暗戳戳的揣着明白装糊涂，真把别人都当傻子了。魏洪宽摆明了想偷懒，真怕影响知青院的整体分数。接下来那几天谁干活工分给谁，只要不影响知青院总分，又有什么差别？魏洪宽被夏离骂的面色赤红，十分下不来台。屋子里也有几个知青觉得骚得慌，微微偏开头。但也什么都没说。李爱明见夏离跟好兄弟说话说的这么难听，脸色沉下来。他上前一步，走到夏离面前，居高临下的看着夏离。夏之清，我觉得你这么说就不对了。你们两个本来就是一组的，本应互帮互助，稍微帮他做点活，怎么了？他不是受伤了吗？李爱明长得人高马大，身高的有一米九五，是放在古代能当大将军的身材。站在一米七高的夏离面前，居高临下的看着他，极具压迫感。这要是普通小姑娘，估计直接就被吓哭了。然而。夏离在末世那会儿弄死过的变异兽，身高都十几米起跳，对这个不到两米的矮子根本产生不了畏惧。双手一抱胸，撩起眼皮，戏谑视线落在李爱明脸上，讥笑：“怎么着，道德绑架绑不着我，软的不行，开始来硬的了？你们两个一个屋的，软饭硬吃，还得搭伙过日子，白长了那么大块头，吃了那么多人种的粮食，能不能干点人事？”李爱明因为身高比较高，人也五大三粗的，往日站在其他人面前，但凡他有些生气，对方都会害怕的做出退让。如今眼前这女人不但没退让，还把话说的那么难听，他顿时也恼了。你这人怎么这么不团结，一点爱心都没有？就你这样要怎么团结一切可以团结的力量，支援建设国家？夏离面无表情，轻飘飘的道：“如果团结一切可以团结的力量，只为霸凌其他人做这种缺德事儿，我宁愿背上不团结的名号。我强大而又公正的祖国，不需要这种打着组织的名号却干着伤风败德之事的渣子。”你，李爱明以前乃让人指着鼻子说这么难听的话，脸被气得涨红，当即也恼了。我怎么就干伤风败德的事了？整个知青院里，属我最团结。陈文婉是资本家的大小姐，肩不能扛，手不能提，成分比我们差许多，是资本家的狗崽子。按理来说，我们这些贫下中农应该对其敬而远之，甚至是将一些脏活累活给他干，让他更好的改造自身。可今天他干不动的活，我全都帮他干了。我这就是为了要团结所有人所做出的牺牲。你有什么理由指责我伤风败俗？今天你要是不能给我拿出一个说法，那咱们就去知青办，把事情说个清楚明白。第五十八章，谁？夏离丝毫不畏惧，他长这么大就没怕过世。行啊，去知青办就去知青办。明天你要是不去，我就算是拖也把你拖过去。我倒是要看看知青办的那些人怎么看你们这一屋子知青一起剥削我，非让我帮着另外一个男知青干所有的活，会不会觉得整个知青院的男知青都死光了，才会欺负一个女知青？你胡说八道些什么？谁欺负你了？李爱明下意识的就反驳，其他人也纷纷上来劝夏知青，你冷静一下，咱们有什么话可以好好说，好好商量，没必要把事情闹大，对谁都没有好处。是啊。夏离，咱们有什么话都好好说，没必要把事情闹得那么大。如果这是真被捅到知青办，别说他们占不占理，只要事情闹大，他们今年的仙境就没了。夏离自己有仙境证书，知青办和队里有什么好事，肯定都想到他。可他们这些人不行啊！夏离看了一眼这些利欲熏心的人，很快就别开视线，多看一眼都觉得脏眼睛，目光看向李爱明。既然你这么爱团结互助他人，那就团结互助一下魏洪宽，把他的活全都自己干了吧，别慷他人之慨。鞭子不打到自己身上不知道疼。为了好好教训一下魏洪宽和李爱明，夏丽觉得自己那自动水泵也可以晚几天再拿出来，或者干脆分区。李爱明当然不愿意帮魏洪宽干活，哪怕是好兄弟，帮一回两回都可以，连着帮五天，对方还不还，那不是冤大头吗？
，当即就一脸严肃的摇头否定道：“不行，陈文婉是个女同志，她干不了多少活，我还要帮着她干完她那一份，没有时间帮魏红宽干。而且我们两个也不是一组，地头相差特别远，也没有那么多时间可以去帮她。”是，夏离嘲讽出声，刚要张口，身后就传来另外一道清冷的女声：“想解决这事，倒也简单。”所有人的目光都看过去，就见到瘦弱的陈文婉站在门口，语气十分冷淡：“大队长分的活，我干了我的部分。”从来没需要过你帮忙，也没有占任何人便宜。你愿意互帮互助同组人，我可以成全你和魏红宽。说完，顶着李爱明难看的脸色，转头看向夏离。夏之清，你愿意成全李之清帮扶队友的一片心意吗？夏离听到这话，顿时就乐了，嘴角一咧，笑得特别欠揍。乐意啊，怎么就不乐意呢？我最愿意和大美人一起干活了。比起那些道貌岸然的人，我觉得还是那些愿意踏实干好自己本分工作的人更可交。说完，他抬眼看向李爱明，目光深沉，带着几分独属于强者的威慑，沉声询问道。李之清应该没什么意见吧？李爱明想拒绝，可是莫名其妙的顶着夏离那黑漆漆的目光，他后脊背发寒，额头冷汗直冒，根本就说不出拒绝的话，嘴唇哆嗦着，只能咬牙答应。好，夏离顿时就乐了，身上那股气势全消。既然李同志这么有团结精神，那这事就这么定了。如果要是敢骗我，咱就去知青办好好说说理，不解决明白就都别回来，活都不用干了，多好。反正我们屋里还有个王美丽，回来我让她多骂我几句，就有人养我了。在场所有人。众人想到之前夏离与王美丽起争执，把马小芳按在水里差点淹死，后来又从大队长那扣了那两个受害者一人二十分的事，顿时打了一个哆嗦。之前他们的脑袋是被门夹了吗？才会受魏洪宽的怂恿，想要一起逼迫夏离帮他干活。就夏离这样的，能是个好惹的。夏离说完这些，就直接和陈文婉一起走了。李爱明脸色灰败，心里一千一万个不爱帮魏洪宽干活，可是到如今连反悔的余地都没有。他要是真敢任由夏离去知青办闹，屋里的这帮子知青能把他吃了。魏洪宽趴在炕上，一脸感激的看向李爱明。爱明，接下来五天就拜托你了，真是太谢谢了。李爱明艰难的扯了下嘴角，都是一个屋里的知青，说这种话不是见外了吗？咱们都是思想素质极高的革命好战友，互相帮助是应该的。不过夏离这人思想本来就不怎么正，现在又跟着资本家大小姐一起混，怕是以后的思想会更加堕落。魏洪宽也跟着一起附和，这种人以后还是离他远一些，以免影响了我们的思想。屋子里的其他人没吱声，对二人这说法不置可否。可心里隐隐的下定决心，不能离夏离太近。这人实在不好招惹，得理不饶人。陈文婉和夏离离开南之清房间，转头看向夏离，语气依旧平平淡淡的，但却特别认真。我会认真完成我自己的那份工作，绝对不会拖累你。夏离视线上下打量了一下眼前这姑娘的小身板，虽然是个清冷大美人，但身材着实消瘦，一看就不是个能干活的。笑嘻嘻的道：“没事，我有特殊的交地技巧，明天早上跟我一起安装一个小部件，咱俩就不用发愁干活了。”陈文婉今日见到过夏离是如何干活的，他一点都不觉得夏离干活的时候会发愁。他要是有他十分之一的体力，今天也不用强撑着干完活，手脚都是抖的了。好，两人洗漱完躺下，夏离见屋子里的人都睡了，又悄无声息的摸黑跑去牛棚。这回他运气没那么好，在牛棚外面没见到夏建国和黎秀丽，只能摸黑暗搓搓的往里摸。牛棚的小隔间里没点油灯，只有月光星辉点点映照下来，光线并不怎么好。夏离摸进牛棚，就听到牛棚里有个陌生的声音正在说话。如今的形势不好。米国二二年就有了属于自己的航空母舰，而我们的国力过于落后。那份谁？第五十九章，就问你气不气？夏建国原本在认真听眼前人说话，猛然听到身后传来一阵稀稀疏疏的声音，顿时浑身警惕，转头看过去，结果正好对上了闺女那张笑得傻兮兮的脸。夏建国、黎秀丽，另外一个男人。夏离又不是过来做贼的，也就没故意放轻脚步，手里捧了一个盆，悄咪咪地蹲到牛棚后面，刚想要猫着腰进牛棚，就被他爸发现了。见到爸妈，他顿时咧嘴，露出一个笑脸。压低声音小声道：“爸妈，我来给你们送好吃的了。”屋子里的陌生男人看到夏离时，眼神有些诧异，转头看向夏建国：“这是你闺女，怎么来这儿了？”夏建国无奈的叹了一口气，赶紧起身过去，把闺女手里的盆接过来，一掂量还挺沉，转头无奈的对思秋雨道：“这是我们家不懂事的闺女，让你见笑了。”说着又看向夏离，赶紧和思伯伯打招呼。这就和过年的时候把自家孩子介绍给别人家家长时一样。夏离知道自己只要迎合就行了，别的也不用多说，十分乖巧的点头道。思伯伯好，思秋雨见夏建国不多解释，心里其实已经有了猜测，也没多问，连忙点头道：“好，好，好。”一看就是个孝顺孩子。说着，他在身上摸了摸，想要摸出来点东西给夏离做见面礼，却发现如今他身上能拿得出手的东西一样都没有。心下叹了一口气，有些抱歉的看向夏离：“抱歉，思伯伯现在身上没有能给你当见面礼的东西，若是以后有机会给你补上。”夏离无所谓的摆摆手，十分诚恳的道：“思伯伯，你不用客气，真想给见面礼的话，平时多照顾点我爸妈就行，这比什么见面礼都实在。”啊！夏离一句话没说完，后背就被人拍了一下，被打得一缩脖子，不满的看向夏建国：“爸，你打我干什么？这年头说实话。”妈，你看我爸要打我。说着一溜烟
，呲溜一下就钻进黎秀丽身后，扬起下巴，狗仗人势的姿势特别顺畅。夏建国有些无奈的对思秋雨点了下头。这丫头缺心眼，说话没轻没重的，但没有坏心。老四，你别往心里去，快过来一起吃点。缺心眼的夏离，思秋雨连忙摆手，不了不了，你们吃吧，这是孩子的一片孝心。话是这么说，可闻着那锅里的香味还是忍不住咽了口口水，强忍着才把视线移开。他来这边已经有一年多了，每天都吃不饱。一顿肉都没吃上过，那盆子里一闻就是肉味，那味道绝对是炖得十分软烂的鸭子。黎秀丽见思秋雨不肯，连忙道：“现在天热，东西放不住，今天晚上吃不完一宿就坏了。孩子拿的东西多，过来一起吃一口吧。”夏离从怀里掏出用油纸包的几条烤鱼，塞进黎秀丽怀里，一起过来吃吧。见面分一半，也省得你举。顶着夏建国阴嗖嗖的视线，夏离话音一转，举不动东西，明天上工挨骂。夏建国、黎秀丽、思秋雨，夏建国很想把自家闺女的嘴给堵上，没好气的瞪了他一眼。打开锅盖，一边往碗里盛着鸭子汤，一边没好气的对夏离道：“不是让你别总往这边凑了吗？怎么还天天过来？”夏离理直气壮：“我这不是怕把你饿瘦了吗？我还等着你什么时候官复原职，好好养我这条小棉袄呢。把你饿坏了，谁养我？”夏建国觉得自家闺女总是有一种爹贱打的特质，叹口气，表情有些怅然：“能不能官复原职，谁又能说得准呢？”夏离心说：“我能说得准，这十几年你熬过去，等待我的就是最完美的米虫生活。”啃了一口手里的烤鱼，好好活着才能官复原职。你要是出点什么问题，指不定那些坏人怎么在背后笑你。你就想想，你哪天突然因为吃不饱饭，低血压晕倒瘫痪了，没办法再官复原职。李胜利站在你床头，掐着腰指着你，哈哈大笑。夏建国，你有没有今天？就问你气不气？夏建国说谁瘫痪呢？夏建国拳头握了又松，松了又握，皮笑肉不笑的看着自家闺女，冷笑道：“气，怎么能不生气？气得我特别想打闺女，亏得这家伙还能把李胜利给翻出来。”之前把人家坑的可不轻，不过李胜利也纯粹活该，这事儿怪不得他闺女。第六十章，我三岁的时候就已经没人用吃饭这事这么训我了。李秀丽看俩人又掐起来了，有些好笑的将一碗软乎热烂的鸭肉炖土豆递给夏离：“晚上吃饭了吗？一起吃点。”夏离十分自然的接过碗，吃完了还能再吃点。他这反应直接把旁边的思秋雨逗笑了：“老夏，你们家这闺女还挺活泼的，手艺真好。这鸭子先。”李秀丽也吃了一口鸭子，心里有些酸胀。他们家闺女以前双手不沾阳春水。什么时候做过饭，能熬出这一盆鸭子，估计没少花心思。夏建国也挺感动的，一副严肃的模样，眼眶却有些微微发红，微微点头。学会做饭了，不错。没想到我有生之年还能吃到闺女亲手做的饭，不错。夏离端着碗抬头，目光有些诡异的看着莫名其妙开始感动的夏建国，十分耿直的道：“我花了一个鸭腿，让别的村子里的大娘给我炖的。”夏建国、黎秀丽，白感动了，怎么办？思秋雨直接被这一家三口给逗笑了。老夏和老黎都是再沉稳不过的人。没想到他们两个养出来的闺女居然这么活泼，无论谁做的，有这份心意就是好的。老夏，还是你们夫妻俩有福气。以老夏的心性，下放前肯定会把自家闺女安排的明明白白的。这闺女出现在这穷乡僻壤的地方，只有一种可能，是她自愿过来的。自愿来这种地方，除了为了照顾爸妈，还能有什么其他原因？能有这么孝顺的闺女，作为父母，还有什么好奢求的？夏建国心里那叫一个得意洋洋，眼角眉梢都带着得意，可面上却十分谦虚。哎，要是再听话一点，我就没那么发愁了。夏离看着夏建国在那一副得意洋洋的模样，却偏偏要说一些谦虚的、不能再谦虚的话，翻了个白眼，没再管他，凑到黎秀丽旁边，连着给他塞了好几个鸭蛋。我不会腌，拿水煮的。黎秀丽皱眉，把鸭蛋往回推。你每天上工也很累，以后不用给我们送吃的了，你多吃一点补补。以后上工不用那么激进，一天时间能把分配的工作做完就行。在这边累倒了，没人能照顾你。村子里没什么秘密，哪怕他们干的是最苦最累的活，村民们聊天，他们还是能听到的。夏离一上午时间，用了两个人的全天满工分。在整个大队里一战成名，他这个当妈的本就有意留意着自家女儿的消息，自然第一时间就知道了，心里别提多心疼。夏离啃了一口甘蔗，明天我就不用干那么多活了。第一天不拿满工分不好。夏建国听到闺女这话，想教育教育闺女这不上进的思想，可一想到闺女现在过的苦日子，到底把教育的话咽了回去，闷头吃饭。如果不是他被下放，也不会连累到闺女，爱怎么着就怎么着吧，反正也不缺吃喝，开心就行。夏离，你们刚才在说航空母舰，咱们国家也在研究航空母舰。他记得华夏第一艘自主建造的航空母舰是在12年交付给海军的，离现在早得很。难不成现在就开始研究了？夏建国吃饭的动作一顿，咱们国家人民饭都吃不起了，哪有钱研究航空母舰？就是前段时间偶然听录音机里说起米国的航空母舰，随口提了一嘴。小孩子家家的好好吃饭，省着不消化。夏离，我三岁的时候就已经没人用吃饭这事这么训我了。哦，第六十一章，那他这心眼还真挺多的。夏离吃过饭，把黎秀丽洗完的碗筷往怀里一端。起身就往回走，我回去了，明天再过来看你们。夏建国皱眉，想要闺女别再过来，可想也知道这话说了没用。
，只长长叹了一口气。过段时间，等你房子盖好了再过来吧。你这么出来太显眼，万一被人发现，你以后的日子怎么过？夏离，被人发现我就光明正大的来呗。破罐子破摔，谁不会？夏建国脸色一黑，抬脚就想要脱鞋，可在他把鞋脱下来之前，闺女就已经跑没影了。夏建国，臭丫头，就挨打的时候跑得快。人走之后，牛棚小隔间里的三人继续刚才的话题，只不过胃里暖暖的，讨论那些事儿的时候，心中都没有那么酸涩了。第二天一早，咚咚咚咚咚，铜锣再次敲响，大队里的队员陆陆续续去上工。夏离昨天成功成为整个大队的焦点，今天一早来上工的队员们视线有意无意的就开始往夏离那块地上瞟。有人小声问道：“夏之清怎么还没来？这马上要开始计工分了吧？”我听知青院那边的人说，昨天夏之清跟李之清他们吵起来了。夏之清不想帮魏之清干活，和魏之清他们大吵一架，后来还是李之清站出来说要帮着魏之清干活，这事才算过去。啧，看着挺能干踏实的小姑娘。心咋这么狠呢？都是一个知青院的，有人受伤了就互相搭把手呗。我倒是也觉得没啥问题啊。夏知青一个女同志，不帮也就不帮了。知青院还有那么多男知青呢，为啥一定要让他帮忙？再说大队长不是给嫁了吗？也没人非让魏知青干这活。旁边那人撇撇嘴，想拿工分呗，还能因为啥？不过这下知青也挺冷血的，听说当时说的挺难听，闹得不欢而散，还要跑去知青办告。最后宁愿和成分不好的人一组，也不愿意多干一点活，愣生生的把另外一个男知青给挤到和魏知青一个队。帮着魏知青干活，算了算了，只要不耽误咱们干活，别管人家人品怎么样，咱们不招惹他就行。队员们可以道听途说，自然是因为有人肯放出内部消息。李爱明今天得干两个人的工作，提前到达大队，拎起扁担就开始干活。周围的人都对他赞不绝口，这种又爱帮助人，自己又能干的小伙才是好小伙，人热心又踏实。有村民见他这么能干，笑着提水从他身边经过。李知青这么早就过来挑水呢？李爱明对他点头笑了笑，没办法，夏知青嫌累。不想帮洪宽干活，让洪宽和我们队里的那位资本家大小姐换了工。我这边的加紧速度，不然肯定干不完。那村民听到这话，看向李爱明的眼神充满了同情。还是你人好，愿意帮人家分摊工作。不过昨天你不是说那个资本家的大小姐干活不太行吗？他们两个在一起，夏之清不是一样要多干活？李之清不能干活，那个陈之清也没好到哪儿去啊。这不是和屎窝挪尿窝一样，换汤不换药吗？换了有啥意义？李爱明眼神闪了闪，微微偏过头去，一本正经的跟着一起叹气。哎。有资本家的大小姐在前面顶着，哪怕干不完或者少干点，夏之清也不会挨大队长的骂。大概夏之清早就有自己的打算了吧？村民惊讶的看了他一眼，喃喃道：“那他这心眼还真挺多的。”是第62二章，每天给你记20公分。夏离带着陈文婉在后山砍完竹子去上工，刚从后山方向走下来，迎面就听到了李爱明与村民唠嗑的内容。我不是做不完，也不是不愿意帮忙，而是不喜欢别人不要脸的占我便宜。今天的活本来也没多重。但凡你们几个不一起坑我，我还真不介意把魏洪宽的活也干完。李爱民闻言，顿时冷笑一声：“活重不重，你干上就知道了。”夏离是这么个道理。说完，两人错身而过，自己去干自己的活。夏离和陈文婉来到地头边，并没有第一时间就去挑水干活，而是拿着从医院那顺来的胶皮手套，把竹筒接口缠起来，再用黑胶布粘上，将竹筒一头塞进水井中，另一头接了好几个竹筒，一直接到田边。小型发动机组装起来的水泵安在田边那一头的竹筒上。陈文婉将铁桶放在玻璃管旁边。里面放上柴，大队里的人本来正干着活，见到那两个迟到了的姑娘，总算来上工，但却并没有干活，而是摆弄着几个竹筒子，也不知道想要干什么，心里顿时就有些纳闷，眼神也止不住的往那边瞟。大队长眉头紧锁，有些不太明白这两个姑娘在干什么。见其他队员为了看他们两个，连活都不干了，心下有些生气，对看热闹的队员摆手道：“别吵了，快去干活，都不想要工分了。”大步走向还在粘管子的夏离，有些不悦的道：“这都已经开始上工了，你们两个不干活，在这整什么呢？”小心我扣你们两个的分！夏离抬头瞅了他一眼，笑嘻嘻的道：“大队长，磨刀不误砍柴工，等我粘好，我以后都不用过来干活了。”大队长，人言否？大队长脸色立刻沉了下来，还不想干活？这丫头想得美，果然是个刺头。不等大队长说话，夏离已经将水泵安装好，转头对陈文婉道：“点火。”陈文婉十分听话，弯腰就给火盆里点上火，火焰一烧，发动机上面的小玻璃瓶、机械立刻开始运作，从一开始缓慢进行，逐渐变成哒哒哒哒哒哒。的快速高功率工作，还没等大队长反应过来怎么回事，那方盒子接口的另一端竹筒居然开始往外喷水了。大队长，队员们，这玩意儿为什么会自己喷水？夏离，水流有点小，动力不太够，明天可以在水井那边弄个虹吸桶，先把水抽上来，再用水泵浇水。夏离他们这一片田离水井比较近，从井里抽出来的水顺着水管直接向天空中喷洒出来，最后全都落进大片甘蔗地里，只在天空中留下一道小小的彩虹。难倒第一大队所有队员都震惊了，眼睛不自觉的睁大。内心狂跳，震撼无比。这玩意儿居然能自己喷水，那岂不是有了这东西，以后都不用大老远的挑水浇地了？那到底是个什么东西？大队长看向夏离，张了张嘴，到嘴边训斥的话又原路咽了回去。
看着水泵，咽了口口水，满眼期待，小心翼翼地问夏黎：“夏之清，这是什么东西？能一直这么浇水吗？这要是能一直这么浇水，得省多少人力啊！队员们本身就吃不饱，每天还要干那么多体力活，再这么下去，日子真没法过了。要是这浇水的东西能一直用，岂不是能给队员们省不少力？回家也能少吃些粮食。”夏黎回答的相当淡定：“只要火不灭，就可以一直工作。”大队长心里顿时欣喜若狂，看向夏黎的眼神就像看到什么人间瑰宝，两只眼睛都放着光。夏之清，这东西能不能借给队里的其他人使使？咱这挑水是个体力活，要是能省下这份体力，队员们干点什么不好？你要是愿意把这东西借给大队里其他人使，我每天给你借二十公分。第六十三章，要是每个知青都这样，那我真希望咱们大队多来点知青。二十公分就是两个壮劳力一天的满工分，夏黎不缺吃的，其实赚不赚满工分没有什么太大意义。那我能不干活吗？大队长。往日里从来没听过这么无理取闹的要求，可如今这要求从夏黎嘴里说出来，好像又没有那么无理取闹了。大队长狠狠一咬牙，破釜沉舟的道：“行，只要你愿意把这东西借给大队，浇甘蔗的时候你就都可以不干活，但之后干别的活，你必须还得上工。有这东西，基本上不需要人力，就算他们帮夏黎浇一片地，也费不了什么大力气。不干就不干吧。”夏黎果断答应。行，等以后干别的活时，他再想别的办法偷懒。只要脑子还在，总归能创造出来实用的工具。想了想。夏黎还是提了一个要求：水泵不借知青院。昨天晚上他们围在一起想坑我，我不想把我弄出来的东西借给这种人。大队长，昨天晚上发生了什么事？他也已经知道了，确实是那几个知青不太厚道。要不是魏洪宽弄出来那么一处，今天夏黎都过来浇地，根本不用他自己动手，还能不顺手帮着魏洪宽一起干了？非要几个人一起欺负新来的知青，如今人家有好用的工具不借给他们，也是活该。大队长见夏黎态度坚定，果断答应道：“行，你们知青院内部的矛盾内部自己解决。”大队不参与，两方达成一致，队员们也都听见二人的谈话。甘蔗地里顿时传出一阵阵的欢呼声。知青们一个个的脸色难看，想要找夏黎说说这件事儿，又觉得没脸去说。昨天参与魏洪宽那件事的，更是把肠子都悔青了。要是他们不想着占便宜，今天怎么会吃这么大的亏？都住在一个知青院，两方若是没有过节，夏黎还能唯独不把水泵借给他们吗？都赖魏洪宽。李爱明累死累活的挑着水回来，就见到田埂边上有什么东西正往田里喷水。顿时感到一阵惊讶，走上前去才发现，居然是主管接起来的东西正在冒水。他们大队什么时候有这样的机器了？那以后他们是不是就不用手动挑水了？想到这里，李爱民心里开心的够呛。他现在干两个人的活，每天还不得累死，有了这玩意儿，得省多少力气？放下水桶，三步并作两步走到水泵旁边，问围着水泵看热闹的一位老大娘：“大娘，这是浇水用的，有了这个，咱以后是不是就不用挑水干活了？”谁能想到呢？简直是峰回路转。他刚要帮李洪宽干活，大队里就弄出一个可以浇水的机器。这一下子，他什么活都不用干，还得了好名声，领了魏洪宽的感激，简直一举三得。夏黎要是知道的话，怕不是后悔死昨天没答应李洪宽干活吧？老大娘知道浇地这段时间不用再干活了，心里那也十分高兴。见到有人来问，立刻兴奋的道：“可不是吗？这是夏之清做出来的，叫做水泵，可以直接把水井里的水抽出来浇地。要不说还是城里的知识分子呢，有文化，有能力，连这么厉害的东西都能做出来。”以前我听人家说，知青来农村是为了支援建设国家，带领农民们过上好日子，我还不相信。现在一看啊，还真像夏志清说的，知识改变生活。夏同志果然是能得到组织颁发先进称号的好同志。要是每个知青都这样，那我真希望咱们南岛第一大队多来点知青。李爱民听到，这是夏志清做出来的，叫水泵。之后就什么都听不到了。第六十四章，这些知青院的娃娃心里可真是没数，这东西居然是夏黎做出来的。那为什么昨天晚上他还要言辞拒绝魏洪宽？这东西绝对不可能是今早才做出来的，昨天晚上应该就已经在夏黎手上。他明明可以很轻松的浇地，为什么要拒绝？就在他出神之际，便听到刚才和他说话的老大娘像恍然大悟一样的道：“哦，对了，你们是知青，不能用这水泵。”夏同志说了：“你们一起欺负他，他不想把水泵给你们这些人用。”李爱民，夏黎说不给他们用，就是真的不给他们用。别人都浇完地，哪怕水泵已经空歇，可知青院那边的人去管大队长借水泵，大队长依旧不借，只是摆摆手让他们去找夏黎。几个没参与那件事的知青，全都跑到夏黎身边，和他讨巧卖乖，说尽好话，只为能借到那水泵一用。而昨天参与欺负夏黎的那些人，夏黎连和他们说话的机会都不给他们一个。李爱民觉得夏黎就是故意的，故意弄出来这么个水泵又不说，只是想让他出丑，简直可恨。大步走到夏黎旁边，冷着一张脸，神色肃穆的道：“夏黎同志，我觉得你这样挖社会主义墙角的行为十分不好。竹子是国家的财产，你怎么能轻易砍伐？这要是让公社那边的人知道了，你怕不是要被记处分？”不是不借给他们用吗？那就全都别用了。他绝对不会让夏黎这女人出风头。夏黎觉得李爱民生下来的时候脑子可能没发育完全，不然绝对不可能干这么缺心眼的事。大队的队员全指着他这水泵干活呢，他居然想要把所有人的碗都砸了，以后还想不想在大队混了？
。夏利多一个眼神都没给他，点点头道：“确实是我认知上的错误，我把它拆了，交给公社，以后不用了。”说着，做事就要伸手去拆水泵，一副我特别听劝，被吓到了，立马就不再继续犯错误的样子。他这一动都不用他自己反抗，队员们就先炸锅了。一大堆人一脸焦急地冲过去拦着夏利，不让他拆水泵。什么不用，女娃娃，你可不能顺了那些坏分子的意啊！今天我看谁敢就着这件事找你麻烦，看我不打死他！鲁柱子是整个南岛第一大队辈分最高的人，今年都已经七十多岁不下地了，就连大队长见到他都得恭恭敬敬的管他叫一声三叔公。今天听说知青娃娃那边做出来可以自己喷水的工具，这才拄着拐杖蹒跚着出来看，看见田间那可以解放劳动力的工具，心里别提有多震撼，有多高兴。结果还没高兴多长时间，就听到有人要搞破坏，当即也顾不上其他，抡起拐杖就往李爱明身上招呼：“你这小兔崽子心怎么这么坏？你用不上。”就不想让别人用，想要坑害我们整个大队的人，陪着你一起干活，心这么坏，看老子今天不打死你啊！你做什么？我说的不是实话吗？他这就是在偷偷用国家的财产，就算去公社说我也有脸。李爱民被打的嗷嗷惨叫，想要跑，却让其他围着队员给拦住。三叔公恼怒的道：“你有理，你有理，我看我打的你还有没有脸？”顶着三叔公的怒吼，队员们围在一起拉偏架。三叔公就是他们整个大队里辈分最高的人，那么大岁数了，要是追着人打闪着腰怎么办？更何况这个李志清坏得很，挨打一顿也活该。三叔公辈分高，就算打了人，大队长也不会追究他的责任，打了也白打。人家是年轻知青，他们自己不好动手打人，让辈分高的村老打一顿总可以吧？一群队员围着李爱明下黑手，你不小心踩他一脚，我来人的时候不小心对他一下。李爱明疼得苦不堪言，就和踩踏事件中的被害者一样，想要离开战圈都不是他能做得了主的事儿。大队长想拦，可三叔公那么大岁数了，万一碰坏了怎么办？他也不敢上手啊，只能插进去手拦着，嘴上一直不停的劝。三叔公，你消消气，消消气啊！有我在这儿，谁都别想碰咱们支队的水泵。夏离视线落到三叔公身上，眼神微闪。这个三叔公在队里说话的分量，好像比大队长还好使啊！大队长好不容易才把人分开，恼怒的站在李爱民对面，冷眼看着他，怒声道：“夏知青砍竹子是我允许的，不是挖社会主义墙角。组织让你们这些知青下乡，就是为了来支援建设我们这些穷地方。”夏知青靠着自己的知识，帮扶贫下中农改善生活环境，犯了哪门子的纪律？你没能耐弄不出来可以帮助农村改善生活环境的东西，别人弄出来了，你们还要搞破坏，这思想简直坏透了！一会儿我就去公社，把你们的所作所为全部上报，看看公社那边会怎么处理。他们南岛这边的主要作物，除了水稻就是甘蔗，一年有大半年的时间都在种甘蔗，而这大半年的时间都要保持甘蔗地的湿润，耗时耗力又耗人工。公社的人，但凡看到夏知青制造出来的这个水泵，绝对会在周边大力推广，甚至狠狠地表扬夏知青，怎么可能还记他的处分？大队长丝毫不怕去公社闹。最后吃亏的只会是这些作妖的知青，他们大队拿出水泵这种好东西，不受到表扬就不错了。这些知青院的娃娃心里可真是没数。第65章，蒸米饭上面熟，下面不熟，熬汤都能干锅的那种。李爱明听到大队长说是他允许的，心中顿时一阵不忿，心里恨得咬牙切齿。这话一听就是假的，分明是大队长包庇夏离。可是他敢说什么？刚才挨了一顿揍，现在浑身都疼。就算去公社，队员们全都向着夏离。他身上长了一百张嘴，也说不过那么多队员。公社也未必有人愿意给他主持公道。夏离就是一个新来的知青，他凭什么可以这么歪曲事实？大队长见所有人都不吱声了，看着李爱明，冷哼了一声：“我希望你们这些知青也能和夏知青学习。你们过来的目的是借助所学的知识，帮助我们提高生产力，而不是来给我们扯后腿。要是再让我知道有谁想做对大队不利的事，就都给我滚出南岛第一大队。”大队长站在田埂上开骂，配着水泵喷水发出的沙沙背景音，一众知青被骂得低着头不敢说话。夏离从今天开始不用干活。也不想继续在这边待着，乐呵呵的走到三叔公旁边。三叔公，你要回去吗？我活干完了，送你回去啊！我不知道咱们南岛这边上工都干什么活，您老阅历丰富，给我讲讲呗，我看看还能弄点别的工具不？马上就要进入那十年，对待下放人员的待遇会更加严苛。三叔公这种在村子里位高权重的存在，一看就是个金大腿。此时不报，更待何时？到时候也能撺掇他稍微提高一下牛棚那边的地位，至少不让队员下狠手，这样爸妈的日子也能好过一点。小姑娘白白净净的，脸上还带着笑，那活泼的模样，哪个上了年纪的人不喜欢？更何况这小姑娘还说要弄出来更多解放劳动力的机器。三叔公自然对夏离的印象好的不能再好，当即点头道：“那你跟我来吧，我和你说说。”说着，俩人就慢悠悠的往村子里走，气氛一派和谐。第二天一早，铜锣再次敲响，可队里那些壮劳力却不是赶往地头，而是赶往牛棚附近的一片空地上。有壮汉手里拿着木桩，看到夏离过来，立刻扬起大大的笑容：“夏知青过来了，你看。”咱这房子怎么搭合适，都按你说的来。夏离从兜里掏出一张昨天晚上画的四合院平面图，递给男人，说：“我想盖这样的。”男人勾脖子一瞅，心里叹了一声：“好家伙，不愧是大城市来的知青，这一盖
就算咱们这三十几个人一起干，也得干个七八天，那得消耗多少粮食啊？要不然你盖个小一点的，反正就一个人住，倒也不用盖的，得跟能住十几口人的大院子似的吧？夏建国他们不回城，夏离就不会走，指不定还得在这边待多少年呢。夏离自然想要在有限的条件下住最好的环境，他是想养老的人，怎么会亏待自己？没事说，你盖吧，我下乡之前，别人给了我点钱，足够盖房子。男人闻言也想起了夏离那个有缘无分的前未来婆婆，脸上的表情变得有些古怪。倒也没多劝，原本浇甘蔗地的日子还有七八天，这段时间队员都忙，他们没时间给夏离盖房子。可夏离弄出来一个水泵，立刻解放了南岛第一大队的劳动力。这么有能耐的人，就算是把钱花光了，应该也能让自己过上好日子。队员们叮叮当当的给夏离干活，眼瞅着要到午饭点，可现在问题来了，夏离不会做饭，蒸米饭上面熟，下面不熟，熬汤都能干锅的那种。第66章，夏离要被他们孤立。但夏离不能走。虽然这年头熬一大锅粥，对于普通百姓而言已经算是极好的饭食，可夏离总觉得让人干苦力活却不给人吃肉不是那么回事不管怎么说，都得先回家去取粮食。大队长给他发的那一袋子粮食，应该够这些人吃上两天的。一会儿再整点肉菜吧。夏离刚回到知青院，就见到知青院里面的知青，看他鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛的，他倒也不觉得奇怪。水泵不给知青院的人用，他这就已经相当于和知青院的人闹掰了。刚进屋，就见到一个女知青拉长着一张脸，抱着一袋粮食迎面走过来。直接要往夏离怀里塞，夏之清，这是你的粮食，以后咱们分开吃饭吧。大家一个锅大锅吃饭，今天轮到你做饭，我怕你给我们下毒。这是他们整个知青院的决定。夏离这种明明身为知青却不顾念知青院团结的人，必须孤立他，让他融不进他们的大圈子。其他人也跟着点头。夏之清，你也别怪我们，实在是你做的是太不地道。你这对着队员们溜须拍马，却踩着我们讨好队员的做法，让我们着实不能容忍。你还是自己担过吧。对啊，你也别怪我们，不是我们想孤立你。而是你自己做的事不地道。不过要是以后也让我们一起用水泵，这件事儿还好商量。救夏离那一副大小姐的模样，一看就不是个会干活的。要是离开他们，自己说不定饭都吃不上。干一天活累死了，尤其是在别人都不用干活，只有他们苦哈哈干活的情况下，就算夏离现在给他们水泵用，他们也只是做饭的时候带上他。该孤立他还是会孤立他。陈温婉恰巧路过，回头淡淡的瞥了几人一眼，对夏离说了声：“咱们两个的粮食放一起吧，我来做。”说完也没多说别的。顶着一众知青的怒目，默默地进了屋子。几个知青顿时气恼地对陈文婉背影道：“关你什么事儿？我们是在和夏知青说话，怎么哪都有你呢？”陈文婉头也没回，只轻飘飘地留下一句：“他帮我干活，我帮他做饭，难道不是天经地义的事儿？总不好求着人家办事，还要压榨人家吧？”这极具讽刺性的话，说的这群知青面色难看，可却根本无法反驳，只能叫嚣着对方是资本家的大小姐，思想不正。夏离没想到陈文婉会帮他说话，看了眼一众知青为了用水泵不择手段的模样。顿时咧嘴一笑，眉尾轻扬，气死人不偿命的道：“你们怎么知道我想要单过？还好心的把粮食给我送过来。你们对我这么好，我可真是于心不忍，不想离开这个团结的大环境呢。一想到以后你们这么多人住在一起热热闹闹，每个屋子里都挤得欢欢喜喜，我却要一个人去外面住大房子，我这心里呢就觉得孤单的不得了，就连想给你们下毒都没机会了呢。”几个想孤立夏离的知青听到这话，脸色顿时被气得涨红。李爱明瞪大了眼睛，不敢置信的道：“你要搬出去住，怪不得之前那么讨好队员呢。”原来是想搬到人家去住。说着，他冷笑一声：“你该不会觉得搬出去住就有好日子过了吧？真要是搬到队员家里面住，黄冬梅就是你未来的下场。”他确实是厌恶夏离，也不想让夏离有好日子过。可如果夏离真的走了，他们岂不是更用不上水泵了？以后哪年不得天天浇水？要是都不让他们用水泵，那还不得累死？夏离要被他们孤立，但夏离不能走。第六十七章，你知道没晒干的鱼和晒干的鱼是两个口感吗？黄冬梅被队员坑得半死的经历。简直就是知青院所有知青的前车之鉴，哪怕知青院这边再挤，也从来没有人想过去队员那边住。有好心的知青小声提醒夏离：“你还是不要去队员家里住了，但凡出现什么争执，大队长都会帮着队员。咱们知青是外人，大队长不会帮着咱们的。要他看，稍微在知青院吃点亏也没啥。这么多人一起住，肯定有纷争，谁还没吃过亏？可吃亏总比啥都让人骗走了好啊！”夏离轻轻一笑：“谁说我要和队员一起住？我那有缘无分的前未来婆婆给我钱，不就是为了让我有好日子过吗？我这一想。”也不能辜负了他的一片好心，就找大队长批了一块宅基地，自己花钱盖房子住。知青院里的知青全都震惊了，能被分到南岛这鸟不拉屎的地方的知青，都是家里没钱又没关系的，谁能想到会有知青豪富到自己盖房子住？一个个心里羡慕嫉妒到不行，谁不想要住宽敞又明亮的房子呢？李爱明红着眼睛，死死地瞪着夏离：“你又不是队员，大队长怎么会答应你盖房子？是不是你贿赂大队长了？”是。夏离冷笑一声：“这话有胆子你就去问大队长啊！我确实用了大队的宅基地。”不过我盖的房子离开南岛之后会留下来给大队，大队白的一间房子，为什么不乐意？你们要是有钱的话，也可以自己去盖啊。他那一副老子有钱，老子花钱开心，有本事你们也去撒钱的模样
，大队长怎么可能不干？那可是白白得了一套房子。夏离无视他们的羡慕嫉妒恨，直接把人挤开，往屋子里走。夏离进屋的时候，陈温婉已经再次坐到窗户边，手里拿起一本书看，阳光照在他身上，给他身上镀了一层金光。淑女伊人，一副岁月静好的模样，好像刚才那些人对他身份的讽刺，完全影响不到他似的。夏离，你会做饭？陈温婉抬头，目光淡然的看向他。我曾祖父是御厨，要不是曾祖留下的财产，他们家也不会被评为大资本家。夏离闻言，顿时就乐了，那感情好啊，这不巧了吗？他正缺个会做饭的厨子。陈文婉人不错，还是少，因为身份问题，就算知道他给爸妈送东西，他也不会多管闲事长腿一跨，坐在陈文婉旁边的凳子上，两条胳膊拄着桌子，直着下巴，笑眯眯地问道：“我在村子里盖了房子，要不要跟我出去住？我包房子，你包做饭。”陈文婉语结轻抬，清冷的目光看向夏离，那你可是吃亏了。夏离皮里皮气地翘起二郎腿，扬着眉毛说笑道：“那一天多给我做几顿饭行吗？”陈温婉轻笑，轻轻合上手中的书：“一天八顿都可以。这知心院他也待够了，与其天天在这儿和他们勾心斗角，真不如和夏离一起出去住。”两个人一拍即合，谁也不想再在知心院跟他们一起挤，就决定一起搬出去。陈温婉听闻夏离中午要给盖房子的那些人做饭，直接就道：“既然已经预定了房子，我就从今天开始帮你做饭吧。一会儿你把材料准备好，咱们去房子附近搭个灶。”夏离没啥意见。带着人就跑到了宅基地那边，两人三下五除二就垒好了一个土灶，下了一把手里的粮食递给陈文婉。中午就煮它吧，我一会儿再拿点鱼干过来，煮鱼干。陈文婉没什么意见，点头答应。好，夏离找了个没人的地方，暗搓搓的从空间里把这两天垫的鱼拿出来，就往回走。等夏离把几条鱼全都放在桌子上，陈文婉看到桌子上那八条晒得半干不干的鱼，沉默了，抬头目光复杂的看向夏离。你知道没晒干的鱼和晒干的鱼是两个口感吗？第68章，看到夏离手上的动作。顿时哽住了，一会儿给队员们一吃，队员们肯定能吃出来是鱼干还是半湿的鱼干。这不明显在证明夏离在偷偷抓鱼吗？现在他和知心院的关系那么差，有人在背后捣鬼怎么办？夏离摸了摸鼻子，昨天才抓上来的，没那么长时间晾干。要不你炖得烂一点，烂到让鱼模糊不清。陈温婉，行了，已经可以想象得到，有这么个能耐人，以后他们这边伙食有多好了。陈温婉叹了一口气，手上拿着鱼和调料，开始捣鼓。行了，我想办法把这鱼做成鱼干的口感。长这么大，我还是第一次把好好的鱼弄成发财的咸鱼，暴殄天物。要是让我曾祖知道，估计会从坟里面爬出来弄死我。夏离顿时被他这言论逗笑了，心中暗叹：果然要让专业的人干专业的事儿。厨子就适合做饭，饭桶就适合吃饭。没事，等他们走了，咱们吃新鲜的。陈温婉微微勾起唇角，亲，嗯，了一声。他这算不算是捡到宝了？做饭的事交给陈温婉，夏离不操心了。但食材这事儿还是得解决一下，总不能一直让陈温婉费而变功。将每天拿回来的新鲜鱼做成假咸鱼吧。再说了，就算是不怕费事，他得带多少咸鱼才能够三十个壮汉吃七八天呢？这事也说不过去啊。思来想去，夏丽觉得这事儿还是应该去找大队长。夏丽来到大队部的时候，大队长正坐在办公桌旁喝茶水，脸上一派悠然自得。这两年连年天灾，自从他接任大队长以后，每天都带着队员们抢生产，有多少年没过过这种清闲日子了？见到给他带来清闲生活的夏丽，严肃的脸上也柔和了几分。顿时对夏离招招手，夏之清，找我有什么事？夏离也没多废话，开诚布公的道：“大队长，我这几天盖房子，要供咱们队里的壮劳力吃饭，一时半会儿也凑不到那么多粮食，我想要找你来商量商量这事。”大队长顿时了然，夏离刚刚来他们这边，一时半刻的想要弄那么多粮食，确实不容易。没事儿，大队里先借你一点，你先给他们熬着粥喝着，等之后从你工资里面扣。这丫头可是一天有二十公分，加上之前王美丽和马小芳补给她的四十分。这七八天就能有将近两百的工分，绝对不会存在到年末发粮食，结果工分不够用的情况。工分都握在大队手里，大队也不怕他不还。夏离微微蹙眉，脸上的表情有些迟疑。煮粥不好吧？盖房子队员干的都是重体力活，我想着怎么也得给他们弄点肉吃。今天中午我把带来的八条咸鱼都给他们炖了，往后我也想按照这个伙食来。八条，大队长瞪大了眼睛，都震惊了，对夏离的阔绰又有了另外一个高度的认知。就他们大队这情况。普通队员家里一年到头都未必能吃上一顿肉，这丫头一顿就炖了八条鱼，就这生活水平，吃的比队员们过年还好。虽然夏里给队员们伙食好，大队长也挺高兴，毕竟人是他给找的，那些队员们能吃上肉也会感谢他。可这伙食的标准是不是太高了点？这位夏之清到底得有多少钱啊？大队长拿起茶缸，默默的喝了一口茶压惊，这才语气严肃的道：“咱们这地界想要顿顿吃肉可不容易，你倒也不用给队员们的伙食那么好，一天能吃上一顿肉就不错了。”夏离坚决否定道：“既然让人干活。”就不能亏待人家。我前两天去过咱们的副食品店，知道这边的供应跟不上，所以我就想着，能不能去山里打些猎物，回来做给那些帮我干活的队员吃。只要组织允许，哪怕我稍微上交一点猎物也行。大队长听到夏离要打猎，眉头顿时就皱了起来。山上
，而且这几年闹饥荒，外山猎物基本上都被抓光了，深山里太危险，我不能让你去冒险。”夏丽一听这话就知道要去也可以去，大队长只是怕他的安全问题，当即就道：“我从小在部队里长大，身手还不错，即便进山保护自己也绝对不成问题。”大队长是个十分惜才的人，听到夏丽不以为然的语气，立刻凝下脸来。视线严肃地看向夏黎，夏之清，你能弄出来水泵帮助队员们解决生产问题？我知道你不是个普通人，是国家最需要的人才。我希望你能好好保护好自身安全，投身于国家建设，在未来大放异彩，而不是把自己的小命不当回事，去外面冒。大队长一句话还没说完，看到夏黎手上的动作，顿时哽住了。第69章，咋就这么欠呢？夏黎手中拿了一块拳头那么大的石头，一句话都没多说，手轻轻一握，石头立刻化为碎块，从他鲜白的指尖哗啦啦落下。夏黎笑眯眯的看向大队长，大队长，您觉得我这武力值行吗？如果您还觉得不行的话，我看咱大队部院子里有个石桌子，我把它一掌劈碎给您看看。都快被吓傻了的大队长，倒倒也不用。军区大院里的孩子都这么厉害吗？生在红旗下，心中的安全感突然就胀满胸腔。威武我大华夏！大队长回过神来，尴尬的抽了抽嘴角，轻咳一声，掩饰尴尬。既然你心里有数，我也就不拦着你了。不过我事先声明，虽然你打来的猎也是给队员们吃，但毕竟是给你干活。这事儿算得上是你的私事，大队不会承担。你猎到的猎物还是要多多少少分给大队其他人一些，起码不会让人家说嘴，说我太偏心。这样吧，不论你猎到多少猎物，按斤称，大队要十分之一，其他的你都留下。夏里也是因为给队员们吃的东西不能从空间里顺，必须要过明路，想干一把大的，这才过来和大队长商量。如今对方既然答应了，给出去一点也是应当的，找人办事啊，有不花人情的。而且这人情还是给全大队，那就多谢大队长了。我一会儿就去山上看看。大队长对于夏黎徒手捏碎大石这件事还有些恍惚，面上绷得紧紧的，微微点头，多注意安全。夏黎要去上山打猎的事儿走了明路，乐呵呵的就回宅基地那边去了。中午已经开饭，队员们看到那一大盆子的鱼肉，眼睛都冒着绿光，吃的那叫一个热火朝天。看到夏黎，态度一个比一个热情。夏之清回来了，快来一起吃点，这鱼可真香，比我以前吃过的鱼都好吃。夏黎也没客气，舀了一碗粥。坐在那儿和大家一起吃鱼，他本就是个健谈的人，除了妻子家霸的时候太欠，一般情况下还算合群。没一会儿功夫，就和大队里这些人混熟了。吃人嘴短，拿人手软。大队里这些壮汉对夏黎印象都很好，纷纷说以后有什么活还可以找他们。夏黎吃完饭，趁着其他人都去上工，端着他让陈文婉特意留下来的一碗鱼，悄无声息地溜到牛棚。夏黎来的时候，夏建国正在清理牛棚，身后悄然出现一个人，把他吓得一激灵。看到来人，深吸一口气，心里莫名就升起了一种果然如此。这么不着调的出现方式，肯定是我闺女的恍然感。大白天的，你过来干什么？让人发现了怎么办？没人跟着你吧？说着，他把夏黎拉到一边，抻着脖子往外看。夏黎有些得意，十分自信的道：“放心吧，我躲着人来的，绝对不可能有人发现我。”夏建国也确实没看到别人，心里悄悄松了一口气。看到闺女手里捧着碗，心下有些感动。不愧是她闺女，就是孝顺，有什么事都能想到他们老两口。我这扫牛棚呢，又脏又臭的，赶紧离这远点。夏黎瞥了一眼地上的牛粪，拿着手里的碗。十分听劝的往后退了两大步，嫌弃的意味喷薄而出。夏建国，夏建国没好气的道：“正常情况下，你不是应该过来帮你爹干活吗？躲得那么快，嫌弃根本就不隐藏。什么闺女？”夏黎一眼无辜，天地良心啊！不是你让我离你远点了吗？我现在听话，怎么还得挨骂？夏建国一噎，这话完全无法反驳，但却莫名让人生气。不跟夏黎一般见识的摆摆手：“你把东西放那儿，就先走吧。等晚上再过来拿碗。最近也别过来了，这两天总有人在牛棚附近晃荡，好不容易才给你搬的下乡。”别再把你搭进去，等过两天，那些人散了，你再过来。夏黎过来时也发现了有人在牛棚附近来回走，但却只以为他们是吃饱了乘凉，并没多想。现在一听他爸这意思，那些人难不成是来监视牛棚的？这边有啥值得他们一趟一趟过来监视？夏建国不想和闺女说太多，只摆摆手：“你一个小姑娘家家的，管好自己就行，别啥事儿都想掺和。我们这边没事，你别瞎操心。等过两天他们走了，我找机会传信给你。”夏黎见他不敢说，撇了撇嘴，倒也没继续追问，心里盘算着。今天晚上找个时间，把那些在外面逛的人全都给处理了。活人还能让尿憋死，不能来，他就创造环境来呗。随手把碗放到石台上，那我把碗放这了，你俩记得吃。我找了一个御厨后人大美人跟我一起住，往后咱们家的饭有人包了。我刚才吃过了，可好吃了。夏建国已经不对自家闺女在艰苦朴素精神上抱有任何幻想，这不就是给自己家找了个帮厨吗？这资本家的作态！哎，夏建国觉得额头青筋突突直跳，再多看自家闺女一眼，随时有可能高血压犯病。连忙不耐烦的摆手，走走走，赶紧走！这几天别让我看见你。说着就转过身开始干活，不再搭理自家闺女。夏丽撇撇嘴，看着夏建国的背影，面无表情，用平静无波却怪里怪气的语调，夹着嗓子道：“哦，你这嫌弃的态度会让你失去你最最可爱的李李。现在你对我爱搭不理，
，将来你对我高攀不起。老夏，我要让你一辈子追悔莫及。”夏建国额头青筋直跳，抡起扫帚就要打闺女。可等他绷着一张脸，拿着扫帚转身回头的时候，闺女已经跑没影了。夏建国咋就这么欠呢？夏离悄无声息的离开牛棚，背着双手围着自家宅基地慢悠悠的转着。牛棚和宅基地比较近，宅基地地势比牛棚稍微高那么一点，可以将牛棚的景象全部收入眼底。来回转了那么几圈。夏离果然就发现，好几个人有意无意的往牛棚看，像是在监视些什么。一共六个人，有来回挑水的村民，有无所事事晃悠的盲流，都是他们附近几个大队的人，还有两个是帮他盖房子的队员。夏离看到这种严防死守的场景，眉头不自觉皱了起来。牛棚那边算上他爸妈，一共住了六个人，分了两个小隔间。他只见到过一个司秋雨，另外三个并没有见过，也不知道他们是干什么的。牛棚里到底有什么秘密，才值得这些人紧盯到这种程度？第七十章，夏离，非让我夹菜。夏离默默记住那些人的长相，装作没事人一样离开。白天不是动手的好时机，等他下山回来，夜黑风高才是适合的杀人夜。他倒是要看看，南岛第一大队到底有什么秘密，才值得这些人总是在他们这边乱晃，让他连爸妈都见不了。夏离离开人群，手脚麻利的进了山。这次他走的比较远，比起山脚下那被人基本上已经薅秃了的草地和树叶，越往山里走，周围的草木越丰盛，时不时的能听到远处传来的狼叫声，嗷嗷的，像是要呼朋引伴马上开饭。夏离没管那么多。也没往有狼的方向走，狼肉不好吃，这点是他在末世时就已得出来的经验。身处在末世那种危险的环境下，悄无声息的走动早就已经成为他刻在 DNA 里的常识。他一路走进深山，甚至有野兔在他旁边经过，都没对他升起任何警惕之心。就这么走了一会儿，夏离突然悄无声息的躲在一棵大树后，目光冷静，不带任何感情，也没有任何杀气的直视前方。远处的小湖旁，零零散散的站着好几只身高、腿长、迈着小八字腿。扯着长脖子吃灌木树叶的卡其色水鹿，夏离眼底顿时闪过一抹幽光。别看人家水鹿长得可可爱爱，可实际上人家却是中型动物。一只雄性水鹿，体重一般在2 0 0到两百五公斤。把这玩意儿弄回去一只，他这两天就不用再上山了。南岛这边这么热，生肉夏天也放不住。而且还有最重要的一个原因，鹿肉好吃。下定决心，夏离就不再犹豫，微微压低身子，半蹲下身，轻轻调整呼吸，整个人的气场再度淡化，好像和静谧的森林融为一体。就算是别人站在他旁边，只要他不动不出声，都未必有人能发现他。就在他身上的气息降到极点之时，蹬在身体后侧的那只右脚猛一用力，借着蹬地的回弹力，整个人宛如一道离弦的箭矢，破空直击水鹿群，向着其中一只最高壮的水鹿弹射而去。砰！夏离一拳狠狠地打到水鹿前肢肩胛上，猫被打的水鹿发出一声嘶鸣，承受不了从侧边传来的力道，整只水鹿向一边栽倒而去。夏离没给水鹿反应的机会，原地跳起。快速窜到水鹿脖子上，一手紧紧地扣住水鹿的脖子，另一手握拳照着水鹿的脑袋，狠狠地一拳砸了下去。砰！鹿脑袋上凹下去一大块，挣扎的水鹿彻底不动了。这一变故速度太快，也太吓人。周围其余水鹿见到这场景，吓得魂都快飞走了，迈开健壮的大长腿，撒丫子就跑。转瞬之间，小湖旁边就只剩下死了的水鹿和骑在水鹿脖子上的夏离。此时天色将暗，树林深处更是早已光线暗淡。不远处的森林里亮起星星点点幽绿色光芒。七八十只，宛如林间飘荡的萤火虫一般。夏离浑身紧绷，每一根神经都展现出戒备的状态，身上气场全开，微微眯起眼睛，锐利的双眸极具杀伤力的与其中一对萤火虫对视。那两只萤火虫似乎对夏离有些畏惧，缓缓的、缓缓的向后退。夏离心里刚刚稍微松口气，就感觉身后一道破空声传来，他反应极快，身体瞬间向侧方倒去，原地一滚，离开刚才的位置。就在他离开水鹿身上的那一刻，一只巨大的母狼惊着鼻子。猛地扑在他刚才所在的地方，一口咬空。若不是夏离躲得快，母狼那一口便会精准地咬到夏离的脖子。母狼的出现以及夏离的闪躲，就像是一个信号。嗷、哦、呜！刚才后退的那两只萤火虫的主人仰天长啸。紧接着，隐藏在四面八方的狼群猛地从林子里窜出来，个个面色狰狞，疯狂地扑向夏离。夏离心里啧了一声，他就说：“这又不是什么极寒天气，也不是什么对于动物难熬的季节。一个狼群有四十多匹狼，狼群大的有点不正常。刚刚没想那么多。”只与那只狼王对视，想要用气势吓退对方，却没想到这根本不是一群狼，而是两群恰巧碰到一起的狼群。一共有两个狼王，家里养过大型犬的都知道，但凡大号傻狗往身上猛进扑时，一旦被扑得趔趄，在对方激动的情况下，再想稳住身形就难了。夏离顾不上其他，单手握拳，在一只只壮硕的狼扑向他之际，侧身一拳一头，毫不客气的结束他们的生命。啊啊啊！嘤嘤嘤嘤嘤嘤嘤！深山之内，狼群的惨叫声不绝于耳。鸟都被吓飞了，群狼顶着夏离强悍的武力值，没一会儿功夫，狼群就败下阵来。最开始扑向夏离的母狼已经被夏离打死，剩下那些苟延残喘的灰狼们下意识的合并成一个族群，以那最开始和夏离对视的狼王为首。狼王眼瞅不敌
，不想再与夏离僵持。看了一眼地上的那些狼尸，以及那只倒在地上的巨大水鹿，心中愤愤，戒备着向后退了几步。哦